அறந்தனை அகம் சேர்க்கும் உயர் வள்ளுவம் இந்த தொடர் வகுப்பு மூலம் கற்க கசடர அமைப்பின் முயற்சியில் கம்பவாரதி இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்களின் உரையை வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் உயர் வள்ளுவம் தொடர் வகுப்பு பாகம் பத்தொன்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி பணிகின்றேன் இந்த திருக்குறள் சங்கமத்தை பொறுப்புணர்ச்சியோடும் அக்கறையோடும் அன்போடும் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கின்ற கற்க கசடர அமைப்பினர் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் திருக்குறள் வாழ்வை நடத்தியே திருவோம் என்ற பிடிவாதத்துடன் வகுப்பிலே கலந்து கொள்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கங்கள் இந்த வகுப்பினுடைய வளர்ச்சி மனதுக்கு பெரிய இதத்தை தருகிறது நீங்கள் எல்லோரும் இதிலே காட்டுகிற அக்கறை என்பது தர்மத்தின் மேல் காட்டுகிற அக்கறை என்று தெரிந்து கொண்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் திருக்குறள் ஒழுங்கிலே அறத்துப்பாலுக்குள்ளே நாங்கள் நுழைய ஆரம்பித்திருக்கிறோம் பாயிரம் பாயிரவியல் என்ற பகுதி அந்த நான்கு அதிகாரத்தையும் ஓரளவு படித்திருக்கிறோம் என்பதுதான் உண்மை இதை ஏதோ நான் தன்னடக்கத்துக்காக சொல்வதாக நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் படிக்க 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 படிப்பினுடைய விரிவு அதிகரித்து கொண்டே போகும் இந்த வகுப்பிலே நீங்கள் தான் படிக்கிறீர்கள் என்று நினைக்காதீர்கள் நானும் படிக்கிறேன் அதனால்தான் இதை நான் வகுப்பு என்று சொல்லக்கூட விரும்புவதில்லை சங்கமம் என்று சொன்னதற்கு காரணம் அதுதான் நீங்கள் ஒரு வகையாக படிக்கிறீர்கள் நான் ஒரு வகையாக படிக்கிறேன் திருக்குறள் போன்ற நூல்களை எத்தனை பிறவி எடுத்து படித்தாலும் படித்து முடிக்க முடியாது அறிதோறும் அறியாமை கண்டற்றால் என்று நான் முன்னமே சொன்னது போல ஒவ்வொரு தரம் படிக்கிற பொழுதும் ஏதோ ஒரு புது தரிசனம் கிடைக்கிறது ஆகவே ஒரு நூலோடு நம் வாழ்நாள் முழுவதையும் கூட கழிக்கலாம் என்று படுகிறது செந்தில் அவர்களுடைய முன்னுரையிலே புதல்வரை பெறுதல் என்பது பற்றிய ஒரு கருணையோடு கூடிய செய்தியை அவர் சொன்னார் அவர் சொன்ன செய்திக்கு பின்னாலே இருக்கிற உணர்வை நான் புரிந்து கொண்டேன் குழந்தை பேர் இன்மையின் அபாக்கியத்தை அல்லது அல்லது துரதிருஷ்டத்தை பற்றி நான் சொன்னது குழந்தை பேர் இல்லாத ஒரு சில பேருடைய மனதை காயப்படுத்தி இருக்கலாம் அந்த காயத்திலே இருந்து என்னையும் காப்பாற்றி அவையிலே அவர்களையும் விடுவிக்க நினைத்தே செந்தில் இவ்வளவு நேரம் மெனக்கட்டார் அது அதில் உண்மை இருக்கிறது ஆனால் ஒன்றை சொல்கிறேன் நீங்கள் கவனித்து கொள்ளுங்கள் சில உண்மைகளை நாம் நிதர்சனமாக தரிசித்தே ஆக வேண்டும் மற்றவர்களுக்காக அல்ல நமக்காக அப்படி தரிசிக்கிற பொழுது கடவுள் ஒரு கதவை பூட்டினால் இன்னொரு எண்ணலை திறப்பார் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை திருக்குறளிலே இப்பொழுது அறத்துப்பாலிலே அடக்க அடுக்கப்படுகிற அதிகாரங்கள் எல்லாம் நம்மை கடவுளை நோக்கி நகர்த்துவதற்கான பாதையிலே இருக்கக்கூடிய பாலங்கள் அதில் ஒரு பாலத்தை கடக்க தவறினாலும் நாங்கள் எங்களுடைய பாதையிலே இடர்படுவோம் இந்த பாலங்கள் எல்லாம் என்ன செய்கின்றன என்றால் அன்பிலே எம்மை நகர்த்துகின்றன அன்பு என்கின்ற அந்த பாதையிலே நம்மை நகர்த்துகின்றன நகர்த்துவதற்கு சுகமான வழிகளை இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறார் திருவள்ளுவர் 
ஒரு மனைவி அதற்கு பிறகு குழந்தை என்ற அமைப்பெல்லாம் என்னவென்றால் அன்பை நகர்த்தி செல்வதற்கான முறைப்பட்ட பாதைகள் இப்போ நீங்கள் கல்வியிலே சொல்கிறீர்களே முறைப்படி கற்பது முறைசாரா கல்வி என்று படிக்கிறீர்களே முறைப்பட்ட பாதைகள் அடைக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு உய்வில்லை என்ற அர்த்தம் இல்லை முறையாக படிக்க முடியவில்லை என்றால் இன்றைக்கு கல்வி முறைகளிலே முறைசாரா கல்வி என்று கொண்டு வந்து படிப்பிக்கிறார்களே பாடம் சொல்கிறார்களே அதுபோல வாழ்க்கையிலும் திருவள்ளுவர் சொன்ன அந்த அன்பு பாதை என்பது இலகுவான அன்பு பாதை அதிலே எங்காவது ஒரு தடை வந்தால் இந்த தடைக்கு நாங்கள் ஆகிவிட்டோமோ என்று மனம் பருந்த தேவையில்லை கொஞ்சம் சிரமப்பட்டால் அந்த இடத்தை நாம் அன்பினாலே நிரப்பி மேலே நகர முடியும் குழந்தைகள் இல்லை என்றால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை குழந்தைகளுடைய தேவை என்னவென்று கேட்டால் அன்பு செய்ய அவர்கள் ஒரு கருவி நம் அன்பை விருத்தி செய்ய ஒரு கருவி குழந்தைகள் என்றால் இயல்பாக அந்த அன்பு நமக்கு பிறக்கும் அதுதான் குழந்தையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு வசதி அது இல்லையா அந்த அன்பை பிறப்பிக்க முடியாது என்று நினைத்து யாரும் கவலைப்பட தேவையில்லை மற்றவர் குழந்தையிலே அல்லது மற்றவர்களிலே இந்த அன்பை செலுத்த பயிற்சி பண்ணி கொண்டோமானால் அந்த இடைவெளி நிரம்பும் என்பதை நீங்கள் மனதிலே பதித்து கொள்ளுங்கள் ஊழ் பற்றி அவர்கள் சொன்னது உண்மை அது மிக விரிவான ஒரு கணக்கு அந்த கணக்கு நம் புத்திக்கு அகப்படாத கணக்கு என்றே எனக்கு படுகிறது ஏதோ எங்கோ ஒரு இடர்பட்டிருக்கிறோம் அந்த இடர்படுதலை நாம் தாண்ட முடியும் என்ற நம்பிக்கையை கொள்ளுங்கள் குழந்தை பேர் இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கையிலே தொடர்ச்சி இல்லை என்று சொல்கிறீர்களே அது மற்றவர்கள் மனதை நோக செய்யாதா என்று ஒரு கேள்வி பிறக்கும் அப்படியானால் முதல் நோக செய்ய வேண்டிய நோகப்பட வேண்டிய மனம் என் மனம்தான் நானும் தனியொருவனாக இருந்து கொண்டு தான் இந்த செய்தியை சொல்லுகிறேன் ஆகவே சில உண்மைகளை தரிசித்து கொண்டு இடைவெளிகள் வருகிற பொழுது அதை நிரப்புகிற ஆற்றலை பெருக்கி கொண்டு நாம் மேலே செல்ல வேண்டுமே தவிர மனம் சோர வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை அப்படி யாராவது சோர்ந்தால் அவர்களிடம் முதலிலே மன்னிப்பு கேட்கிறேன் இரண்டாவதாக அதை கடவுங்கள் என்று ஆலோசனை சொல்லுகிறேன் அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு இது பற்றி நான் சொல்ல முடியும் இப்பொழுது நாங்கள் அறப்பாதைக்குள்ளே நடைபயில ஆரம்பிக்கிறோம் இல்வாழ்க்கை வாழ்க்கை துணை நலம் புதல்வரை பெறுதல் என்று மூன்று அதிகாரங்கள் இரண்டு அதிகாரம் கடந்து மூன்றாவது அதிகாரத்துக்குள்ளே நுழைகிறோம் தமிழர்களை பொறுத்த அளவிலே அறம் இரண்டே இரண்டு தான் அதை நன்றாக நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் தமிழர்களுடைய பாரம்பரியத்தை அது எந்த மதமாக சார்ந்தாலும் தமிழர்களுடைய பார பரம்பர பாரம்பரியத்திலே அறம் இரண்டு கூறு தான் அறத்துக்கும் உண்டு அதிலே ஒரு கூறு இல்லறம் இன்னொரு கூறு துறவரம் இது ரெண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு மனிதன் ரெண்டையும் சந்தித்தே ஆக வேண்டும் நான் அவர் நாங்கள் எல்லாம் இல்லறத்தார் அவரெல்லாம் துறவரத்தார் என்று பிரிப்பதெல்லாம் நாங்கள் இந்த உலகியல் மாயையிலே அகப்பட்ட பிரிக்கிற பிரிப்பே தவிர உண்மை பிரிப்பல்ல எல்லாருக்கும் இல்லற அனுபவம் வரும் அதுபோல் எல்லாருக்கும் துறவர அனுபவம் வரும் அது எந்த புறவியிலே வரும் என்பது தான் கேள்வி இப்போ இல்லற அனுபவத்தை எப்படியும் இந்த புறவியிலே எல்லோரும் பெற்றுக்கொள்கிறோம் துறவரம் நமக்கு இல்லை என்று நினைக்காதீர்கள் முறைப்படி இல்லறத்தை நீங்கள் நடத்தினால் துறவரத்தை சந்திப்பீர்கள் இது பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறதே அப்படியானால் இல்லறத்தை முறைப்படி நடத்தாமல் விடுவது நல்லது என்று உங்களிலே ஒரு சில பேர் நினைக்கலாம் துறவரத்தை தொடுவதற்காகத்தான் இல்லறம் இது திருக்குறளை படித்து இதை தெரிந்து கொண்ட பொழுது நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் நாங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் துறவரம் ஒரு பாதை இல்லறம் இன்னொரு பாதை என்று இல்லை இல்லற பாதையினுடைய முடிவிலே துறவரம் தொடங்கும் தொடங்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இல்லறம் பிழையான வழியிலே நடத்தியிருக்கிறோம் என்று அர்த்தம் அதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லறத்தினுடைய முடிவிலே துறவரம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாவிட்டால் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இல்லறத்தை செம்மை செய்ய வேண்டிய தேவை வரும் அதாவது ஒரு பரீட்சை எடுக்கிறோம் என்றால் ஒரு தரத்திலே பாஸ் பண்ணிவிட்டால் சுலபம் 
பாஸ் பண்ணாவிட்டால் பாஸ் பண்ணாமலே இருக்க வேண்டுமென்ற அவசியம் இல்லை திருப்பி படிக்க வேண்டும் திருப்பி பாஸ் பண்ண வேண்டும் திருப்பி படிக்க வேண்டும் வீணாக நேரமும் முயற்சியும் வீணாகும் ஆகவே ஒரு தரத்திலேயே அந்த பரீட்சையை சரியாக படித்து சித்தி அடைந்து விட்டால் நல்லது இல்லறம் என்பது ஒரு பரீட்சை எதற்கான பரீட்சை என்றால் துறவரத்துக்கான பரீட்சை இல்லறத்தை சரியாக ஒரு தரத்திலே வடி அழகாக அதை நீங்கள் நடத்தி விட்டீர்களானால் துறவரம் என்கின்ற அந்த வகுப்புக்கு போய்விடுவீர்கள் துறவரம் ஒரு பரீட்சை தான் துறவர பரீட்சை எப்படிப்பட்ட பரீட்சை என்றால் அது ஆண்டவன் என்கின்ற இடத்தை நன்மை இடத்துக்கு நம்மை சேர்ப்பிக்கிற பரீட்சை இல்லறத்தை எப்படி சரியாக நடத்தினால்தான் துறவரத்துக்கு போவோமோ அதுபோல துறவரத்தை சரியாக நடத்தினால்தான் ஆண்டவனிடம் போகலாம் துறவு தான் ஆண்டவனிடம் போவதற்கு வழி என்பது பற்றி நான் முன்னமே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் கல்வியினுடைய பயன் அறிவு அறிவினுடைய பயன் ஒழுக்கம் ஒழுக்கத்தினுடைய பயன் அன்பு அன்பினுடைய பயன் அருள் அருளினுடைய பயன் துறவு துறவினுடைய பயன் வீடு வீடு என்பது இறைவன் திருவடியை அடைதல் ஆகவே எடுக்கிற முயற்சியை சரியாக எடுத்து அதை சரியாக புரிந்து இப்போ நான் கேட்குறேன் இப்போ ஒரு வகுப்பு அந்த வகுப்பு பரீட்சைக்கு மாணவர்கள் தோற்று தோற்றுகிறார்கள் ஒருவன் ஒரே தரத்திலே ரொம்ப அழகான சித்தி பெறுகிறான் ஒருவன் பல தரம் எடுக்கிறான் இப்போ என்ன பிரச்சனை படித்தது ஒரே பாடம் எழுதியது ஒரே சோதனை இருந்தது ஒரே வகுப்பு என்றால் இவன் எங்கேயோ கவனப்பிழை விட்டிருக்கிறான் இப்படித்தான் படிக்க வேண்டும் என்கின்ற முறை சித்தி பெற்றவனுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு சித்தி பெறாதவனுக்கு தெரியவில்லை அதுதான் காரணம் ஒருவரும் மடையர்கள் அல்ல ஆகவே அதனுடைய பாதையை சரியாக தெரிந்து கொண்டவன் ஒரே தரத்திலே அழகாக சித்தி அடைகிறான் பாதை தெரியாவிட்டால் பல தரம் எடுத்து மினக்கிட வேண்டி வரும் இப்போ இதில் என்ன கஷ்டம் என்று கேட்டால் இதை விட வேறு ஒரு குறுக்கு பாதை இல்லையா எங்களுக்கு வழக்கமாக எழும்புகிற கேள்வி இப்படி குறுக்கு பாதையாலே போக முடியாதா என்றால் போக முடியாது நிச்சயம் இல்லறம் இல்லறத்துக்கு பின் துறவரம் துறவரத்துக்கு பின் வீடு இதுக்கு இடையிலே ஏதாவது நீங்கள் இந்த இப்போ என்னென்னத்துக்கோ எல்லாம் பண்ணுகிறார்களே அப்படி பண்ண ஒரு வழியும் இல்லை ஆகவே இல்லறம் பண்ணித்தான் ஆக வேண்டும் இல்லறத்தில் இருந்து சித்தி அடைவதற்காக வேண்டுமானால் அதை எப்படி சித்தி அடைவதென்ற நெறிமுறை தெரிய வேண்டும் இது நான் நினைக்கிறேன் உலகத்திலே தமிழர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு பெரிய கொடுப்பனவு இந்த பரீட்சையை எப்படி சித்தி அடையலாம் என்று சொல்லித்தருகிற ஒரு ஒரு என்னென்று சொல்வது இப்போ நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களே பரீட்சைகளுக்கு வழிகாட்டினர் ஒருவர் நமக்கு கிடைத்தார் அவர் தான் திருவள்ளுவர் வேறு இனத்துக்கு இது கிடைக்குமா தெரியவில்லை இல்லவரத்தை எப்படியெல்லாம் மோசமாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லறம் என்பது போகம் என்று நினைக்கிறார்கள் இல்லறம் என்பது வெறும் உலகியல் அனுபவம் என்று நினைக்கிறார்கள் இப்படி பிழையான் நாகரீக வளர்ச்சி என்ற பெயரிலே வளர்ச்சி உறாதவர்கள் எல்லாரும் இல்லறத்தை இப்படித்தான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் ஒரு சொத்தை வைத்து கொண்டு அதை தெரியாமல் அவர்களுக்கு பின்னாலே போக முயற்சித்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் செய்கிற இழப்பு பெரிய இழப்பு அதுதான் ஆகவே இந்த பரீட்சைக்கான சரியான வழிகாட்டுனர் திருவள்ளுவர் தான் அவரை பிடித்து விட்டோமே ஆனால் ஒரு தரத்திலே பரீட்சையை சித்தி அடையலாம் இல்லறத்தில் இருந்து நேராக துறவரத்துக்கு போகலாம் ரெண்டாம் ஆண்டு எடுப்பது மூன்றாம் ஆண்டு எடுப்பது அரிய சுவைப்பது இதெல்லாம் வச்சா திருப்பி பரீட்சைக்காக பிறக்க வேண்டி வரப்போகுது வீணாக ஏன் வாழ்க்கையை வீணாக்குவான் உயிரினுடைய சுலபமான பாதைக்காக ஒருவர் நமக்காக முயற்சி பண்ணி வைத்த பாதை தான் இந்த திருக்குறள் இதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் திருக்குறளை தமிழாக திருக்குறளை பாடமாக திருக்குறளை மனநமாக இதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் திருக்குறளை வாழ்வாக மாற்றினோமானால் அடுத்தடுத்த படிகளுக்கு சுலபமாக போய்கொண்டிருக்கலாம் அந்த படிகு முறைகளைத்தான் திருவள்ளுவர் அறத்துப்பாலிலே அதிகாரங்களாக அமைத்திருக்கிறார் சும்மா மனைவி வாழ்க்கை துணை நலம் என்றால் மனைவியை பற்றி சொல்ல வந்த அதிகாரம் என்று தயவு செய்து நினைக்காதீர்கள் இப்போ மனைவியை பற்றி திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் பிள்ளையை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு அண்மையில் ஒரு பெரிய அப்படின்னா விவாகரத்தை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாரா என்ன இப்போதான் அதுதான் அதிகம் அடிபடுகிறது அதெல்லாம் தோல்விகள் ஒரு பாதையினுடைய முரண்பாடுகள் முரண்பாடுகளை சொல்லவும் தேவையில்லை சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை செரியை சொன்னால் பிழை அதற்குள்ளே இல்லாமல் போகும் ஆகவே திருவள்ளுவர் சொன்ன இந்த அதிகாரங்கள் மனைவியை பற்றி சொன்னதில்லை மனைவி இப்படி இருந்தால் அடுத்த தளத்துக்கு எப்படி போகலாம் 
முதலாம் வகுப்பு சித்தி அடைந்தால் ரெண்டாம் வகுப்பு ரெண்டாம் வகுப்புக்கு போவதற்காக முதலாம் வகுப்பு கல்வியே தவிர முதலாம் வகுப்பிலே இருந்து அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுற வேலை இல்லை அதை அதை சரியாக தெரிந்து கொண்டால் ரெண்டாம் வகுப்புக்கு போய்விடலாம் அப்போ வாழ்க்கை துணை நலம் என்ற அதிகாரம் என்ன செய்யும் என்றால் புதல்வரை பெறுதல் என்ற அதிகாரத்துக்கு நம்மை நகர்த்தும் புதல்வரை பெறுதல் என்னத்துக்கு என்றால் அன்புடைமையை நோக்கி நம்மை நகர்த்தும் இப்போ அதிகாரங்கள் வர்ற பொழுது நான் அந்தந்த இடங்களில் அது எங்கெங்கே நகர்த்துகிறது என்று சொல்வேன் ஆகவே இதில் ரொம்ப மனதில் இந்த விஷயம் சொல்லுகிறார் திருவள்ளுவர் என்று மயங்கி விடாதீர்கள் திருவள்ளுவர் சொன்னார் இல்வாழ்க்கை என்று ஒரு அதிகாரம் சொன்னார் அது எதற்கு என்றால் அன்பு விருத்தியினுடைய ஆரம்பம் இல்லறம் அன்பு விருத்தி அதாவது ஒருவன் நான் முந்தியும் சொல்லியிருக்கிறேன் திருப்பவும் சொல்லுகிறேன் அது கூறியது குரல்ல குற்றம் இல்லை அழுத்துவதற்காக சொன்னால் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன் திருவள்ளுவருடைய நோக்கம் அன்பு விருத்திக்கான சுலபமான பாதை அன்பு விருத்திக்கான சுலபமான பாதை திருமணம் இல்வாழ்க்கை சட்டங்களை தெரிந்து கொள் அதற்கு துணை செய்யக்கூடிய ஒருத்தியை ஏற்றுக்கொள் அவளை ஏற்றுக்கொண்டு அவளோடு சேர்ந்து வாழ் வாழ்ந்தால் அதனாலே வரக்கூடிய புதல்வரை பெறுதல் என்ற அதிகாரத்துக்கு வந்தாயானால் அன்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விருத்தி பெறுகிறது நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இல்வாழ்க்கைக்கு படிக்கிற பொழுது ஒரு குரல் அழுத்தி சொன்னார் அவர் அன்பும் அரணும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது என்று சொன்னார் அல்லவா அப்போ உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் அன்பு விருத்தியாவதற்கான அடையாளம் என்னவென்றால் அறம் விருத்தி ஆக வேண்டும் இதை நீங்கள் இப்போ இல்லாவிட்டால் அந்த குரல்லே அதை சேர்த்து சொல்ல மாட்டார் உங்களுக்கு சொன்ன அது படித்த ஞாபகம் இருக்கும் நிரல் நிறை என்று சொன்னார் அதை படித்த அதாவது அன்பும் அறனும் பண்பும் பயனும் அன்பு பண்பாக இருக்க வேண்டும் அறம் பயனாக இருக்க வேண்டும் அப்போது அன்பு விருத்தியாவது அறு விரு இப்போ நாங்கள் சும்மா எங்களை ஏமாற்றி கொள்வோம் அதில் நாங்கள் ரொம்ப கட்டிக்காரர்கள் எங்களை நாங்களே ஏமாற்றுவதில்லை மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதில்லை அதை விட கட்டிக்காரர்கள் எங்களை ஏமாற்றுவது எப்படி என்று கேட்டால் நான் அன்பு விருத்தியாகத்தானே இருக்கிறேன் என்றால் அன்பு விருத்தியாவதற்கான உனக்கு என்ன அளவுகோல் உன்னிடம் அன்பு விருத்தியாகி இருக்கிறதுக்கு ஒரு அளவுகோல் வேண்டாமா எதையும் அளப்பதற்கு ஒரு அளவுகோல் வேண்டும் அல்லவா போன வருஷம் இருந்ததை விட இந்த வருஷம் எனக்கு அன்பு விருத்தியாகி இருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் செல்வாக்கு உள்ளவர்களாக இருந்தால் அந்த சொல் செல்லலாம் ஆனால் அது உண்மையாக என்று அளப்பதற்கு ஒரு அளவுகோல் வேண்டும் என்றால் அன்பு விருத்தியாகி இருந்தால் உங்களிடம் அறம் விருத்தியாகி இருக்கும் அறம் விருத்தியாகவில்லையா நீங்கள் எத்தனை இல்லங்கள் நடத்துங்கள் எத்தனை முதியோர் இல்லங்கள் நடத்துங்கள் எத்தனை பேருக்கு தான தர்மங்கள் செய்யுங்கள் அறம் உங்களிடம் இல்லையானால் அன்பில்லை என்றுதான் அர்த்தம் எனக்கு தெரியும் அனுபவத்திலே சொல்லுகிறேன் பல பல பேர் இருக்கிறார்கள் அறச்செயலை ஒரு விளம்பரமாக செய்கிறார்கள் நாங்கள் அனாதை இல்லம் நடத்துகிறோம் நாங்கள் இத்தனை பேருக்கு செய்கிறோம் அன்னதானம் நடத்துகிறோம் இப்படியெல்லாம் செய் செய்கிற பொழுது நாங்கள் நினைக்கிறோம் அவர்கள் ரொம்ப அன்பானவர்கள் என்று நினைக்கிறோம் ஆனால் அவர்களுடைய அறத்தை பார்த்தால் அவர்களுடைய செயலுக்குள்ளே அன்பில்லை என்று தெரிய வரும் அதாவது இந்த இந்த காரியங்களை அறம் மீறி செய்ய தலைப்படுவார்கள் ஒரு இல்லம் நடத்துகிறோமா எப்படி பொய் சொல்லி எப்படி களவெடுத்து எவனை ஏமாற்றி இதை நடத்தலாம் என்று ஒருவன் தொடங்குகிறானா அவன் சரியான பாதையிலே போகவில்லை அவன் ஆயிரம் பேருக்கு சோறுட்டாலும் அதிலே பிரயோசனம் இல்லை தொடக்கத்திலே மறந்து போனேன் என்னுடைய பிறந்த நாளுக்கு நீங்கள் எல்லாம் பயன் செய்ததாக சொன்னார்கள் இது சொல்ல ஞாபகத்துக்கு வருகிறது நான் பிறந்த நாளை ஒரு பெரிய நாளாக நினைக்கிறவன் அல்ல என்னை பொறுத்தளவிலே பிறந்த நா பிறந்த நாளை விட வாழுகிற நாள் முக்கியம் என்று நினைக்கிறவன் நான் அது ரொம்ப அவசியம் பிறந்த நாள் எல்லோரும் தான் பிறக்கிறார்கள் ஆடு பிறக்கிறது மாடு பிறக்கிறது நாய் பிறக்கிறது மனுஷன் பிறந்ததற்கு ஏதாவது வித்தியாசம் காட்ட வேண்டும் அதனால் இந்த பிறந்த நாள் கொண்டாட்டங்களில் எனக்கு ஈடுபாடு இல்லை அதை விட முக்கியமான காரணம் நான் இளமையாக இருக்கிறேன் என்று எப்பொழுதும் நினைத்து கொள்வேன் இதை நினைத்தால் அது போய்விடும் ஆகவே அதை மறந்து விடுவது என்ற முடிவு ஆனாலும் நீங்கள் அன்பாக செய்த அந்த அந்த உபகாரத்துக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த அறக்காரியங்கள் எல்லாம் அன்பில் இருந்து விளைவந்தனவாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அன்பு வளர்ச்சி எதுக்கு என்ன அடையாளம் ரெண்டு ஒன்று ஒரு ஒன்று தொடர்பு பட்டவை அன்பும் அறனும் தொடர்பு பட்டவை உங்களிடம் இல்லறத்திலே அந்த பாதையில் நீங்கள் சரியாக செல்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கு அடையாளம் என்னவென்றால் உங்களிடம் அறம் வளர வேண்டும் 
அறத்திலே நீங்கள் சரியாக இருக்கிறீர்கள் என்றால் அன்பு வளர வேண்டும் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே இதற்கான படிகள் தான் இப்போ நாங்கள் ஒரு மாடி வீட்டிலே ஏறிக்கொண்டிருக்கிறோம் மாடி வீட்டிலே ஏறிக்கொண்டிருக்கிறோம் அதிலே இல்லறம் என்பது ஒரு படி வாழ்க்கை துணை நலம் என்பது ஒரு படி புதல்வரை பெறுதல் என்பது ஒரு படி நீங்கள் இந்த படிகளிலே பற்று வைத்து விடாதீர்கள் எனக்கு இந்த படி ரெண்டாவது படி நல்லா பிடிக்கிறது என்று உட்கார்ந்தால் உங்கள் நோக்கம் சிதைந்து விடும் திருவள்ளுவர் படிகள் வைத்ததற்கு காரணம் அங்கே ஏத்துறதுக்கு ஒரு இடம் வச்சு உங்களை ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே நாம் ஏறுகிற இடம்தான் ஏறுகிறதற்கு இவையெல்லாம் படி ஒரு படி தப்பி தவறி நமக்கு வாய்க்கவில்லையா கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி மூன்றாவது படியில் காலவை ஒன்றும் தப்பில்லை என்ன முயற்சி அன்பை பெருக்கு அறம் பெருகும் அறம் பெருகினால் அடுத்தபடியிலே நீ சுலபமாக காலை வைப்பாய் ஒன்றும் கவலைப்படுத்தவில்லை எனக்கு குழந்தை இல்லை என்று கவலையே படாதீர்கள் அடுத்தபடி அன்புடமைக்கு போங்கள் அது தானா உள்ளுக்கு அடங்கிவிடும் வலிமை குறைந்தவனுக்கு படிகள் அதிகம் தேவை வடி வலிமை கூடிய இப்போ நான் ஏறுறதா இருந்தால் ஒரு படியாக நின்று நின்று தான் ஏற வேண்டும் இந்த சின்ன பையன்களை விட்டால் இந்த படியில் கால் வச்சு நாலாவது படியில் கால் வைக்கிறான் அன்பின் வலிமை அதிகரித்தால் இந்த படிகளை தட கடந்தும் போக முடியும் ஆகவே அது பற்றி வருத்தத்துக்கு இடம் இல்லை அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதை நாம் பெருக்கி கொள்ள வேண்டும் ஆகவே படிகள் முக்கியம் அல்ல நாம் ஒரு இடம் நோக்கி நகர்கிறோம் துறவு என்கின்ற ஒரு தளம் நோக்கி நகர்கிறோம் அதற்கு இந்த படிகள் இந்த படிகள் சரியாக அமைந்தால் நாங்கள் அங்கே போவது சுலபம் அதுதான் திருவள்ளுவர் செய்கிற அந்த அமைப்பினுடைய நோக்கம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது மூன்று ரெண்டு படி ஏறி கடந்து விட்டோம் மூன்றாவது படியிலே கால் வைத்திருக்கிறோம் புதல்வரை பெறுதல் நான் புதல்வரை பெறுதல் பற்றி சொல்லுகிற செய்திகள் அந்த அதிகாரத்தினுடைய சிறப்பே தவிர அறத்துப்பாலினுடைய சிறப்பல்ல ஏனென்றால் ஒன்றை படிக்கிற பொழுது அதனுடைய அவசியம் முக்கியத்துவம் பெருமை தெரிய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதை நாம் படிக்க முடியும் எங்களுக்கு ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் நான் படித்த கல்லூரியிலே எங்கள் கல்லூரிக்கு புதிய ஒரு அதிபர் வந்தால் அவர் என்ன செய்வார் என்றால் எங்களுக்கு அந்த அதிபர் வந்த அடுத்த நாள் வருகிற முதல் வகுப்பு பாடம் படிப்பிக்க மாட்டார் அந்த வகுப்பில் என்ன செய்வார் என்றால் இப்போ வந்திருக்கிற அதிபரினுடைய பெருமை என்ன என்று சொல்வதற்கு ஒரு பாடம் எடுத்துக்கொள்வார் வந்திருக்கிற அதிபர் இப்படிப்பட்டவர் இன்ன படித்திருக்கிறார் இங்கே இங்கெல்லாம் இருந்திருக்கிறார் இன்ன எழுதியிருக்கிறார் சொல்லிவிட்டு சொல்வார் உன்னுடைய வீட்டினுடைய தலைவன் அவன் அவன் பெருமை உனக்கு தெரிந்தால்தான் நீ மேலே நகரலாம் நீ கடிக்கு பழி ஒரு கல்வி ஸ்தானத்திலே படிப்பிக்கிற படிக்கிறாய் அதுக்கு யார் தலைவர் என்று கேட்டால் அதன் பெருமை தெரிய வேண்டும் இன்றைக்கு நம் குறைபாடே அதுதானே என் வீட்டு பெருமை எனக்கு தெரிவதில்லை என் நாட்டு பெருமை எனக்கு தெரிவதில்லை என் மொழியினுடைய பெருமை எனக்கு தெரிவதில்லை என் மதத்தினுடைய பெருமை தெரிவதில்லை இப்படி இருப்பது ஒரு குரு ஒரு குருட்டு வேலை அல்லவா ஆகவே என் ஆசிரியர் சொல்வார் உன் உங்களுடைய அதிபர் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இதெல்லாம் முக்கியம் பாருங்கள் இப்போ உங்கள் உங்கள் உறவு வட்டம் என்று ஒன்று இருக்கிறது என்று வையுங்கள் உறவினுடைய பெருமைகளை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேணும் பாட்டா யார் தெரியுமா இது ஒரு வகுப்பு எடுப்பது அல்ல இன்றைக்கு பாருங்கள் எல்லாரும் பாருங்கள் உட்காருங்கள் என்று சொல்வதல்ல பொதுவிலே உரையிலே அது பழக வேணும் அப்பா அப்பாவை பற்றி அம்மா பெருமை சொல்ல வேண்டும் அப்பா சொல்லப்படாது அம்மாவினுடைய பெருமை அப்பா சொல்ல வேண்டும் தந்தை சொல்ல வேணும் உங்கள் அம்மா எப்படி பாடுபடுறாள் தெரியுமா சொன்னால்தான் பிள்ளைகளுக்கு அது பதியும் அது மாதிரி உறவு வட்டங்களிலே அடுத்தது அடுத்தது ஒருவருக்கு ஒருவர் சொல்ல வேண்டும் அந்த பெருமை சொல்லி தெரிந்தால் நமக்கு மனதுக்குள்ளே ஒரு கம்பீரம் பிறக்கம் நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தை சேர்ந்தவன் என்று அதனாலே தான் நான் அதிகாரங்கள் சொல்லுகிறது அந்த அதிகார சிறப்புகள் சொல்லுகிறேன் எல்லா சிறப்பும் எல்லாருக்கும் ஒரு நாளும் பாய்க்காது எல்லா சிறப்பும் எல்லாருக்கும் ஒரு நாளும் பாய்க்காது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொன்று ரொம்ப சிறப்பாக வாய்க்கும் ஒருத்தருக்கு ஒன்று வாய்க்காது வாய்க்காத குறையை நினைக்கக்கூடாது வாய்த்த பெருமையை நினைத்து மேல் போக வேண்டும் இப்பொழுது நாங்கள் மூன்றாவது படியிலே நிற்கிறோம் இல்லறவியலே அன்பு புதல்வரை பெறுதல் என்ற அதிகாரம் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை அந்த அதிகாரத்துக்குள்ளே பார்க்குறோம் அவ்வளவுதான் அன்பு விருத்தி என்று வருகிற பொழுது முதல் இல்லறம் இல்லறத்திலே அன்பு பயிற்சி ஆரம்பிக்கிறது அந்த பயிற்சி மனைவியிடம்தான் தொடங்குகிறது மனைவியிடம்தான் தொடங்குகிறது நான் முன்பு பலதரம் சொல்லிவிட்டேன் இளைஞனாக பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிற பொழுது அன்புக்கு ஆட்படுகிறானே தவிர அன்பு செய்கிற தகுதிக்கு அவன் ஆட்படுவதில்லை அப்பா அன்பு செய்வார் அம்மா அன்பு செய்வார் சகோதரர்கள் அன்பு செய்வார்கள் அன்புக்கு ஆட்படுவான் நெடுக உள்வாங்கி விட்டால் பிறகு வெளி கொடுக்க வேண்டாமா 
ஒரு விஷயத்தை இப்போ நான் படிக்கிறது எதற்கென்னா மற்றவர்களுக்கு சொல்வதற்கு என்று வைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படி வைத்து கொண்டால் அப்போ இதை உள்வாங்குகிறான் இல்லை பிரம்மச்சாரிய காலத்திலே அன்பை உள்ள வாங்கியவன் கிருகஸ்தத்துக்குள்ளே வந்த உடனே அதை வெளியே அனுப்ப தொடங்குகிறான் அந்த வெளியே அனுப்புவதனுடைய முதல் குறியீடு தான் மனைவி ஏனென்றால் அவள் இன்பத்தை கொடுப்பாள் காதலை கொடுப்பாள் அக்கறையை கொடுப்பாள் அப்போது அன்பு இவனுக்குள்ளே துளிர்விட ஆரம்பிக்கும் துளிர்விட ஆரம்பிக்கும் மனைவியிடம் தான் துளிர்விட ஆரம்பித்து பிள்ளையிடம் அது விருட்சமாகும் பிறகு காயாகி பூவாகி காயாகி கனிவதற்கான அதிகாரங்கள் எல்லாம் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே நீங்கள் இதை நான் இவ்வளவு தூரம் நீட்டி சொல்வதற்கு காரணம் இதை சரியான முறையிலே தெரிந்து கொண்டு இந்த பாதையிலே பயணப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு இடத்திலே எனக்கு இது சரி இது பிழை என்று நினைக்க வேண்டாம் அப்போ இல் குழந்தை பேரினுடைய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால் அன்பு இப்போ மனைவி கூட பாருங்கள் நமக்கு உதவி செய்வாள் காமத்தாலே உதவி செய்வாள் உணவு இடுவாள் அக்கறை காட்டுவாள் பிறந்த குழந்தை இருக்கிறதே ஆரம்பத்திலே அது நமக்கு ஒரு உதவியும் செய்ய போவதில்லை அது என்ன எங்கே சமைச்சு போட போதா தொடக்கத்திலே அல்லது ஏதாவது அன்பு வார்த்தை மனைவி அன்பான காதல் வார்த்தைகள் பேசுவாள் அன்பு பிறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் குழந்தை அது பேசவா போகிறது ஆகவே அன்பு பிறப்பதற்கு காரணம் உள்ளவர்களிடம் அன்பை செலுத்த தொடங்கி காரணம் இல்லாமலே அன்பு பிறப்பதற்கான ஒரு இடத்துக்கு வருகிறோம் அதுதான் குழந்தை பேர் அதை புரிந்து கொள்ள பார்த்த உடனேயே அன்பு ச பிறக்கிறது குழந்தை பிள்ளை அது என்னை நோக்கி கை நீட்ட வேண்டாம் சும்மா இப்படி கை நீட்டினோடனே நமக்கு நெஞ்சுக்குள்ளே ஒரு சிலிப்பு என்னை நோக்கி தான் நீட்டுகிறான் என்று அப்போ பாருங்கள் இந்த படிமுறை வளர்ச்சி தெரிகிறதா அன்பு செய்வதற்கு காரணமானவளாகிய மனைவியிடம் இருந்து காரணம் இல்லாமலே அன்பு செய்கிற பயிற்சியை ஆரம்பிக்கிறோம் அது புதல்வர்களிடம் தொடங்குகிறது அந்த புதல்வர்களுடைய சிறப்பு சொல்லுகிறார் முதல் குரல் படித்தோம் பிறக்கிற பிள்ளையை பெருமவற்றுள் யாமறிந்ததில்லை அறிவதில்லை அறிவறிந்த மக்கட்பேர் அல்ல பிற அறிவறிந்த மக்கட்பேருக்கு நல்ல உரை எழுதினால் பரிமறுகிற அறிதலை அறிதல் அறிவக்கூடிய குழந்தைகளை பெறுவது அங்கே தான் செந்தில் சொன்ன ஊழ் வருகிறது நல்ல குழந்தைகள் குழந்தைகள் என்று இல்லை எல்லா உறவும் நம் விதியின்படி தான் அமைகின்றது நாங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் மனைவியை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் என்று தேர்ந்தெடுக்கிற மனைவி எல்லாம் சரியாகவா அமைந்து விடுகிறது நான் மனைவியை மட்டும் சொல்வதாக ஆண்கள் சந்தோஷமாக சிரிக்க வேண்டாம் கணவனையும் தான் சேர்த்து சொல்லுகிறேன் ஒன்றும் எல்லா ஊழின்படி அமையும் அப்படித்தான் குழந்தையும் அமைகிறது குழந்தை பேரில் இருக்கிற அந்த அந்த விதி அமைப்பு நம்முடைய ப நன்மை நன்மைக்கேற்ப அந்த பிள்ளை வந்து பிறக்கிறான் அறிவாளியான பிள்ளையாக பிறக்கக்கூடிய அந்த அந்த வித்தோடு வந்து பிறப்பான் என்ற அதிகாரத்தை நாங்கள் முதல் குரலை முதல் குரலாக படித்தோம் ரெண்டாவது குரல் படிக்கவில்லை இன்றைக்கு ரெண்டாவது குரல் படிக்கிறோம் குரல் அறுபத்தி இரண்டு எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்கா பண்பு உடை மக்கட்பெரின் உரை எழுபிறப்பும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் முதல் குரலில் என்ன சொன்னார் அறிவறிந்த மக்கள் அறிவறிந்த மக்கள் அதுதானே முதல் குரலே சொன்னது இப்போ என்ன குரலில் இந்த குரலில் என்ன சொல்கிறார் பண்புடை மக்கள் அறிவுள்ள மக்களாக மக்கள் பிறந்தால் போதாது பண்புள்ள மக்களாகவும் பிறக்க வேண்டும் ஏன் அறிவை முன் சொல்லி பண்பை பின் சொன்னார் என்றால் படிமுறையிலே சொல்கிறார் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் அறிவை விட பண்பு குறைந்தது என்று நீ வரிசை என்றால் பண்பை அல்லவா முன் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று கேட்போம் பிள்ளை பிறந்தால் தானே பண்பு வர முடியும் அதற்காக அங்கே முன் வைத்தார் அப்போ முதல் குரலிலே அறிவு பிள்ளைகளை சொல்லுகிறார் ரெண்டாவது குரலிலே பண்பு பிள்ளைகளை சொல்லுகிறார் படிப்படியாக ஏறுகிறார் இந்த வரிசையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதெல்லாம் குரல்லையோ உரையிலையோ வராது நம்ம புத்திக்கும் கொஞ்சமாவது வேலை வேண்டாமா எப்போவும் நான் சொல்கிற பொழுது பரிமாலகரை படிக்கிற பொழுது அவருக்கு மேலே சிந்திக்க போகிறது இல்லை அதுக்காக நான் என் வேலையை போட்டுட்டு அவரே சிந்திக்கட்டு மட்டும் விடக்கூடாது நமக்கும் சிந்திக்கிற பொறுப்பு இருக்கிறது அவர் காட்டிய பாதையிலே நாம் அடுத்தபடிக்கு போகலாம் அப்போ ரெண்டு குரலையும் நீங்கள் கணித்து கொள்ள வேண்டும் முதல் அறிவுடை பெருமவற்றில் யாமறிவதில்லை அறிவறிந்த மக்கள் பிறகு எழுபுறப்பும் தீயவை திண்டாது பழிபுறம்பா பண்புடை மக்கள் ரெண்டாவது குலையிலே அந்த பண்புடை மக்களை சொல்லுகிறார் எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்கா பண்புடை மக்கட்பிரின் எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா வினைவயத்தால் பிறக்கும் பிறப்பு ஏழின் கண்ணும் ஒருவனை துன்பங்கள் சென்றடையா 
பழிபிரங்கா பண்பு உடை மக்கட்பெரின் பிறரால் பழிக்கப்படாத நற்குணங்களை உடைய புதல்வரை பெறுவானாயின் உரை குறிப்பு அவன் தீவினை வளராது தேய்தற்கு காரணம் ஆகிய நல்வினைகளை செய்யும் புதல்வரை பெறுவனாயின் என்றவாறு ஆயிற்று பிறப்பு ஏழாவன ஊர்வ பதினொன்றாம் ஒன்பது மானுடம் நீர் பறவை நாற்கால் ஓர்பவத்து சீரிய பந்தமாம் தேவர் பதினான்கு அயன்படைத்த அந்தம் இல் சீர் தாவரம் நாலைந்து தந்தை தாயார் தீவினை தேய்தர் பொருட்டு அவரை நோக்கி புதல்வர் செய்யும் தான தர்மங்கட்கு அவர் நற்குணம் நற்குணம் காரணமாகலின் பண்பு எனும் காரண பெயர் காரியத்தின் மேல் நின்றது இது முதல் வாசிப்பு இப்போ இந்த நவீன இலக்கியங்களை சொல்கிறார்கள் மறு வாசிப்பு மறு வாசிப்பு என்று ஒன்று சொல்கிறார்கள் அந்த காலத்திலே இலக்கியங்களிலே நாங்கள் நயங்கள் பார்த்தால் அதை கிண்டல் பண்ணினார்கள் இந்த நவீனக்காரர்கள் இப்போ அவர்கள் மறு வாசிப்புன்னு தொடங்கு மறு வாசிப்பு என்றால் என்ன ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப வாசிக்கிற பொழுது வேறு வேறு பொருள்கள் நமக்கு தரிசனமாகும் அதனால் தான் அந்த திரும்ப திரும்ப படிக்கிற முறை இப்போ நாங்கள் வாசித்தது முதல் வாசிப்பு ஒரு பொதுப்பட பார்த்துருக்குறோம் இனி உள்நுழைந்து தேடுவதற்கான வ வாசிப்பை ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த எழுபுறப்பம் என்று திருவள்ளுவர் தொடங்குகிறார் இதிலே இந்த எழுபுறப்பு என்பதிலே ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது அது நூலிலே இந்த மரபு பாடம் கேட்பதிலே இருக்கிற நன்மை இதுதான் இதெல்லாம் புஸ்தகத்திலே வராது மரபாக சொல்லி வந்த விஷயங்கள் இந்த எழுபுறப்பு என்றால் குறித்த ஒருவனுக்கு ஏழு பிறப்பு உண்டு என்பது நம்முடைய மூதாதையர்களுடைய கணிப்பு ஏழு பிறப்புண்டா அப்போ ஏழு பிறப்போட முடியுதா என்பதில்லை அதை ரொம்ப கொஞ்சம் நுட்பமாக கவனிக்க வேண்டும் இப்போ நான் என்னுடைய தந்தைக்கு பிறந்தேன் நான் என்னுடைய தந்தைக்கு பிறந்தேன் இப்போ என்னுடைய தந்தையினுடைய சாயல் இப்போ நீங்கள் ஜீன்ஸ் அப்படி இப்படியெல்லாம் நவீனமாக சொல்கிறீர்களே ஏ அதை எப்படி பதிகிறது என்பது தேட பதிகிறது பெண்ணுடைய தந்தையின் சாதல் என்ன என்னிலே பதிகிறது பிறகு என்னுடைய பிள்ளையிலே பதியும் பிறகு அவனுடைய பிள்ளையிலே பதியும் யாருடைய சாயல் என்னுடைய தந்தையினுடைய சாயல் இப்போது ஒரு ஏ என்று வையுங்கள் ஏனுடைய சாயல் பியிலே பதியும் பிறகு சியிலே பதியும் அப்படி ஏழு தலைமுறை வரையும் ஒருவனுடைய சாயல் செல்லும் என்பது நம்மரபு இதெல்லாம் இப்போ சயின்ஸாக நாங்கள் தேட வேண்டிய விஷயங்கள் சயின்ஸாக சொன்னால் தானே ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் ஆய்வுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன இது உண்மையா என்பதை இன்றைக்கு வெள்ளக்காரனை சொன்னால் அவன் தேடுவான் அதாவது ஒரு குறித்த ஒரு ஆளுடைய சாயல் ஏழு தலைமுறைக்கு செல்லும் ஏழாம் தலைமுறையோடு அந்த முதல் ஆயிலுடைய சாயல் மறைந்துவிடும் என்கிறார்கள் இதெல்லாம் எடுகோள்கள் எப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்க ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு முதல் எடுகோள் தேவை ஆராய்ச்சின்றது திடீரென்று தோன்றுவதில்லை ஒரு ஒரு ஊகத்திலே இப்படி இருக்குமோ என்று நினைத்தால் தான் ஆராய்ச்சி தொடங்க முடியும் இப்போ இந்த புவியீர்ப்பு விசை ஆப்பிள் விழுந்து கண்டுபிடிச்சோன்னா அப்போ ஆப்பிள் விழுந்தவரை தான் கண்டுபிடிச்சாரா அந்த எண்ணம் அவர் மனதுக்குள்ளே ஓடிக்கொண்டே இருந்திருக்கிறது இந்த ஆப்பிள் விழுந்த சம்பவம் அவருக்கு அந்த கணக்கை சரி பண்ணிட்டுது அது அதுதான் அப்போ உள்ளுக்கு எப்பொழுதும் ஒரு தேடுதலினுடைய ஒரு ஆராய்ச்சியினுடைய முதல் நிலையை எடுகோள் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அந்த எடுகோள் என்பது நான் எப்பவும் நினைக்கிறது உண்டு கற்பனை தான் கற் எடுகோள் கற்பனை பிறகு அந்த கற்பனையை நிரூபிக்க வேண்டும் அப்பொழுதான் அது நிஜமாகும் இது இப்போ நான் சொல்கிறது சயின்ஸுக்கும் சரி மேத்ஸுக்கும் சரி தமிழுக்கும் சரி சமயத்துக்கும் சரி இதுதான் ஆராய்ச்சி முறை முதல் ஒரு எடுகோள் இருக்க வேண்டும் அந்த எடுகோள் கற்பனையாகத்தான் இருக்கும் இப்படி இருக்கலாம் என்று இருக்கும் பிறகு அது அப்படித்தானா என்று நான் ஆராய தொடங்க வேண்டும் ஆராய்வதற்கு சில கருவிகள் வேண்டும் கருவிகள் இருந்தால் மட்டும் போதாது ஆராயிறவனுக்கு தகுதி வேண்டும் எடுகோளும் இருக்கிறது கருவியும் இருக்கிறது எல்லாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அதுக்குரியவன் தான் கண்டுபிடிப்பான் அப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பிறகு அதை நிரூபித்து முடிக்க வேண்டும் இதுக்கு தான் ஆராய்ச்சி என்று பெயர் விஞ்ஞானமானாலும் அதுதான் தொடக்க நிலை எப்பொழுதும் கற்பனை தான் அந்த கற்பனை அதுக்காக நான் சும்மா இருந்தா போல ஒரு ஒரு தொடர்பே இல்லாத ஒரு கற்பனையை வைத்துக் கொண்டு தொடங்க முடியாது உள்ளுணர்ச்சி அந்த கற்பனையை தர வேண்டும் இப்போ நான் ஒரு தடவை பார்த்தோன்னே இவர் ரொம்ப நல்லவராக இருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் 
பிறகு ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறேன் பண்ணினால் முடிவிலே அது நல்லவர் தான் என்று தெரிய வருகிறது இந்த நல்லவராக இருப்பாரே என்று நினைத்தேனே இதை 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 வைத்து நினைத்தேன் இது என் உள்ளுணர்வினுடைய பிரதிபலன் என் உள்ளுணர் இது தனி மனிதனுக்கு அல்ல விஞ்ஞானத்திலையும் இது ஒரு ஆராய்ச்சியை என்னுடைய தொடக்கத்தை உள்ளுணர்வு காட்டும் உள்ளுணர்வு காட்டும் ஆனால் அதை நிரூபணமாக சொல்ல முடியாது அப்படி விழுந்த பிறகு நிரூபித்தாரே தவிர அவருக்கு முதலே உயிர்ப்பு விசை பற்றி அவருக்கு தெரியும் தெரிந்திருக்கும் அதை நிரூபணமாக சொல்ல இதிலிருந்து தான் அவருக்கு சான்ஸ் வந்தது அதுபோல சில உண்மைகளை தேடுவதற்கு உள்ளுணர்ச்சி தான் அடிப்படை அதை தான் நாம் கொண்டு வந்த அறிவு என்று சொல்லுகிறோம் அது இந்த குரல் அதிகாரத்திலே வரப்போகிறது அதை பிறகு சொல்லுகிறேன் அந்த அறிவை கொன்று ஒரு ஊகத்தை செய்கிறோம் அதை எடுகோள் பிறகு கருவி பிறகு முடிவு இதை இதுதான் ஆராய்ச்சியினுடைய விரைவிலக்கணம் இப்போ ஆராய்ச்சி என்றால் உடனே சொல்கிறார்கள் அது சயின்ஸ் விஞ்ஞானிகள் தான் மேற்கொள்வத்தக்கார தான் ஆராய்ச்சி திருவள்ளுவர் இந்த ஆராய்ச்சியை பற்றி எப்போவோ சொல்லிட்டார் இது தமிழ் படித்தவனுக்கே உரிய ஒரு வருத்தம் எல்லாம் தமிழில் இருக்குன்னு சொல்லி திருப்திப்படுறது நான் அப்படி இல்லாததை சொல்கிறாள் இல்லை இருக்கிறத சொல்கிறேன் திருவள்ளுவர் இதுக்கு ஒரு குரல் வச்சிருக்கிறார் வேறு இடத்துல வச்சிருக்கிறார் என்னவென்றால் இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு எடுகோள் முக்கியம் கருவி முக்கியம் ஆராய்கிற மாணவன் முக்கியம் முடிவு முக்கியம் ஆராய்ச்சியை வழிப்படுத்துகிறவர் முக்கியம் இதை விட ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு என்னதை வேண்டும் நீங்கள் ஏழாவதாக ஒன்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் திருவள்ளுவர் சொன்னால் அது அவ்வளோ அவ்வளோ தான் ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு எடுகோள் முக்கியம் அதை நிரூபிக்கிற கருவி முக்கியம் நிரூபிக்கிறவன் முக்கியம் பிறகு முடிவு முக்கியம் இதை நோக்கி நகர்த்துவதற்கு ஒரு வழிகாட்டுதல் தேவை இப்போ ஒவ்வொரு பேராசிரியரை நியமிக்கிறார்களே ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு இவர் தான் வழிகாட்டுவர் என்று அவர் முக்கியம் இவ்வளவுத்தையும் திருவள்ளுவர் இந்த குரலில் சொல்லியிருக்கிறார் எப்படி சொன்னார் பாருங்க இதனை என்று தொடங்கினார் இது எடுகோள் ஒரு மொட்டையாக தொடங்குகிறார் பாருங்கள் இதை நெய் என்று தொடங்குகிறார் அல்லவா ஒன்றும் அது அதுக்கு என்ன அது அடிப்படை கற்பனை தான் அடிப்படை பிறகு அதை நிரூபிக்கிறதுக்கு கருவி வேண்டும் இதை நாள் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இதை நெய் எடுகோள் இதை நாள் கருவி இவன் ஆராய்ச்சியாளன் முடிக்கும் முடிவு என்று ஆய்ந்து அவன்கண் விடல் என்பது இருக்கிறதே நெறிப்படுத்தினர் இந்த அஞ்சும் ஆராய்ச்சிக்குரிய அஞ்சையும் திருவள்ளுவர் ஒரு குரலில் சொல்லிட்டார் நாங்கள் ஆராய்ச்சியெல்லாம் எங்கேயோ இருந்து வருது என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அஞ்சும் ஒரு ஆராய்ச்சியினுடைய முடிவை நமக்கு தரும் இப்படித்தான் நாம் போக வேண்டும் இப்படித்தான் வழி பண்ண வேண்டும் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும் என்று ஆராய்ந்து ஒரு முடிவை நாம் உறுதிப்படுத்துவர் அது எல்லா விஷயத்திலும் இதுதான் உண்மை ஆகவே நாம் ஆராய வேண்டிய நம் விஷயங்கள் கோடிக்கணக்கில் இருக்கின்ற அதாவது பெரியவர்கள் எடுகோள்களை நமக்கு எடுத்து தந்து விட்டு போயிருக்கிறார்கள் உனக்கு சொந்தமாக புத்தியே வேண்டாம் இந்த எடுகோளை நிரூபிக்க முயற்சி பண்ணு எடுகோளை நிரூபிக்க முயற்சி பண்ணு அதில் ஒரு எடுகோள் தான் நான் சொல்ல வந்த எடுகோள் ஒருவனுடைய சாயல் ஏழு தலைமுறைக்கு கடத்தப்படுகிறது என்பது நம் பெரியவர்கள் சொன்ன எடுகோளிலே ஒன்று இதில் நீங்கள் பல பேர் விஞ்ஞான மாணவர்களெல்லாம் இருக்கிறீர்கள் முயற்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் நம்ம நம்மிடமும் விஞ்ஞானிகள் உண்டாகட்டும் அப்போது ஒரு தந்தையினுடைய சாயல் அடுத்த தந்தை அடுத்த தந்தை அடுத்த தந்தை ஏழாவது தலைமுறையிலே தலைமுறை மாற்றம் ஏற்பட்டுவிடும் என்கிறார்கள் இந்த இந்த இப்போ ஏனுடைய சாயல் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்னு ஏ பி சி டி எனக்கு அதை எழுத்து சரியாக சொல்கிறோம் தெரியும் ஜி வரைக்கும் போகும் எஃப்பில் ஏனுடைய சாயல் இருக்காது அதுக்கு பிறகு அடுத்தவருடைய சாயல் தொடரும் பியினுடைய சாயல் தான் அங்கே அடுத்ததில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சியினுடைய சாயல் தான் இருக்கும் இது நம்முடைய ஒரு கருத்து தமிழர்களுடைய ஒரு கருத்து ஏழு தலைமுறை இந்த ஜீன்ஸ் பற்றி ஆராயிறவர்கள் இதை பற்றி ஆராய வேண்டும் இந்த எழுபுறப்பும் என்று தொடங்குகிறாரே இந்த திருக்குறளிலே அதில் ஒன்று நான் சொன்ன இந்த ஏழு தலைமுறைக்கு போவது ஏழு தலைமுறைக்கு போவது அப்போது ஒருவனுடைய சாயல் ஏழாம் தலைமுறையோடு முடியப் போகிறது இந்த ஏழு தலைமுறை வரைக்குமான இவனுடைய அடையாளம் இவனுடைய பண்பு இருக்கப் போகிறது ஆகவே எழுத ஏழு எழுபுறப்பும் என்பது ஒருவனுடைய தொடர்ச்சியான அவன் நிலை நிற்கக்கூடிய ஏழு இடங்கள் ஒன்று இன்னொன்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய உயிர்ப்பிறப்புகளை 
உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய உயிர் பிறப்புகளை அது எத்தனை எத்தனையோ வகைப்படும் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு வகைப்படுகிறது என்கிறார்கள் ஆறு வகை என்றால் ஆறு அறிவிலே இருந்து ஓரறிவு வரை ஓர் அறிவு என்பது தாவரம் ஓர் அறிவு அது பிறகு ரெண்டு அறிவு மூன்று அறிவு அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு முன்னுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கருவிகள் கூட கூட அறிவுகள் கூடும் அப்போது ஆறறிவு உள்ள மனிதன் அந்த உயிர்ப்புறவி இந்த இவ்வளவு பேரையும் சேர்த்த உயிர்ப்புறவியை சொல்லுகிறேன் அதிலே அந்த உயிர்ப்பிறவியை பிரிக்கிற பொழுது இப்படி பிரிப்பார்கள் இன்னொரு பிரிவு சொல்வார்கள் தாவர சங்கமம் என்று பிரிப்பார்கள் தாவரம் என்பது அசைய முடியாத உயிர் சங்கமம் என்பது அசையும் உயிர் இப்போ தாவரங்கள் அதான் தாவரத்துக்கு தாவரம் என்றே பெயர் வந்தது அது உயிர் ஆனால் அசையாது ஒரு இடத்துல நின்றுதான் அதனுடைய அனுபவம் எல்லாம் அப்போது தாவர சங்கமம் என்று இருக்கக்கூடிய உயிர்களை இவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் அடுத்த எடுகோள் தருகிறார்கள் ஏழு வகை பிறப்புண்டு நான் சொன்ன முதல் ஏழு அதை விட்டுடுங்க இப்போ ரெண்டாவது சொல்கிறேன் ஏழு வகையான பிறப்பினை ஒருவன் அடையலாம் அது என்ன என்ன என்று தான் பரிமாளரகர் இதில் உரையிலே குறிப்பிடுகிறார் இந்த ஏழு வகை உயிர் பிறப்புகளும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் விஞ்ஞானம் சார்ந்த விஷயங்கள் விஞ்ஞானம் என்றால் நீங்கள் நான் ஏதோ அதை பெருப்பிச்சு சொல்கிறேன் என்று நினைக்காதீர்கள் விஞ்ஞானம் அதை விட எங்கோ உயரத்தில் இருக்கிறது இந்த ஏழு வகை பிறப்பை அவர்கள் வகுக்கிற பொழுது அவர்கள் எப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்றால் மொத்தமாக ஏழு வகை உயிர் பிறப்பையும் நீங்கள் கூட்டி பார்த்தால் ஒரு ஒரு இப்போ பூமியிலே இருக்கிற மொத்த உயிர் இது அடுத்த எடுகோள் மொத்த பிறவியையும் நீங்கள் கூட்டி பார்த்தால் எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ஜோனி பேதம் இது அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டும் விளங்கக்கூடிய கணக்கு ஏன்னா இந்த தொகை என்ன வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கெல்லாம் எங்கே வருகிறது அவர்களுக்கு தான் வருகிறது எண்பத்தி நாலு ஆயிரம் கோடி ஜோனி பேதம் என்று இந்த இலக்கிய புராணங்களில் எல்லாம் சொல்வார்கள் உயிர் பிறப்பினுடைய இத்தனை பிறவி என்பதில்லை அதை இப்போ இத்தனை பேர் தான் உயிர் இருக்கிறதா என்று எண்ணிவிடாதீர்கள் எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ஜோனி பேதங்கள் இருக்கின்றன பிறப்பு வகையிலே வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன என்கிறார்கள் இப்போ மனிதன் என்றால் சீனாக்காரனை பார்த்தோன்னா சீனக்காரன் தெரிகிறது வெள்ளக்காரனை பார்த்தா வெள்ளக்காரன் தெரிகிறது ஆபிரிக்கனை பார்த்தா ஆபிரிக்கன்று தெரிகிறது இன்னும் கொஞ்சம் போனால் திருநெல்வேலிக்காரனை பார்த்தா திருநெல்வேலிக்காரன் தெரிகிறது அப்படி தெரிகிறது அல்லவா இந்த பேதங்கள் வடிவத்திலே குணத்திலே பேதங்கள் உண்டு அல்லவா இப்படி ஒவ்வொரு உயிர் பிறப்பிலும் ஜோனி பேதங்கள் இருக்கிறது என்கிறார்கள் பிறகு அந்த ஜோனி பேதங்களுக்குள்ளே எத்தனை உயிர் இருக்கிறன்ற கணக்கு சொல்லப்படவில்லை எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ஜோனி பேதம் இருக்கிறது என்கிறார்கள் இவர்கள் அதை ஒரு மேற்கோள் மூலம் இந்த இடத்திலே பரிமாளகர் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார் இப்போ என்ன சரியான அறிவான மாணவர்களாக இருந்தால் அப்படி நீங்கள் என்ன இருப்பீர்கள் என்று நான் சும்மா பொதுவில் சொல்லுகிறேன் எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ஜோனி பேதங்கள் அப்போ எதே எதில் எதே எது இருக்கிறது எத்தனை கோடி இருக்குன்னு கேள்வி வரும் இல்லவா அடுத்தது படிக்கிற பொழுது ஒரு விஷயம் தெரிய வந்தால் அடுத்த விஷயத்துக்கு அதை அத்திவாரம் போட வேணும் அப்போ தான் படிப்பு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டோமானால் படிப்பே இல்லை ஒரு விஷயம் தெரிய வந்து விட்டால் அதிலிருந்து தெரியாத விஷயம் ஒன்று தெரிய வர வேணும் அப்போ தான் அறிவு வளர்ந்து கொண்டே போகும் இப்போது எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ஜோனி பேதம் என்று சொன்ன உடனே அது என்ன அந்த எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ஜோனி பேதம் என்று கேள்வி வரும் இதை என்றோ இன்றைக்கு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு பிரித்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை ஒரு மேற்கோளாக எடுத்து பரிமலகர் இதிலே சொல்லப் போகிறார் அவரை திருப்பி வாசித்து மறுவாசிப்பு செய்து அந்த விஷயத்தை அறிவோம் திருப்பி வாசிங்க அவன் தீவினை வளராது தேய்தற்கு காரணம் ஆகிய நல்வினைகளை செய்யும் புதல்வரை பெருவனாயின் என்றவாறு ஆயிற்று அதில் பெருவானாயின் என்றவாறு ஆயிற்று அதாவது பிள்ளைகள் என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகளினுடைய அப்பாவின் நல்லா அதை கவனித்து கொள்ளுங்கள் இந்த அப்பாவினுடைய சொத்து பிள்ளைக்கு என்ற ஒரு முறைமை வந்ததல்லவா இது இப்போ நவீன உலகத்திலே பெரிய பிரச்சனை அது சொத்து பெரும்பாலும் ஆம்பளை பிள்ளைக்கு என்றுதான் வழிமுறை இருந்தது இப்போ பெண் பிள்ளைகளுக்கும் என்று சட்டப்படி ஆக்கியிருக்கிறார்கள் அது உலகியல் வச்சு ஏன் அப்பாவினுடைய சொத்து ஆண் பிள்ளைகளுக்கு என்று வந்தது என்று கேட்டால் வினை தொடர்ச்சி பரம்பரையிலே ஆணுக்குத்தான் உண்டு என்கிறார் வினை தொடர்ச்சி பரம்பரையிலே ஆண் சந்ததிக்குத்தான் உண்டு அப்பாவினுடைய சாயல் ஆண் பிள்ளை வழியாகத்தான் தொடரும் பெண் பிள்ளை வழியாக தொடருகிற பொழுது மாப்பிள்ளையினுடைய சாயல் பரம்பரை தான் தொடரும் அப்போது இந்த வினை பையன் இருக்கிறதே நல்வி அப்பா செய்த நல்வினையினுடைய பையன் இந்த 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 பிள்ளை வழியாக பேரப்பிள்ளைக்கு பேரப்பிள்ளைக்கு போக போகிறது அதுபோல் தீவினை பையனும் போக போகிறது 
அப்போ நன்மை தீமையை வாங்கி அனுபவிக்கிறவனுக்கு தான் அவனுடைய முயற்சியினுடைய பயன் சேர வேண்டும் என்று தான் அந்த காலத்திலே சொத்துரிமையை ஆண்களுக்கு மெயினாக கொடுத்தார்கள் அதுக்காக பெண்ணின் நடுரோட்டில் விடு என்று அர்த்தம் இல்லை கம்பன் அன்றைக்கே பாடினான் அயோத்தியில் வாழ்ந்த பெண்களுக்கு கல்வி உரிமையும் சொத்துரிமையும் இருந்தது என்று பாடினான் அன்றைக்கு எப்போ இப்போ அவன் காலத்தில் எப்போ பாடினான் பெருந்தடங்கன் பிறை நூதலார்க்கெல்லாம் பொருந்து கல்வியும் செல்வமும் பூத்ததால் பிள்ளை பெண்க பெண்ணுக்கு இது ரெண்டும் இருந்துதான் அன்றைக்கே பாடிட்டான் இந்த மெயினா இவனுக்கு என்று சொல்ல வந்த காரணம் இதுதான் அப்போ இந்த வினைப்பயன் தொடர்ச்சி இந்த ஆண் பிள்ளைகள் வழியாக வருகிறது என்று நம்பிக்கை உடையவர்கள் ஆகவே சொல்லுகிறார் இவன் செய்த நல்வினையினாலே அவன் உய்ய போகிறான் பிள்ளை செய்கிற நல்ல வினை பயனாக அப்பா உய்ய போகிறான் பிள்ளை செய்கிற தீவினை பயனாக அப்பா கஷ்ட அப்பாவினுடைய ஆத்மா கஷ்டப்படும் ஏன்னா இவர் தான் வச்சுட்டு போனவர் இப்போ ஒரு ஒரு ஒருவர் ஒன்றை உண்டாக்கிட்டு போய் அதனால நன்மை விளைஞ்சாலும் அவனை பாராட்டுவோம் தீமை விளைஞ்சாலும் அவனை திட்டுறோம் அல்லவா அதுபோல தந்தை செய்த நன்மை தீமைகளை வை இவனுடைய நன்மை தீமைகளை வைத்து தந்தையை தீர்மானிக்க போகிறோம் அந்த பயன் போய் சேரப்போகிறது ஆகவே பண்புடை மக்கள் பொறின் என்று சொல்லாமல் பழிபுரங்கா பண்புடை மக்கள் பொறின் பாவத்தை தேடாத பண்புள்ள பிள்ளைகளை பெற்று கொண்டால் நல்லது அதில் பாருங்கள் பெறின் என்று ஐய கருத்து போடுறார் லேசில் அப்படி பெற்றுட மாட்டே நான் சொல்ல இந்த எப்போவும் இந்த ஐய கருத்தோடு முடித்தா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் அது லேசில் கிடைக்காதுன்னு அர்த்தம் நான் மட்டும் ஒரு கோடீஸ்வரனாய் வந்தால் உடனடியாக கற்க கடைசிக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பேன் இப்படி சொல்கிறான்டா என்ன அர்த்தம் இப்போதைக்கு இவன் வரமாட்டான்னு அர்த்தம் இந்த பெரின் என்ற அந்த ஐயக்கருத்தோடு சொல்கிறது லேசில் அது கஷ்டம் உடனே நினைச்சோன நடக்கிற சாத்தியம் இல்லை அப்படி சாத்தியப்பட்டால் எழுபுறப்பும் தீயவை தீண்டாது ஏழு பிறப்புக்கு இவனுடைய அடையாளம் இருக்கிற போகிறது அது வரைக்கும் தீண்டாது ஒன்று ஏழு வகையான பிறப்பிலும் இவனுக்கு அந்த ஆளுக்கு தீடாது ரெண்டு அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் பிறப்பு ஏழாவன ஊர்வ பதினொன்றாம் மெல்ல மெல்ல வாசிக்கோன பிறப்பு பதினொரு வகை என்று சொல்கிறார் அது நீங்கள் உரை தானே வாசிக்கிறீங்க திருப்பி வாசிங்க அவன் தீவினை அவன் தீவினை வளராது தேய்தற்கு காரணம் ஆகிய நல்வினைகளை செய்யும் புதல்வரை பெருவனாயின் என்றவாறு ஆயிற்று பிறப்பு ஏழாவன ஊர்வ பதினொன்றாம் ஒன்பது மானுடம் ஏழு வகையான பிறப்பு என்னென்ன என்று சொல்ல போகிறார் ஊர்வனை இருக்கிறது அல்லவா அந்த புழு பூச்சி ஊர்ந்து திரிகிற ஜீவன்கள் முதுகலும் இல்லாத ஜீவன்கள் மனிதர்களும் அப்படி இருக்கிறார்கள் அதாவது முதுகலும் இல்லாத ஜீவன்கள் தான் ஊர்ந்து திரியும் இப்போ மனுஷர்லேயும் பல பேர் ஊர்ந்து தான் திரிகிறார்கள் நிமிர்ந்து கடவுள் நிற்க வச்சதுக்கு காரணம் அவன் மனுஷனாக முதுகெலும்போடு இருக்க வேண்டும் என்று அப்போது இந்த ஊர்வன என்று சொல்லப்படுகிற உயிர்கள் பதினொன்று அதை நீங்கள் கவனித்து கொள்ளுங்கள் ஊர்வ பதினொன்றாம் இது ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டை தான் இப்போ அவர் வாசிக்கிறார் ஊர்வ பதினொன்றாம் ஒன்பது மானுடம் மானுடம் ஒன்பது ஊர்வ ஊர்வன ஜீவன்கள் பதினோரு வகையான ஜோனி பேதம் மானுடத்திலே ஒன்பது வகையான ஜோதி ஜோனி பேதம் நீர் பறவை நாற்கால் ஓர் பபத்து சீரிய ஓர் பப்பத்து ஓர் பபத்து நீர் பறவை நாட்கால் உங்களுக்கு நீரிலே வாழுகிற ஜீவன் பறந்து திரிகிற ஜீவன் நாட் நாலு காலோடு நடக்கிற ஜீவன் இது ஒவ்வொன்றிலும் பத்து பத்து ஜோனி பேதம் அப்போ திருப்ப சொல்லுறேன் ஊர்வன பதினொன்று மானுடம் ஒன்பது மானுடம் இப்போ மனதுக்குள்ளே கூட்டிக் கொண்டே வர வேணும் ஊர்வன பதினொன்று ஒன்பது மானுடம் இது மூன்றுலையும் பத்து பத்து அப்போ முப்பது அது எது எது நீரில் பத்து பறவையில் பத்து நாட்காலில் பத்து முப்பது சீரிய பந்தம் ஆம் தேவர் பதினான்கு சீரிய பந்தம் ஆம் தேவர் பதினான்கு அதாவது தேவுக்கள் என்று சொல்லுகிறவர்களே பதினோரு வகை பதின் பதினான்கு 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 வகையான ஜோனி பேதம் இருக்கிறது அயன் படைத்த அந்தம் இல் சீர் தாவரம் நாலைந்து நாலைந்து அந்தமில் சீர்தாவரம் நாலைந்து இந்த இருபது இப்போ கூட்டம் எவ்வளோ வருது எண்பத்தி நாலு வருது இப்போ இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இப்போ ஊர்வ பதினொன்று என்றால் பதினொரு ஜோனி பேதம் என்று நினைத்து விடக்கூடாது 
பதினோராயிரம் கோடி ஜோனி வேதம் என்று நினைக்க வேண்டும் என்றால் மொத்தம் எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி ஜோனி வேதம் இப்போ பாட்டுக்கு அமைக்கிறதுக்காக நம்பர் மெயின் நம்பரை மட்டும் சொல்லியிருக்கு இந்த ஆயிரத்தையும் கோடியையும் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும் நான் சொல்கிறது உங்களை புரியுது ஒவ்வொரு கோடி அல்ல ஆயிரம் கோடி அப்போ ஒன்பது ஆயிரம் கோடி ஊர்வன உண்டு ஊர்வன ஜீவன்களை இப்போ இதெல்லாம் நாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி உண்மையான்று நிறுவ முடியும் அதுக்காக மினக்கட வேண்டும் அரசாங்கங்கள் அதுக்காக முதலீடு செய்ய வேண்டும் அப்போ நான் நாம் இந்த பார் எப்போவோ சொல்லியிருக்கிறோம் என்று நிமிர்வலாம் அப்போ ஊர்வன பதினோராயிரம் கோடி ஜோனி பேதம் மானுடம் ஒன்பதாயிரம் கோடி ஜோனி பேதம் அதுக்கு பிறகு பத்து 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 அப்போ அங்கே பதினொன்றும் ஒன்பதும் இருபதாயிட்டுது பத்து 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 முப்பது முப்பதும் இருபதும் ஐம்பது அதுக்கு பிறகு தேவர் பதினான்கு அறுபத்தி நான்கு தாவரம் இருபது எண்பத்தி நாலு அப்போ எண்பத்தி நாலாயிரம் கோடி நல்ல திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் எண்பத்தி நாலு ஆயிரம் கோடி ஜோனி பேதம் இது ஒவ்வொன்றிலையும் இருக்கிறது என்கிறார் இதுதான் இந்த ஏழு வகையான பிறப்பு இதிலே ஒரு சிறப்பு சொல்லுகிறேன் நான் நான் இந்து மதத்தை சார்ந்தவன் என்றபடியால் இந்து மதத்தினுடைய சிறப்பை சொல்வேன் உடனே இப்போ என்னென்றால் ஒரு நன்மை சொன்னால் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு பழக்கமாக போச்சு என்னொன்ற குத்துறதுக்கு தான் இவன் சொல்கிறான்றது ஒரு கணிப்பு எங்கள் அம்மா அழகு என்றால் அப்போ உன் அம்மா அழகு இல்லைன்றது சொல்லிட்டார் பார்த்தியா என்று நினைக்கிறது அது ஒரு ஒரு போக்கிரித்தனமான வேலை அப்படி நினைக்காதீர்கள் நான் சொல்லுகிறேன் நான் என்னுடைய இந்து மதத்தினுடைய சிறப்பு பல சிறப்புகள் இந்து மதத்துக்கு உண்டு அதில் ஒரு சிறப்பு பாருங்கள் மற்ற சமயங்களினுடைய பேருண்மைகளை தீர்க்க தரிசிகள் தான் வெளிப்படுத்தினார்கள் மற்ற சமயங்களினுடைய பேருண்மைகளை தீர்க்க தரிசிகள் தான் வெளிப்பட் பேருண்மைகள் தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை தீர்க்க தரிசிகள் வெளிப்படுத்தினார்கள் நம்ம சமயத்தினுடைய உண்மையை கடவுளே வெளிப்படுத்தினார் அதுதான் வேதமும் ஆகமும் என்று சொல்கிறார் இறைவனே வெளிப்படுத்தார் இறைவனுடைய மூச்சுத்தான் வேதம் என்கிறார்கள் அதை பற்றி பெரிய ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது பெரியவர்கள் நிறைய எழுதியிருக்கிறார்கள் அவ வேதம் என்பது தோன்றிற்று என்றால் அதுக்கு முடிவுண்டு அல்லவா வேதம் தோன்றிய இதற்கு முடிவுண்டு வேதம் தோன்றினது என்றால் முடிவுண்டா என்றால் ஆனால் வேதத்துக்கு முடிவில்லை என்கிறார்கள் அப்போ தோன்றினது இறைவன் வேதத்தை தோற்றுவித்தான் என்கிறார்கள் அப்போ தோற்றினது எப்படி முடியும் என்றால் அதுக்கெல்லாம் விளக்கங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கிறார்கள் நான் பிறந்த உடனே எனக்கு மூச்சு பிறந்தது என்னிடமிருந்து அப்போ நான் பிறந்தது தான் என் மூச்சு பிறந்தது மூச்சு என்னோடு எப்பொழுதும் இருக்கிற விஷயம் நான் இல்லாத பொழுது மூச்சும் இல்லாமல் போய்விடும் அதுதானே உண்மை இறைவன் என்ற ஒரு சக்தி இருக்கும் வரையும் வேதம் என்ற ஒன்று இருக்கும் என்று நம்பினார் இருக்கும் என்று நம்பினார் வேதங்களுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் இறைவனே உண்மையை வெளிப்படுத்தினார் பிற்காலத்திலே பல சமயங்களிலே தீர்க்கதரிசிகள் உண்மைகளை வெளிப்படுத்தினார்கள் இது சைவத்தினுடைய பெருமைகளில் ஒன்று என்னொரு பெருமை மற்றைய சமயங்களிலே தீர்க்க தரிசிகள் வெளியிட்ட உண்மைகள் உலகில் வாழுகிற ஜீவராசிகளுக்கு மட்டும் சொல்லப்பட்டவை நம்முடைய வேதம் முது வழிபடுத்திய உண்மைகள் தேவுக்கள் முதலிய அண்ட சராசரங்களில் வாழுகிற அத்தனை ஜீவராசிக்குரிய நன்மையையும் வேதங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றன நாங்கள் ஒரு யாகத்தின் மூலம் தேவுக்களுக்கு நாம் உணவிடுகிறோம் அந்த முறையையும் சொல்லி தந்திருக்கிறார் அதனாலே தான் பிறவி சொல்லுகிற பொழுது தேவுக்களையும் பிறவியாக எடுத்து இங்கே கணக்கு சொல்லுகிறார்கள் வேறு எந்த சமயத்திலேயாவது உள்ள தேவுக்களை பற்றி பேசி இருக்கிறார்களா தேவுக்கள் இருக்கா இல்லையா என்ற கேள்வி வர அண்டங்களிலே வாழுகிற உயிர்களுக்கான ஒழுக்க நெறி என்ன இங்கே அதுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனாலே தான் தேவைகளுக்கு கணக்கு சொல்கிறான் இங்கே இப்போ இப்போ தாவரத்துக்கும் சொல்லி இருக்கலாம் பறவைக்கும் சொல்லி இருக்கலாம் நீர்ப்பறவை எல்லாத்துக்கும் சொல்லி இருக்கலாம் தேவைகளுக்கு கணக்கு சொல்கிறேன்டா வெளிப்படுத்தியவன் ஆண்டவன் ஆகவே அது கணக்கு சரியாக தான் இருக்க வேண்டும் பதினாலாயிரம் கோடி ஜோனி பேதம் தேவுக்களுக்குள்ளே உண்டு என்கிறார் இதெல்லாம் நம் பெருமை என்று நமக்கு தெரியுமா அதை தேட முயற்சிக்கவே இல்லையே ஆகவே இதை நீங்கள் கூட்டி பார்த்தால் எண்பத்தி நாலாயிரம் வருகிறது என்னவென்று கேட்டால் ஏழு வகையான பிறப்பு ஒன்று ஊர்வன அடுத்தது மானுடம் அது பிறகு நீர் ஜீவன்கள் பறக்கிற ஜீவன்கள் அடுத்தது நாட்கால் ஜீவன்கள் அடுத்தது தாவரங்கள் என்னொன்று தேவுக்கள் ஏழு வகையான பிறப்பு ஒரு மனித உயிர் இந்த ஏழு வகையிலே எங்கேயும் போய் பிறக்கலாம் நீ எங்க போய் பிறந்தாலும் நல்ல பிள்ளைய பெத்துட்டு போனையா இருந்தால் அந்த பிள்ளை செய்கிற நல்வினை பயனாக அதனுடைய பயன் நீ மரத்துக்குள்ள இருந்தாலும் அந்த மரத்துக்கு வந்து சேரும் 
அதாவது ஒருத்தன் பாதுகாத்து அதுக்கு தண்ணி அரசியல்வாதி வெட்டாமல் பார்த்துக்கொள்வான் அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த மரத்தினுடைய நல்வினை பயனென்றால் எங்கேயோ அதனுடைய பரம்பரையில் இருந்த ஒரு பெரியவன் இப்போவும் நல்வினை செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அர்த்தம் நல்ல விருட்சமாக இருக்கிற விருத்தத்தை ஒருத்தன் பெற்றான் என்றா அது எங்கேயோ பரி வழிபுறங்கும் பண்பிலா மக்கள் பெற்றிருக்கிறான் என்று அர்த்தம் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் படிங்க பிறப்பு ஏழாவன ஊர்வ பதினொன்றாம் ஒன்பது மானுடம் நீர் பறவை நாற்கால் ஓர் பப்பத்து சீரிய பந்தத்து ஓர் பப்பத்து சீரிய வெண்பா படிக்க வாசிக்கிற இது ஒரு வெண்பா வாசிக்கிற பொழுது எப்படி வாசிக்க வேணும் என்றால் இந்த வெண்பா அது அதையும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் வெண்பாவிலே முதல் ஒரு ரெண்டு அடிக்கு ஒரு எதுகை பின் ரெண்டு அடிக்கு இன்னொரு எதுகை மாற்றலாம் நாலு அடியும் ஒரே எதுகையாக இருந்தால் தப்பில்லை இப்போ இப்போ விருத்தங்கள் என்றால் எல்லாம் ஒரு எதுகை வர வேணும் எதுகை என்பது என்னென்று புரிகிறதா என்றால் முதல் ரெண்டு எழுத்துக்கான ஓசை தொடர்பு இப்போ சொற்றுணை வேதியன் சோதிவானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்த கைதொல கற்றுணை பூட்டியோர் கடலில் தமிழ் படிக்கிற பொழுது அப்படி ஒரு வலை மாதிரி சுற்றி படிச்சுட வேணும் இப்போ நீங்கள் நாளைக்கு யாரும் ஒரு கவிஞனை திருத்த முடியும் அதுக்காக சொல்கிறேன் என்னென்றால் இப்போ சொற்றுணை வேதியன் சோதிவானவன் பொற்றுணை திருந்தடி பொருந்த கைதொல கற்றுணை பூட்டியோர் கடலில் பாய்ச்சினம் நற்றுணையாவது நமச்சிவா இந்த முதல் ரெண்டு சொற் பொற் கட் நற்றென்று வருகிறதே இதுக்கு எதுகை என்று பெயர் ஓசை அளவிலையும் உச்சரிப்பளவிலையும் அது ரெண்டும் ஓ அந்த ரெண்டு எழுத்து சேர்ந்து நிற்க வேண்டும் இப்போ நீங்கள் எந்த பாட்டு நல்ல பாட்டுகளை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சரி மந்திரமாவது நிறு வானவர் மேலது நிறு சுந்தரமாவது நிறு துதிக்கப்படுவதென்று தந்திரம் மந்திரம் சுந்தரம் தந்திரம் அந்த மண் சன் தந்துட்டு வருது இந்த ரெண்டு எழுத்து தொடர்புக்குத்தான் எதுகை என்று பெயர் கொஞ்சம் தூரத்தான் போகிறேன் ஆனால் தமிழோடு படிக்கிறவர்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்க வேணும்ன்றதுக்காகத்தான் தூரம் போகிறேன் மோனை என்றால் என்னவென்றால் ஒரு வரியிலே முன்னுக்கு என்ன எழுத்தில் ஓசை தொடங்குறீங்களோ அந்த ஓசை உள்ள ஒரு எழுத்து இடையில வர வேண்டும் மந்திரமாவது நேரு அது அது வேண்டாம் ஏனென்றால் அது சிறப்பு மோனை மானாவுக்கு வானாவும் சானாவுக்கு தானாவும் மோனையாக வரலாம் என்ன சுருக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ஆனாவன்னாவே எழுதுங்க ஆனாவன்னா இன்னா இன்னா இந்த அதை வச்சு எல்லா எழுத்து மோனையும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனாவுக்கு ஆவன்னா வரும் ஐயன்னா வரும் அகேனம் வரும் நீங்கள் உச்சரித்து பாருங்கள் அது ஓசை தொடர்பு தெரியும் அ அ ஐ அஹ் அது எல்லா ஓசையும் உண்டு அது மாதிரி நீங்கள் அடுத்தது பார்த்தா ஈயன்னா ஈனா ஈனாவுக்கு ஈயன்னா வரும் ஏனா வரும் ஏயன்னா வரும் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்படியே இந்த எழுத்துக்களை பிரித்து மோனை எழுதிடலாம் சிறப்பு மோனை என்று ஒன்று இருக்குது தானாவுக்கு சானா வரலாம் பானாவுக்கு மானா வரலாம் இது ரெண்டும் சிறப்பு மோனைகள் இப்போ இந்த ஒரு பாட்டு வரி தொடங்குறீர்கள் தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தோ தொடங்கிட்டீங்க அந்த உச்சரிப்பு அங்கே எங்கே இடையில வருது தூவன் மதி சூடி தோ தூ அப்போ ஒரு பாட்டு வரியிலே முதல் எழுத்தினுடைய ஓசை இடையில ஒரு எழுத்துல நிற்க வேணும் அப்படின்னா அது மோனை முதல் ரெண்டு எழுத்தும் ஓசை தொடர்போடு இருக்க வேணும் அது எதுகை இது என்னத்துக்கு ஏன் இதெல்லாம் பண்ணி கருத்தல் பண்றீங்கன்னு கேட்டா வேறொன்றும் இல்லை இந்த 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 நாலு முன் தொடர்பு இருக்குது பிறகு முன் மோ எதுகை என்று சொல்கிறோமே பாட்டை இழுத்து கட்டும் நான் சொல்கிறது இப்போ உங்களுக்கு இப்போ சொற்றுணை வேதியன் ஜோதி வானவன் அடுத்த வரை மறந்து போச்சு வைங்க இந்த சொற்றை நினைச்சு கொண்டீங்கன்னா சொற் 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 சொற்றுணுன்னா பொற்றுணை தெரிந்தடின்னு வந்துடும் நான் சொல்கிறது பிறகு நாலு வரியை இழுத்து கட்டவனும் ஓசையால் இழுத்து கட்டுறதுக்கு தான் இந்த எதுகை அப்போ மோனை என்னத்துக்குன்றா ஒரு வரியை இழுத்து கட்டுறதுக்கு மோனை நான் சொல்றது உங்களை விளங்குறா சொற்றுணை வேதியன் சோதி இன்றவனா அந்த வரியை அப்படி ஒரு 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 கவுரு போட்ட மாதிரி அப்படி இறுகி நிற்கும் பிறகு இந்த நாலு வரியையும் கட்டுறதுக்கு எதுகை இப்படி இப்படி தெரிஞ்சு கொண்டீர்களா எதுக மோ இது இப்போ இப்படி சொல்றது இல்லை எதுகை எப்படி எதுகை எப்படி முனை எப்படின்னா எது கை பிடிக்கிறதுன்ட்டு வந்துடும் அப்போ இதுதான் இந்த பாட்டு அமைப்பு இப்படி இழுத்து கட்டுகிற அமைப்பு அந்த ஓசை இது என்னத்துக்கு சொல்ல தொடங்கினு மறந்து போனேன் நடுவில் ஒரு கீற்று சொல் வரும் சட்டங்கள் கணக்க உண்டு புலவருக்கு வெண்பா புலி என்று ஒரு வெண்பாவே இருக்கிறது புலவர்களை பயப்படுத்துற புலிய கண்டு பயப்படுற மாதிரி வெண்பாவை பயப்படுத்துவார்களாம் தனி சத்தம் இல்லாமல் அது 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 நுட்பம் அது வேணாம் ரொம்ப தூரம் போக வேண்டாம் அப்போ வெண்பா படிக்கிற பொழுது இந்த கீற்று சொல்லை தனியா உச்சரிச்சு வாச்சு பழகவன் இப்ப பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் 
அடுத்த வர்ற இந்த கோட்டு சொல் இருக்குது இந்த எதுகையோட வரும் பாலும் நாளும் கோலம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அந்த சொல்ல நிப்பாட்டி வாசிக்க வேண்டும் வெண்பா வாசிக்கிற முறை ஒன்று இருக்கு பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பு மிவை நாளும் கணந்துணக்கு நான் தருவேன் நிப்பாட்டிட்டு கோலம் செய் இது தனியாக வாசிக்க வேணும் கோலம் செய் பிறகு பாருங்க எதுக மாறுது பாலன் நாள் இங்கே துங்க் துங்க கறிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா இப்படி வாசிங்கண்டா அப்படியே ஒரு ஒரு அல்வா துண்டு வந்து விழுந்த மாதிரி விழும் இது வெண்பா வாசிக்கிற முறை அப்படி வாசிங்க எல்லாரும் அல்வா துண்டு எதிர்பார்க்கிறார் ஊர்வ பதினொன்றாம் ஒன்பது மானுடம் நீர் பறவை நாற்கால் ஓர் பப்பத்து பாருங்க ஊர் வேவல நீர் வந்துட்டு ஊர் நீர் வந்து விட்டது அப்ப ரெண்டு அடி முடிஞ்சது பப்பத்து இனி தனி சொல் வரவனும் இந்த கிட்டத்தட்ட இந்த எதுகையோ சத்தத்தோட சீரிய பாருங்க ஊர் நீர் சீர் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஊர்வ பதினொன்று என்று தொடங்கின பாட்டு நீர் பறவை என்று ரெண்டாவது வரி வந்து கோட்டு சொல் இந்த முதல் ரெண்டு சொல்லினுடைய எதுகையோட வரும் சீரிய சீரிய பந்தமாம் தேவர் பதினான்கு அயன் படைத்த அந்தமில் சீர் தாவரம் நாளை நாளைந்து இப்ப இப்படி இப்படி படிச்சு பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த காதுக்கு கேட்க சுகமா இருக்கு இல்லாட்டி நாம எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு ஒரு கட்டமைப்பை குழப்பாம தமிழ் வாசிக்க தெரிய வேண்டும் சரி இதுதான் அந்த ஏழு வகை புறப்பு என்கிறார் சரி தந்தை தாயார் தீவினை தேய்தர் பொருட்டு அவரை நோக்கி புதல்வர் செய்யும் தான தர்மங்களுக்கு அவர் நற்குணம் காரணமாகலின் பண்பு எனும் காரண பெயர் காரியத்தின் மேல் நின்றது இதில் பண்புடை மக்கட்பெறின் என்று போட்டிருக்கு இந்த குரலில் வர அந்த இடத்த மட்டும் சொல்லி இது லெக்கணம் பாருங்கள் இது ரொம்ப நீங்கள் உள்ளே போக வேணும் எல்லாரும் போக வேண்ட அவசியம் இல்லை தமிழை ஒரு பாடமாக படிக்க விரும்புகிறவர்கள் போகலாம் மற்றவர்கள் போகக்கூடாது என்று இல்லை முடிஞ்சால் தொட வேணும் இல்லாட்டி விட்டுடலாம் இதில் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் பண்பு என்று ஒரு சொல்லி இருக்கிறது எழுபுறப்பும் தீய வைத்திருந்தா பழிவரங்கா பண்புடை மக்கட்பெறின் அப்போ பண்போட பிள்ளைய பெற்றுட்டா தி பிள்ளை தீயமை தீண்டாமல் விடுமா கேள்வி தீயமை தீண்டாமல் விடுவதற்கு என்ன காரணம் இவர்கள் செய்கிற தான தர்மங்கள் தான் காரணம் யார் பிள்ளைகள் பெற்றோர்களை நோக்கி செய்கிற தான தர்மங்கள் தான் காரணம் இந்த தான தர்மங்களுக்கு எது காரணம் இவர்களுடைய பண்பு காரணம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்போ இவர் என்ன சொ போட்டிருக்க வேண்டும் பழிவுரங்கா தர்மம் செய் மக்களை பெறின் என்று போட்டிருக்க வேண்டும் இவர் பண்புடை மக்கள் பெறின் என்று போட்டுவிட்டார் இந்த ந தர் இங்கே பண்பு என்று போட்ட சொல் பண்பை குறிக்கவில்லை பண்பினால் செய்யப்படுகிற தர்மங்களை குறித்து நிற்கிறபடியால் அதை இலக்கணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று நினைச்சு பரிமாளர் சொல்லுகிறார் அந்த வரியை திருப்பி வாசிங்க பண்பு தந்தை தாயார் தீவினை தேய்தர் பொருட்டு அவரை நோக்கி புதல்வர் செய்யும் தான தர்மங்களுக்கு அவர் நற்குணம் காரணமாகலின் பண்பு என்னும் காரண பெயர் காரியத்தின் மேல் நின்றது பண்பு என்ற நற்குணம் தான் தர்மம் செய்கிற காரியத்துக்கு காரணம் அதுதான் அவர்களை ஈடேற்றும் ஆகவே இங்கே பண்பு என்று போட்ட சொல் பண்பை குறிக்கவில்லை பண்பினால் செய்யப்படுகிற தர்மங்களை குறிக்கிறது என்கிறார் இது விளங்காட்டி ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்றால் திருவள்ளுவர் பரிமலருக்கு வேலை மொழியாகவும் அந்த சுத்தத்தை வரவிக்க விரும்புகிறார் ஒன்று பொருளை சொல்வது ஒன்று இது எப்படி இந்த சொல் இப்போ யாராவது ஒரு மொழி படித்தவன் ஒருத்தன் கேட்பான் இப்போ பெற்றோர்கள் ஈடுறுவதற்கு காரணம் பிள்ளைகள் செய்கிற தர்ம காரியங்கள் தான் அப்போ தர்ம காரியங்கள் என்றல்லவா போட்டிருக்க வேண்டும் பண்பு என்று போட்டு விட்டுருக்கிறார் திருவள்ளுவர் என்று கேட்டால் பண்பு காரணம் பண்பினால் விளைவது தர்மமாகிய காரியம் பண்புக்கும் காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கிறபடியால் காரணத்தை சொன்னால் காரியம் தானாக வரும் என்று தெரிந்து கொள்வது படிக்காத பிள்ளை ஃபெயில் விடுவான் ஃபெயில் எங்கே வருவது பரீட்சை எழுதினால் வருவதற்கு பேர் தான் ஃபெயில் படிக்காட்டியே ஃபெயில் வரணும் உனக்கு அப்படி சொல்லு படிக்காதது காரணம் படிக்காத காரணத்தினாலே இவர் பரீட்சை எழுத மாட்டார் எழுத மாட்டார்படியால் இவர் சித்தி அடைய மாட்டார் ஆகவே இந்த பரீட்சை எழுதுவதை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை படிக்காத பிள்ளை சித்தி அடையாது என்று சொல்வது காரணத்தை காரியமாக உபசரித்தல் இதுக்கு மேலேயும் புரியாட்டி விட்டுடுங்க குரல் அறுபத்தி மூன்று இல்லாமல் 
இறைவனுடைய திருவடிகளை மீண்டும் ஒரு தரம் பணிந்து புதல்வரை பெறுதல் என்கின்ற அதிகாரத்துக்குள்ளே நுழைகிறோம் இந்த அதிகார தலைப்பிலே வருகிற புதல்வர் என்பது குழந்தைகள் என்ற ஒரு பொது சொல்லாக நிற்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில பேர் புதல்வர் என்றால் ஆண் பிள்ளைகளைத்தான் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரோ என்று நினைப்பார்கள் அப்படி அல்ல ஆசிரியர் என்பது போலத்தான் இந்த சொல்லும் அதிலே ஆண்பால் பெண்பால் இரண்டும் அடங்குகிறது என்பதை அடிப்படையிலே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அது நான் தொடக்கத்திலேயே சொல்லியிருக்க வேண்டும் விட்டபடியால் சொல்லுகிறேன் மூன்று குரல்கள் படித்து விட்டோம் இரண்டு குரல்கள் படித்து விட்டோம் ஒன்று அறிவுள்ள பிள்ளைகளை பெற வேண்டும் அடுத்தது அந்த அறிவுள்ள பிள்ளைகள் பண்புள்ள பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் பண்புள்ள பிள்ளைகளாக இருந்தால் அவர்கள் செய்கிற அறிவும் பண்பும் ரொம்ப அவசியம் அறிவு இருந்தால்தான் நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கு நாம் கடமை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும் பண்பு இருந்தால்தான் தர்மத்தின் மூலமாக அந்த கடமையை செய்யலாம் ஆகவே இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து ரெண்டு குரலே சொல்லுகிறார் தமிழர்களை பொறுத்தளவிலே அறிவு பண்புக்கு அடுத்தபடிதான் என்பதிலே தமிழர்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் எவ்வளவுதான் அறிவிருந்தாலும் பண்பில்லாத பட்சத்திலே அந்த அறிவுக்கு தமிழர்கள் மத்தியிலே அங்கீகாரம் இல்லை ஆகவே பண்பை அறிவுக்கு மேலாக கொண்டு வந்து பொருத்தி காட்டியிருக்கிறார் அந்த பண்புள்ள பிள்ளைகளை பெற்று அவர்கள் நற்காரியங்களை நல்வினைகளை தர்ம வினைகளை செய்தால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறப்பிலும் அவனை தீயமை தீண்டாமல் இருக்கும் என்கிறதோடு ரெண்டாவது குரல் நிறைவுறுகிறது இனி மூன்றாவது குரலுக்குள்ளே நுழைவோம் குரல் அறுபத்தி மூன்று தம்பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் தம் தம் வினையான் வரும் உரை தம் மக்கள் தம் பொருள் என்ப தம் புதல்வரை தம் பொருள் என்று சொல்லுவர் அறிந்தோர் அவர் பொருள் தம் தம் வினையான் வரும் அப்புதல்வர் செய்த பொருள் தம்மை நோக்கி அவர் செய்யும் நல்வினையானே தம்பாள் வரும் ஆதலான் தம் தம் வினை என்புளி தொக்கு நின்ற ஆறாம் வேற்றுமை தம் வினை என்புளி என்புளி தொக்கு நின்ற ஆறாம் வேற்றுமை முருகனது குறிஞ்சி நிலம் என்புளி போல உரிமை பொருட்கள் வந்தது பொருள் செய்த மக்களை பொருள் என உபசரித்தார் இவை இரண்டு பாட்டானும் நன்மக்களை பெற்றார் பெரும் மறுமை பயன் கூறப்பட்டது மீண்டும் புதல்வர்களை பெறுவதனுடைய பயனை பயன்பாடு பற்றி மூன்றாவது குரலையும் சொல்லுகிறார் முதல் குரலிலே குழந்தை பெற்றினுடைய சிறப்பை சொன்னார் இரண்டாவது குரலிலே அந்த பிள்ளைகளை பெறுவதனாலே கிடைக்கக்கூடிய பயனினுடைய ஒன்றை சொன்னார் மூன்றாவது குரலிலேயும் அதையே வலியுறுத்துகிறார் நமக்கு பொருள் முக்கியமான விஷயம் அதை யாரும் மறுக்க முடியாது பொருள் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்க்கை அல்ல அதை திருவள்ளுவரை ஒத்துக்கொள்கிறார் பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகு இல்லை இதில் எல்லாம் குழப்பம் இருக்கக்கூடாது பாரதியார் பொருளினுடைய முக்கியத்துவத்தை இகழ்வார் அவருடைய சுயசரிதை படுத்தீர்களானால் தெரியும் பொருள் பொருள் நோக்கி இந்த பெரும்பான்மையினோர் பொருள் நோக்கி ஆங்கில கல்வி கற்பதை த மனவருத்தப்படுவார் தன்னுடைய தந்தை சிறு வயதிலேயே தன்னை ஆங்கிலம் கற்க அனுப்பி வைத்த செய்தி சொல்லுவார் சுயசரிதை என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது சுயசரிதை என்பது பாரதியார் தன் சுயசரிதையை வசனத்தில் எழுதினாரோ என்று நினைக்கக்கூடாது பாரதி கவிதையிலே சுயசரிதை என்ற தலைப்போடு பாரதியாருடைய ஒரு கவிதை பகுதி இருக்கிறது மூன்று பகுதி கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய பகுதி ஒன்று பாஞ்சாலி சபதம் நான்கு பகுதிகள் ஒன்று பாஞ்சாலி சபதம் அடுத்தது கண்ணன் பாட்டு அடுத்தது குயில் பாட்டு அடுத்தது இந்த சுயசரிதை சுயசரிதையிலே தன் வாழ்க்கை சிறப்புகளை எல்லாம் வாழ்க்கை அனுபவங்களை சொல்கிறார் அதிலே தனக்கு தமிழ் மேல் தம்முடைய நம்முடைய மூதாதையர்கள் மேல் வந்த மதிப்பை சொல்லுகிறார் ஆனால் தந்தை உலகியலாக ஆங்கில கல்வி படிக்க வேண்டும் என்று இவரை கட்டாயப்படுத்தி ஒரு ஆங்கில கல்லூரியிலே சேர்த்து விட்டார் 
அதை ரொம்ப மன வருத்தத்தோடு அந்த சுயசரிதையிலே குறிப்பார் எனக்கு அந்த வரிகள் மறந்து போய்விட்டன இப்பொழுது உடனே ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை வீணாக என் காலம் போயிற்று என்று எழுதுவார் வரும் பொருள் கல்வியை எனக்கு தந்தை படி சொல்லி கொடுக்க நினைத்தார் என்று அந்த சொல்லுகிற பொழுது பொருளை கொஞ்சம் இகழ்ந்து சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பிறகு பாரதியாருக்கு ஞாபகம் வரும் திருவள்ளுவர் வந்தோன்னு சொல்லுவார் நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் என்று பொருளை இழிவு செய்து நான் பேசுவதாக நினைக்காதீர்கள் அந்த தொடர் அவர் இப்படி தான் சொல்வார் மாமகற்கு ஒரு ஊர் நினைத்திலேன் என்பார் மாமகர் என்பது மகாலட்சுமி மகாலட்சுமியை இழிவுபடுத்த நான் பேசுவதாக நினைத்தாதீர்கள் மாமகற்கு ஒரு ஊர் நினைத்திலேன் சொல்லிவிட்டு சொல்வார் பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகில்லை என்ற புலவன் பொன்மொழி பொய்மொழி என்று கான் என்பார் பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகில்லை என்கின்ற புலவன் யாரு நம்மால் பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகில்லை என்ற புலவன் பொன்மொழி பொய்மொழி என்று கான் என்று சொல்லிவிட்டு தொடர்வார் பொருள் இல்லாட்டி என்னென்ன கஷ்டம் வரும் என்று தொடர்வார் ஆகவே பொருள் வாழ்க்கைக்கு அவசியம் இன்னொரு இடத்திலே அதே திரு நம்ம திருவள்ளுவரே சொல்லுகிறார் பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை என்னொரு இடத்திலே பொருள் உன்னிடம் நிலைக்க வேண்டுமானால் அதை போற்ற தெரிந்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு பொருளை நாங்கள் பெரும்பாலும் போற்றுவதில்லை உதாசீனப்படுத்துகிறோம் செல்வம் வீணாவது பற்றி இன்றைக்கு கவலை இல்லை செல்வத்தை வீணாக்குவதுதான் ஆடம்பரம் என்று நாங்கள் நினைத்து வைத்திருக்கிறோம் உதாசீனப்படுத்தி காட்ட வேண்டும் அப்படி இல்லை பொருளாட்சி போற்ற வேண்டும் போற்ற போற்றத்தான் பொருள் நிற்கும் இதை எதுக்கு உவமையாக சொல்லுகிறார் கொல்லுகிற தன்மையுள்ளவனிடம் அருள் எப்படி நிற்காதோ போற்றாதவனிடம் பொருள் நிற்காது என்கிறார் பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கில்லை அருளாட்சி ஆங்கில்லை ஊன் தின்பவர்க்கு என்று ஒரு குரல் இருக்கிறது ஆகவே பொருள் ரொம்ப முக்கியமானது என்பதில் புலவர்கள் மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு இல்லை உலகியல் வாழ்க்கைக்கு பொருள் தேவை பொருளினாலே வருகிற அனுபவம் ரெண்டே ரெண்டு தான் பொருளினாலே வருகிற பயன்பாடு ரெண்டே ரெண்டு தான் ஒன்று அதை போகமாக்கலாம் இல்லாவிட்டால் புண்ணியமாக்கலாம் இது ரெண்டும் தான் பொருளாலே வரும் பல பேர் அதை தெரிந்து கொள்வதில்லை பொருள் கைக்கு வந்த உடனே அதை ஒன்று போகமாக்கலாம் போகம் உங்களுக்கு மட்டும் பயன் செய்யும் புண்ணியம் அடுத்த பிறவிகளிலேயும் பயன் செய்யும் ஆகவே பொருளினுடைய பயன் ஒன்று போகம் அல்லது புண்ணியம் போகம் இந்த பிறப்போடு முடிந்து போய்விடும் ஏன் ஏன் அதை உடனே அனுபவத்துக்கு கொண்டு வந்து விட வேண்டும் என்றால் ஊழ் நிற்க மட்டும்தான் பொருள் நிற்கும் ஊழ் நிற்க மட்டும்தான் பொருள் நிற்கும் ஊழ் முடிந்து விட்டால் பொருள் போய்விடும் அதற்கு அவர் சொன்ன திருக்குறள் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் முன்னமே சொல்லி இருக்கிறேன் கூத்தாட்டு குழாம் நிறைந்தற்றே அதன் போ அதன் போக்கும் அது இழிந்தற்றே என்று ஒரு குரல் சொன்னேனா மறந்திருப்பீர்கள் அதாவது அது பின்னாலே வரப்போகிறது ஊழ் என்ற அதிகாரத்திலே அதை சொல்லுவார் நிலையாமை என்ற அதிகாரத்திலே அதை சொல்லுவார் பணம் வந்தால் அது உன்னுடைய விதியினாலே வருகிறது என்று தெரிந்து கொள் விதி முடிந்தவுடனே உன்னை விட்டு அது போய்விடும் கோடி கோடியாக வைத்திருந்தவர்களெல்லாம் அதை இழந்து போய் நிற்கிறதை பார்க்கிறோம் அல்லவா அதுக்கு ஒரு உவமை சொல்லுகிறார் தியேட்டருக்கு வருகிற கூட்டம் போல என்கிறார் பொருள் வரவு தியேட்டருக்கு கூட்டம் வருவது போல அப்போ அப்போவே தியேட்டர் இருந்துதான் கேட்கக்கூடாது அப்போ நாடக கொட்டகையை சொல்லுகிறார் இப்போ ஆறு மணிக்கு சினிமா ஆரம்பிக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆறு மணிக்கு சினிமா ஆரம்பிக்கிறது கூட்டம் எப்படி வரும் ரொம்ப அக்கறை உள்ளவன் டிக்கெட் கிடைக்காவிட்டாலும் நாலு மணிக்கே வந்து டிக்கெட் எடுத்து இருந்துருவான் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளவன் அஞ்சு மணிக்கு வருவான் அஞ்சரைக்கு வருவான் அஞ்சே காலுக்கு வருவான் ரொம்ப செல்வாக்கு உள்ளவன் டிக்கெட் எப்படியும் எடுக்கலாம் என்று ஆறு மணிக்கும் வருவான் இப்படி வருவான் இது வருகிற முறை போகிற முறை படம் முடிஞ்சுதா அஞ்சரைக்கு வந்தவன் நாலு மணிக்கு வந்தவன் முன்னே போய் அஞ்சரை மணிக்கு வந்தவன் பின்னே போய் இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் கிடையாது முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் ஒன்றா போயிடுவான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் ஊழினாலே செல்வம் வருகிற பொழுது பகுதி பகுதியாக வரும் ஊழ் முடிந்தோடனே எல்லாம் ஒன்றா போயிடும் தியேட்டருக்கு வர்ற கூட்டம் போல என்றார் கூத்தாட்டு குழாம் நிறைந்தற்றே நாடக கொட்டையில் சனம் நிரம்புறது போல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் போகிற பொழுது ஒன்றா போய்விடும் அதன் 
போக்கும் அது அகுது இழிந்தற்றே ஆகவே செல்வம் இருக்கிற பொழுது அனுபவம் பெற்றுவிட வேண்டும் இருக்கிற பொழுது அனுபவம் பெற்ற அது ரொம்ப செல்வமே செல்வம் அனுபவங்களை தருகிறபடியால் எங்களிலே பல பேருக்கு செல்வமே அனுபவம் என்று நினைக்கிறோம் செல்வம் அனுபவங்களுக்கு ஒரு கருவியே தவிர செல்வம் அனுபவம் அல்ல செல்வம் அனுபவமாக இருந்தால் காசு சேர 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 சந்தோஷம் கூட அல்லவா வேணும் காசு சேர சேர அவன் தான் கோயிலில் போய் சிறப்பு தரிசனத்தில் முன்னுக்கு நிற்கிறான் உனக்கு தானே செல்வம் நிறைய இருக்கிறது எப்போ ஏன் அங்கே போகிறா என்றால் அவனுக்கு தான் கவலையும் அதிகம் இருக்கிறது ஆகவே செல்வம் அனுபவத்திற்கான கருவியை தவிர செல்வம் அனுபவம் அல்ல அப்போ என்ன செய்ய வேண்டும் செல்வம் இருக்கிற பொழுது அதை பயன்படுத்தி விட வேண்டும் அதை எப்படி பயன்படுத்துவது என்றால் ரெண்டே ரெண்டு வகை ஒன்று போகமாக்கு அது ஏதோ உன்னுடைய ஆத்மாவுக்காவது ஒரு திருப்தி தரும் நல்லா சாப்பிடு நல்லா குடி நல்ல ஒரு டூர் போ சில பேர் அதுக்கே சில வழிக்க மாட்டான் அதாவது நான் இன்றைக்கு சொன்னேனோ தெரிய இல்லை ஒரு பழமொழி இருக்கிறது அவன் மானச பூசையிலையும் அழகின வாழப்பழம் தான் வைப்பான்ற ஒரு பழமொழி இருக்கிறது மனச பூசைன்றது மனதால் பண்ணுறது போயிருந்து கோயிலில் ஒரு வெத்தலை வைக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுறது ஒரு பூ வைக்கிற மாதிரி கற்பனை பண்ணுறது அந்த பூஜைக்கு மதிப்பு அதிகம் சும்மா பூஜையை விட அந்த பூஜை சிறந்தது ஏன்னா நாங்கள் சும்மா வைக்கிற பூ வாடும் மனதால் வைக்கிற பூ வாடாது அந்த மானச பூஜை என்றது இந்த கஞ்சல் கஞ்சல்தனம் உள்ளவனை பூசைக்கு வச்சா அவன் மானச பூசையிலேயே அழகின வாழப்பழம் தான் வைப்பான் அப்போ சில பேர் இருக்கிறார்கள் அனுபவங்களுக்கு ப பணம் செலவழிக்க விரும்ப சும்மா இரு மனைவிக்கு ஒரு நகை வாங்கி கொடுக்க மாட்டான் சேலை வாங்கி கொடுக்க பேங்கில் காசு கணக்கு ஏறுறது இவனுக்கு சந்தோஷம் ஒரு நாளில் எல்லாம் போயிடும் ஆகவே அனுபவமாக்கு ஒன்று அனுபவமாக்கு ரெண்டாவது புண்ணியமாக்கு புண்ணியமாக்கினால் என்ன நடக்கும் என்றால் அடுத்த பிறவிக்கும் வரும் அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அகுதொருவன் பெற்றானாம் பொருள் வைப்புலி பேங்க் அக்கௌண்ட் அதுக்கு தமிழ் வைப்புலி பொருள் வைப்புலி என்றார் திருவள்ளுவர் நீ காசு பேங்கில் போட்டு வைக்கிற மாதிரி பொருளை போட்டு வைக்கிற ஒரு இடம் இருக்குடா நீ இங்கே போடுற காசு இங்கே மாற்றலாம் தமிழ்நாட்டில் மாற்றலாம் இல்லை டெல்லிக்கு போனால் மாற்றலாம் இலங்கைக்கு போனால் ஏதாவது சில ஒழுங்குகள் பண்ணி மாற்றலாம் லண்டனுக்கு போனால் மாற்றலாம் அவ்வளோ தானே உன் பணத்துக்கு செல்லும் அடுத்த பிறவிக்கு வருமா வராது இந்த பேங்க் அடுத்த பிறவிக்கும் தரும் என்கிறார் எந்த பேங்க் நீ செய்கிற புண்ணியம் என்கின்ற வங்கியிலே போட்டு வைத்தால் அடுத்த பிறவிலும் போய் செக் மாற்றலாம் அது அவர் தான் சொல்கிறார் அற்றார் அலிபசி தீர்த்தல் இந்த எனக்கு திருக்குறளூரில் ஆச்சரியம் விஷயத்தை சொல்கிறதுல கவிதையாக இந்த ஒன்றே முக்கால் வரையில் கவிதையும் சொல்கிறார் அற்றார் என்றால் ஒன்றும் இல்லாமல் போனவன் என்று அர்த்தம் அது பசி தீர்த்தல் என்று போட இல்லை அலிபசி தீர்த்தல் எங்களுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் பசி தெரியுமா இது என்ன சார் பசி தெரியாமலாம் இருக்கிறோம் பதினொன்னே முக்கால் ஆனால் பசிக்குது அந்த பசி இல்லை உங்களுக்கு பசி வர்ற பொழுதே உணவு இருக்கிறது என்பது தெரிந்து கொண்டு தான் பசி வருகிறது உண்மையான பசி உங்களுக்கு பசி வர்ற பொழுது போனவொன்னே சாப்பிட்லாம் இல்லை கடையில் சாப்பிட்லாம் அந்த நினைப்புடன் சாப்பிட்றீங்க பசி வந்து உன்ன உணவில்லை இனி எப்போ உணவு கிடைக்குமோ எப்போ இந்த பசி தீருமோ என்று ஒரு பசி இருக்கிறது அல்லவா அந்த பசியை யாராவது அனுபவிச்சிருக்கிறீர்களா ஏழைக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச பசி பசி வந்துவிடும் ஆனால் தீர்க்கிறதுக்கு வழி தெரியாது அந்த பசியினுடைய கொடுமையை சொல்வதற்கு திருவள்ளுவர் ஒரு சொல் போடுகிறார் ஒரு சொல் போடுறார் சார் அழி பசி என்றார் வசதி இல்லாதவனுக்கு வர்ற பசி இருக்குதே அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் ஒருவனை கொல்லுகிற பசி சாப்பாடு பசி நானே தான் இப்போ எங்களுக்கு பசி பசி தெரியும் தெரியும் எங்களுடைய பசி சும்மா பொய் பசி நம்பிக்கையாக அங்கே அம்மா சமைச்சு வச்சுருப்பான்னு தெரிஞ்சு கொண்டு போய் அங்கே போனவனா தட்டெடுத்து போட்டு சாப்பிட போகிறோம் பசி வந்து சாப்பாடு இல்லை என்ற கொடுமையை அனுபவிச்சாத்தான் பசியினுடைய கொடுமை தெரியும் அப்படிப்பட்டவனுடைய பசியை தீர்க்க வேண்டும் நம் தமிழ் புலவர்கள் போகாத இடம் இல்லை போகாத இடம் இல்லை இப்படி நுட்பமாக எவன் போகிற போகிறான் சார் இன்னொருத்தர் சொன்னார் மணிமகளை ஆசிரியர் என்று நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னார் இந்த வசதி உள்ளவனுக்கு சாப்பாடு போடுறது இருக்குதே பெரும்பாலும் நாங்கள் அப்படி தானே நாங்கள் ஒரு டின்னர் கொடுக்குறேன்டா நம்ம மேலதிகாரிக்கு டின்னர் கொடுப்போம் அல்லது நம்ம விட ஒரு பெரியவருக்கு டின்னர் கொடுப்போம் அவர் சொன்னான் இப்படி கொடுக்குறியே நீ உனக்கு உன்னை விட வசதி உள்ளவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறியே அது எப்படிப்பட்டது என்று கேட்டால் தர்மத்தை விலை கூவி விற்பதற்கு சமம் என்றார் ஏன் உன் மேலதிகாரிக்கு நீ ஏன் விருந்து போடுற அவன் மேல அன்பாலையா அவனுக்கு பசி என்றா இங்கே போட்டால் அங்கே ப்ரமோஷன் கிடைக்கும் அதுக்காக போடுறேன் 
அப்போ ஒன்று போட்டு இன்னொன்று வாங்குவதற்கு என்ன பெயர் வியாபாரம் என்று பெயர் ஆகவே உன்னை விட வசதி உள்ளவனுக்கு போட்டால் அது நீ வியாபாரம் பண்ணுகிறாய் அவர் சொன்னார் ஆற்றினற்கு அளிப்போர் வசதி உள்ளவனுக்கு கொடுக்கிறவன் அறவிலை பகர்வோர் எப்படி எனக்கு உண்மையாக பாருங்கள் தமிழோட சாகும் வரைக்கும் ஜீவிக்கலாம் ஆற்றினற்கு அளிப்போர் அறவிலை பகிர்வோர் தர்மத்தை விக்கிராண்டாவன் வசதி உள்ளவனுக்கு சோறு போட்டு இப்போ இப்போ பெரும்பாலும் இந்த டின்னர்கள் லஞ்சுகள் இந்த பாட்டிகள் இதெல்லாம் இந்த வேலை தான் அங்கே ஒன்றும் தர்மம் நடக்க இல்லை இவன் விற்கிறான் ஆற்றினற்கு அசை அளிப்போர் அறவிலை பகிர்வோர் ஆற்றாமாக்கள் அரும்பசி கலைவோர் அவரும் பாருங்க என்ன சொல் போடுறாரு அரும்பசி ஆற்றாமாக்கள் அரும்பலி பசி கலைவோர் மேற்றே உலகின் மெய்நறி வாழ்க்கை இவ்வளவு நீங்கள் கல்வி அடுத்த வரி கட்டாயம் எல்லாரும் மந்தினி ஞாலத்து வாழ்வோர்க்கெல்லாம் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே இது எல்லாருக்கும் தெரியும் உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்பது என்ன என்று கேட்டால் எல்லாரும் இல்லை கடுமையான தீர்க்க முடியாத பசி உள்ளவனுக்கு நீ சாப்பாடு போடுறியா அவனுக்கு உயிர் கொடுக்குறடா வசதி உள்ளவனுக்கு கொடுக்குறது தர்மம் விற்கிறதுன்ட்டா ஆனால் வள்ளலார் பின்னால் வந்து சொன்னார் எவனுக்குன்றாலும் பசிக்கிற நேரத்தில் சோறு போட்டால் புண்ணியம் இருக்கிறார் என்றால் பசியிலே ஏழை பசி பணக்கார பசி பசிக்குது என்று வந்துட்டா பசிக்கு ஒருத்தனம் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போட்டால் அவன் நெற்றியில் இருந்து பிறக்கிற அருளொளி நமக்கு பாதிக்கும் என்று வள்ளலாறு எழுதுகிறார் ஆகவே அதுலேயும் ஒரு நியாயம் இருக்குது ஆனால் உண்மையிலே பசி என்பது இதுதான் அதுதான் திருவள்ளுவர் சொன்னார் அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் ஒருவன் பெற்றானாம் பொருள் வைப்புலி அதாண்டா காசு இப்போ இந்த இவ்வளவும் நீ ஏன் மெனக்கிட்டு எங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறாய் என்றால் இங்கே இந்த குரலிலே ஏது பொருள் என்று கேள்வி எழுப்புகிறார் எது செல்வம் இப்போது நீ புண்ணியம் பண்ணுகிறாய் இதெல்லாம் இருக்குது எவ்வளவு தான் புண்ணியம் பண்ணாலும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்ந்து நீ ரெண்டு பிறவி மூன்று பிறவி எடுக்கிறதுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் உங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பொருளை வச்சு கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணிட்டு போகிறீர்கள் அடுத்த பிறவுக்குன்னு புண்ணியம் பண்ணுகிறீர்கள் அடுத்த பிறவியில் அந்த புண்ணிய எப்பவும் புண்ணியமோ பாவமோ சேர்க்குற அளவுக்கு போயிடும் அனுபவிக்க அனுபவிக்க முடிஞ்சு போகும் அதுக்கு பிறகு தொடராது அப்போ இந்த பிறவில் பண்ணின புண்ணியம் அடுத்த பிறவியில் கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் அடுத்த பிறவியில் குறைஞ்சிரும் ஒரு ரெண்டு மூன்று பிறவியில் முற்றா இல்லாமல் போயிடும் பிள்ளையை பெற்று வச்சுட்டு போனால் அவன் உன்னை நினைச்சு உனக்கு பிதுர்காரியம் பண்ண போகிறான் அப்போ அடுத்த பிறவியில் வரப்போகுது அவனுடைய பிள்ளை பிதுர்காரியம் பண்ண போகிறான் அடுத்த பிறவியில் வரப்போகுது அவனுடைய பிள்ளை பண்ண போகிறான் அடுத்த பிறவியில் வரப்போகுது அப்போது பிள்ளை என்ற ஒன்றினூடாக வருகிற புண்ணிய பயன் பல பிறவிகளுக்கு நமக்கு வரப்போகிறது ஆகவே பொருள் என்று கண்டால் உன் பிள்ளை தாண்டா உண்ட பொருள் என்றார் உன் பிள்ளை தாண்டா பொருள் தம்பொருள் என்பர் தம் மக்கள் ஏ பொருள் என்று சொல்கிறாயா மத்த பொருள் எல்லாம் முடிகிற பொருள் ஆனால் பிள்ளை என்று நீ பெற்றுட்டியா அது எப்படி பெற்ற பிள்ளை அறிவுள்ள பண்புள்ள பிள்ளையை பெற்றான் அப்படி இல்லாடி நரகத்துக்கு இவன் செய்த புண்ணியமும் இல்லாமல் நரகத்துக்கும் போக வேண்டி வந்துடும் ஏன்னா அவன் வந்து கெடுப்பான் அதனால தான் அறிவை சொல்லி பண்பையும் சொன்னார் அறிவு பழிபுரங்கா பண்புடை மக்கள் பெறின் அப்பிள்ளைகள் தான் தம் பொருள் என்ப தன்னுடைய பிள்ளை என்று பொருள் பிள்ளைகளை தன்னுடைய பொருள் என்று பிள்ளைகளை தான் சொல்வார்கள் ஏனென்றால் இங்கேயும் திருப்பி நான் சொல்லுகிறேன் தம் மக்கள் மக்கள் என்பது ஆண் பிள்ளையை குறிப்பதில்லை பெண் பிள்ளைகளையும் குறிப்பது நம்முடைய சமயத்திலே இப்போ உலகத்தோடு சமரசம் பண்ணி இறைவன் தந்த தர்மத்தை எங்களுக்கு பல வகையான தர்மம் உண்டு வேத தர்மம் உண்டு ஸ்மிருதி தர்மம் உண்டு உலக தர்மம் உண்டு இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் வேத தர்மத்தோடு உலக தர்மத்தை பொறுத்துவதில்லை உலக தர்மத்தோடு வேத தர்மத்தை பொறுத்துவது என்று முடிவு பண்ணிட்டோம் அதனால தான் பல குழப்பங்கள் விளைகின்றன அது கலியுகத்திலே அது அப்படித்தான் வரும் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது தான் அப்போது இந்த பிள்ளைகளை பெற்று குழந்தைகளை பெற்று இந்த பழிபுரங்கா பண்பலை மக்களை பெற்றால் அந்த குழந்தைகளினாலே இடக்கிட அது மறந்து போகுது எங்கள் தொடங்கினேன் அப்போது பிள்ளைகளை பெற்று அந்த பிள்ளைகள் செய்கிற நற்காரியங்களை அந்த மக்கள் நினைப்பு வந்துட்டுது உங்களுக்கு வரையில் எனக்கு வந்துட்டுது இந்த மக்கள் என்பது உண்மையிலே ஆண்களை ஆண் பிள்ளைகளை குறிப்பது என்பது இல்லை பெண் பிள்ளை ஆண் பிள்ளை என்று நம்முடைய வேத முறையிலே சிரார்த்த விதி என்று ஒரு விதி இருக்கிறது ஆகமங்களினுடைய ஒரு படலமாக அதை வைத்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் நான் சொன்னோன்னே நீங்கள் எல்லாரும் சில என்ன பேர் வேறு ஆகமம் முழுக்க படிச்சிருக்கிறார் என்று நினைப்பீர்கள் அப்படி நினைச்சு விடாதீர்கள் அங்கங்கே தொட்டதை வச்சு சொல்லுகிறேன் அப்போது ஆகம விதியிலே ஆகம நூல்களிலே சிராப்த விதி என்பது முக்கியமான ஒரு விதி 
யார் 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 யாருக்கு சிரார்த்தம் செய்யலாம் எப்படி இறந்தவர்களுக்கு எப்படி சிரார்த்தம் செய்யலாம் ஒருத்தன் தண்ணியில் விழுந்து செத்துட்டானா அவனுக்கு எப்படி சிரார்த்தம் செய்வது நெருப்பெரிஞ்சு செத்தானா அவனுக்கு எப்படி சிரார்த்தம் செய்வது யார் யாருக்கு எத்தனை நாளைக்கு பிறகு சிரார்த்தனை செய்யலாம் எவனவனுக்கு சிரார்த்தம் செய்ய இத்தனை நாள் என்பதெல்லாம் விதித்திருக்கிறார்கள் இப்போ நாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டோம் இந்த அதில் சொல்லுகிறார்கள் முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்லுகிறார்கள் என்னவென்றால் ஒருவன் இறந்து போனால் அவனுக்கு கொல்லி வைக்கிற உரிமை யாராருக்கு என்றால் நாங்கள் இப்போ உடனே சொல்கிறோம் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு தான் அந்த உரிமை என்கிறோம் அப்படி இல்லை ஆகமை விதி சொல்லுகிறது ஆண் பிள்ளை இருந்தால் அவனுக்கு முதலிடம் அப்படி இல்லாத பட்சத்திலே அடுத்து 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 இவர் இல்லை இவர் இல்லை இவர் இல்லை என்றால் யார் யார் செய்யலாம் என்பதற்கு விதி வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் முறைப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதிலே வீட்டிலே ஆண் பிள்ளை இல்லாவிட்டால் பெண் பிள்ளை தன்னுடைய தந்தைக்கு கொள்ளி வைக்கலாம் இப்போ எல்லாம் அது அதெல்லாம் நாம் விளங்க கொள்றதே இல்லை ஒரு கோயிலே குருக்கள் கொடியேற்றி விட்டார் திருவிழா கொடியேற்றி விட்டார் இதுதான் இப்போ நான் நினைக்கிறது என்னவென்றால் இந்த விதிகள் எல்லாம் வடமொழியில் இருந்ததால் இப்போ வடமொழியிலும் வந்து பிராமணர்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார்கள் இப்போ அவர்களும் விட்டதாலே ஒருவருக்கும் தெரியாமல் போய்விட்டது ஒருவர் கொடியேற்றி இருக்கிறார் ஒரு குருக்கள் கொடியேற்றுகிற பொழுது அந்த வீட்டிலே ஒரு மரணம் அவருடைய பிள்ளை இறந்து போனான் என்ன செய்வது என்பது ஒரு கேள்வி இருக்கிறதல்லவா நான் நான் எங்கே உள்ளே கீழே போகிறேன் என்பதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் ஏன்னா நான் முதலிடத்துக்கு வராட்டி நீங்கள் எனக்கு எடுத்து தர வேணும் அப்போது அதுக்கு ஆகமம் விதி சொல்லுகிறது அந்த அந்தனர் காப்பு கட்டி தான் கொடியேற்றி திருவிழா செய்வார்கள் அந்த காப்பை கலட்டி வைத்து விட்டு போய் அந்த பிள்ளைக்குரிய அக்னிகாரியத்தை செய்துவிட்டு உடனே குளித்து விட்டு திருப்பி வந்து காப்பை கட்டி அதுக்கு பிறகு திருவிழாவை தொடர வேண்டும் திருவிழா முடிந்த பிறகு காப்பு கலட்டி வைத்து விட்ட பிறகு அவனுக்காக ஆசூசத்தை இவன் அதற்கு பிறகு பேண வேண்டும் என்று ஆகமன் சொல்லுகிறது இதை ஏற்றுக்கொள்வோமா எனக்கு தெரிந்த ஒரு பெரிய கோயில் எங்கள் ஊரில் ஒரு இப்படி நடந்த உடனே அதை காப்பு கலட்டி வச்சுட்டு அவரை அனுப்பிட்டார்கள் வேற ஒருத்தருக்கு காப்பு கட்டிட்டார்கள் இதெல்லாம் இந்த விதிகள் எல்லாம் நாளுக்கு நாள் அழிந்து கொண்டு போகின்றன அப்போது ஒரு காரியம் செய்வதானால் பெண் பிள்ளைக்கும் அதில் உரிமை உண்டு அப்படி இல்லாத பட்சத்திலே மருமகன் அப்படி ஒரு வரிசை சொல்லுகிறார்கள் இதுக்கெல்லாம் நூல்கள் எழுதி வச்சிருக்கிறார் இது ஒன்று நான் கற்பனை பண்ணி சொல்கிறதா நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஆகவே ஒரு பிள்ளை முதலிலே ஆண் பிள்ளைக்கு தொடர்பு என்னவென்றால் அந்த சந்ததி அடையாளம் அவன் மூலமாக தொடரும் பெண்ணுக்கு ஒன்றும் இழிவுபடுத்துவதற்கில்ல பெண் என்ன செய்வாள் என்று அவள் நிலம் இவன் வித்து வித்திலே தான் அந்த சாயல் நிற்கும் அப்போ நிலம் முக்கியம் இல்லை என்றால் நிலம்தான் அந்த சாயலை வளர செய்யுமே தவிர சாயல் கொடுக்காது அப்போ இந்த இங்கே அதனாலே தான் மக்கள் என்பது ஆண் பெண் பிள்ளைகள் இரண்டு பேரையும் தான் சொல்லுகிறார்கள் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த நெற்காரியத்தை செய்ய முடியும் அதனாலே சந்ததி சந்ததியாக பரம்பரை பரம்பரையாக உனக்கு புண்ணியத்தை தேடித்தரப் போகிறதாகிய பிள்ளைகளைத்தான் தன்னுடைய பொருள் என்று கற்றவர்கள் சொல்வார்கள் இதுதான் இந்த இந்த தொடருக்கு அர்த்தம் தம் பொருள் என்பர் தம் மக்கள் பிள்ளை என்ன ஏதோ சும்மா விளையாட்டா நினைக்காதீர்கள் அது ஒரு பேங்க் நல்ல பிள்ளைய பெற்று நல்லபடி வளர்த்து விட்டாயானால் நீ இந்த புறவியோ அடுத்த புறவியோ அடுத்த புறவி நீ மாடா பிறக்கிறியோ மரமா பிறக்கிறியோ அங்க வரைக்கும் இவன் உனக்கு புண்ணியம் அனுப்பி கொண்டிருப்பான் லண்டனுக்கு போய் சில பிள்ளை அனுப்புறான் இல்லை இவனை போய் பெத்தனே என்று திட்டுறீர்களே இவன் நீ எந்த புறவிக்கு போனாலும் உனக்கு அனுப்பி கொண்டிருப்பான் ஆகவே கற்றவர்கள் தம் பிள்ளைகளைத்தான் தம் பொருள் என்பார்கள் ஏன் பொருள் என்கிறார்கள் என்று கேள்வி வரும் அல்லவா பொருள் என் முதல் வரி அவ்வளவுதானே தம் பொருள் என்பர் தம் மக்கள் அப்படி ஏன் சொல்கிறார்கள் என்றால் அவர் பொருள் எவர் பொருள் அந்த பிள்ளைகள் சேர்க்கிற பொருள் அவர் பொருள் தத்தம் வினையான் தம் பெற்றோரை நோக்கி அவர்கள் செய்கிற புண்ணிய வினையான் இவனுக்கு வந்து சேரும் காசை அவன் தான் உழைச்சிருப்பான் அவன் பண்ற புண்ணியத்துக்கு புண்ணிய காரியங்கள் செய்ய 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 இவனுக்கு வந்து சேருகிறபடியால் அந்த பொருள் இவன் பொருளும் தான் லண்டன்ல இருக்கிற பிள்ளை உழைச்சு பணத்தை வச்சிருக்காண்டா அவன் பணமா இங்க இவனுக்கு அனுப்பி கொண்டே இருந்தா அது இவன் பணமும் தானே ஆகவே இவனுக்கு வருகிறபடியால் காசை தந்து கொண்டிருக்கிற இடத்தை காசு என்று சொல்வது போல உனக்கு செல்வத்தை அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கிறவனை இவனையே நீ செல்வம் என்று நினைப்பாயாக என்றார் இந்த குரல் இதுதான் இதற்கு மேலோட்டமான பொருள் பரிமலை கேளுங்கள் தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் தம் தம் வினையான் வரும் தம் பொருள் தம் 
தம் மக்கள் தம் பொருள் என்ப தம் புதல்வரை தம் பொருள் என்று சொல்லுவர் அறிந்தோர் அவர் பொருள் தம் தம் வினையான் வரும் அப்புதல்வர் செய்த பொருள் தம்மை நோக்கி அவர் செய்யும் நல்வினையானே தம்பாள் வரும் ஆதலான் இப்போ இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது திருவள்ளுவர் சொல்லாத ஒரு சொல்லை பரிமலகர் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் கண்டுபிடியுங்கள் அவர் பொருள் தத்தம் வினையான் என்றதில் நல்வினை வந்துட்டுது அறிவுடையோர் என்று ஒரு சொல்லை சொல்கிறார் தம் பொருள் என்பர் தம் மக்கள் அதுக்கு என்ன உரை எழுதுகிறார் தம் புதல்வரை தம் பொருள் என்று சொல்லுவர் அறிந்தோர் 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 என்றது எங்கேயாவது குரலில் இருக்கா இல்லை இவர் வரிவிச்சு சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் அறிந்தோர் என்று ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்று காரணம் என்றால் தன் பிள்ளையினுடைய புண்ணியத்தினாலே தனக்கு வந்து சேரும் என்று எவனுக்கு விளங்கும் அறிவுள்ளவனுக்குத்தான் விளங்கும் என்றபடியால் பரிமகலகர் அறிந்தோர் என்று சொன்னார் இப்போ நீங்கள்லாம் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டீங்க ஏன்னா இன்னைக்கு தெரிஞ்சு போச்சே பல பேருக்கு பிள்ளையினுடைய சொத்து எனக்கு வந்து சேரும் எந்த பிறவிக்கு போனாலும் வருமங்கிறது தெரிய இல்லையே ஆகவே அவனுக்கு இல்லை இந்த விஷயம் அறிந்தோர் சொல்லுவ என்று பரிமகலகர் அதை எடுத்து கொண்டு வருகிறார் அவர் பொருள் தம் தம் வினையான் வரும் அப்புதல்வர் செய்த பொருள் தம்மை நோக்கி அவர் செய்யும் நல்வினையானே தம்பால் வரும் ஆதலான் தம் தம் வினை என்புடி தொக்கு நின்ற ஆறாம் வேற்றுமை முருகனது குறிஞ்சி நிலம் என்புடி போல உரிமை பொருட்கள் வந்தது குறிஞ்சி குமரன் என்றால் குறிஞ்சிக்கு உரியவன் முருகன் அதனாலே மலை எல்லாருக்கும் பொது ஆனால் அவனுக்கு சிறப்பான பொது என்றபடியால் அது முருகனது குறிஞ்சி நிலம் என்று சொல்கிறது அதுபோல தத்தம் வினை என்பது தத்தமது வினையால் வரும் என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்கிறார் பொருள் செய்த மக்களை பொருள் என உபசரித்தார் அதாவது தம் பொருள் என்பர் தம் மக்கள் மக்களை பொருள் என்று சொல்லலாமா என்று ஒரு கேள்வி வரும் இது பொருள் தருவதற்கு காரணமாக இருக்கிறபடியால் இவனை உபச்சாரத்தால் பொருள் என்று சொன்னார் என்று சொல்ல வேண்டும் எப்படி என்று கேட்டால் நான் முன்பும் சொல்லி இந்த உபச்சாரம் என்று சொல்ல என்னவென்றால் ஒன்றினுடைய பெயரை இன்னொன்றுக்கு காரணத்தோடு பொறுத்துகிற பொழுது அது உபசாரம் என்பது அதுக்கு நான் முந்தையும் சொல்லியிருக்கேன் பா வாத்தியாருடைய பிள்ளையை ஆசிரியர் டே வாத்தியார் எழும்பி பதில் சொல்கிறார் என்பார் ஒரு முதலாளியினுடைய பையனை வாத்தியார் கேள்வி கேட்டு ஏய் முதலாளி நீ சொல் என்பார் இவனா முதலாளி இவங்க அப்பன் முதலாளி அப்பன் முதலாளி என்பதை இவனுக்கு ஏற்றி சொன்னபடியால் அது உபச்சாரம் இங்கே பொருள் தருவதற்கு காரணமாக இருக்கிற பிள்ளைகளை பொருள் என்று சொன்னபடியால் அது உபசாரம் என்று கொள்க பொருள் செய்த மக்களை பொருள் என உபசரித்தார் இவை இரண்டு பாட்டானும் நன்மக்களை இப்போ என்னென்றால் நாங்கள் சாதாரண இப்போ உபசரித்தல் என்றால் ஒரு 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 ஒருவரை கூப்பிட்டு வரவேற்று பண்ணுறது இப்போ இன்றைக்கு வாத்தியார்கிட்ட இதை படிப்பிக்க சொன்னால் அவர் உபசரித்தார் என்றால் அந்த மாதிரி ஏதாவது அர்த்தம் சொல்லிடுவார்கள் உபசரித்தல் என்பதற்கு தமிழிலே ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது ஒன்றுக்குரியதை இன்னொன்றுக்கு ஏற்றி சொல்லுகிற பொழுது உபசரித்தல் இவை இரண்டு பாட்டானும் நன்மக்களை பெற்றார் பெரும் மறுமை பயன் கூறப்பட்டது எப்பவும் இந்த பரிமலகரில் பெரிய உதவிகளில் ஒன்று இப்போ பத்து குரல் அந்தாலே பிரித்து வச்சுருக்குது பால் பிரித்து இயல் பிரித்து அதிகாரம் பிரித்து குரல் பிரித்து வச்சுருக்கிறார் இவர் அதுக்கு மேலே ஒரு பிரிவு நமக்காக செய்வார் என்னவென்றால் இப்போ ஒரு அதிகாரம் என்பது ஒரு கட்டுரை ஒரு அதிகாரம் என்பது ஒரு 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 விஷ ஒரு சப்ஜெக்ட் பற்றிய ஒரு மொத்த தொகுப்பு பரிமலர் என்ன செய்வார் என்றால் அதை பிரித்து காட்டுவார் எங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் முதல் குரல் படித்த உடனே சொன்னார் மக்கள் பெயர்த்தினது அருமை கூறினார் அப்படி தானே ஏதோ முதல் குரல் கடைசி ஒரு குழந்தை பேரனுடைய அதாவது பெருமவற்றில் யாம் அறிவதில்லை அறிவறிந்த மக்கட் பேர் அல்ல பிற என்பதனாலே அந்த உரை முடிக்கிற பொழுது என்ன முடிச்சிருப்பார் பாருங்க முதல்வர் பேற்றினது சிறப்பு அருமை முதல்வர் பேற்றினது சிறப்பு கூறினது அப்போ என்ன ஆயிட்டு தெரியுமோ ஒரு சப்ஜெக்ட் முடிஞ்சது ரெண்டாம் குரலில் அப்படி ஒன்றும் சொல்ல இல்லை மூன்றாம் குரலில் சொல்லுகிறார் புதல்வர் பெயற்றினுடைய இம்மை மர்மை பயன் கூறியவாறு அப்போ இந்த ரெண்டு குரலும் என்ன சொல்லிச்சு இடையில் சில இதுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டார் முதல் ரெண்டாம் குரலுக்கு ஒன்றுமே சொல்லிடுற அந்த உரை முடிவிலே மூன்றாம் குரல் உரை முடிவிலே என்ன சொல்லுகிறார் 
புதல்வர் பேற்றினது அருமை கூறிய மர்மை பயன் கூறியவாறு என்றுட்டார் அப்போ என்ன ஆச்சு தெரியுமோ இந்த ரெண்டு குரலும் அந்த சப்ஜெக்ட் பிள்ளைகளை பெற்றால் மறுமையிலே வரக்கூடிய பயன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் சொல்லியிருக்கு இந்த ரெண்டு குரல்லையும் எழுபுறப்பும் தீயவை திண்டா தம்பொருள் என்பர் தம் மக்கள் இது ரெண்டும் என்ன சொல்லுது என்றால் மறுமை பயன் பிள்ளைகளை பெற்றால் அப்போ உடனே தெரிய வேணும் இனி சப்ஜெக்ட் மாறப்போகிறது என்று தெரிய வேணும் நீங்கள் இது இந்த அதிகாரத்துக்கு இல்லை எந்த அதிகாரம் படிக்கிற பொழுது இந்த ரெண்டு பாட்டானம் ஒரு பாட்டானம் என்று ஒரு பொருள் சொன்னால் இவர் இனி அடுத்தது வேறு சொல்ல போகிறார்னு அர்த்தம் அப்போ இப்போ என்ன சொன்னார் பரிமாளகர் புதல்வரை பெறுதலினுடைய மறுமை பயன் கூறினார் பிள்ளைகளை பெற்றா அடுத்தடுத்த பிறவியில் நமக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் சொல்லிட்டார் அப்போ உடனே நமக்கு இனி என்ன சொல்ல போகிறார்ன்றது தெரியும் மறுமை பயன் சொன்னால் அடுத்தது என்ன சொல்ல வேணும் இம்மை பயன் சொல்ல போகிறார்ன்றது தெரியும் அப்போ பிள்ளைய பெற்றா இனி வர்ற பிறவிகளில் வர்ற பயன் சொல்லி முடிஞ்சது இந்த பிறவியில் வர்ற பயன் சொல்ல போகிறார் இங்கே பாருங்கள் இந்த தெரிஞ்சு கொண்டு போகிற பொழுது வெளிச்சம் பெறுகிறது அல்லவா இப்போ நம்ம வீடாக இருந்தால் லைட் இல்லாட்டி கூட இப்படி போனால் அதில் கதவு இருக்கும் என்று தெரியும் இப்போ திருக்குறள் வீடு எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரீட்சையமாகுது இப்போ போன உடனே அப்போ ஓஹோ மருமை பயன் சொன்னாரா அப்போ இனி இம்மை பயன் சொல்வார் நாங்களாகவே முடிவு பண்ணுறோம் இல்லைவா அது என்ன இம்மை பயன் என்று இனி அடுத்த குரல் தொடங்க போகிறது குரல் அறுபத்தி நான்கு அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ் உரை ஒரு தரம் பாய்ச்சி முடியுங்க அதுக்கப்புறம் உள்ள போவோம் அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே சுவையான அமிழ்தத்தினும் மிக இனிமையுடைத்து தம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ் தம் மக்களது சிறு கையான் அளாவப்பட்ட சோறு இப்போ இதில் என்ன ஒரு புது சொல் ஒரு புது சொல்லுக்கு ஒரு புது அர்த்தம் கொடுக்குறார் பரிமாளகர் கண்டுபிடிங்க கூழுக்கு சோறு என்று பொருள் எழுதுகிறார் நமக்கு இப்போ நடைமுறையிலே கூழ் என்றால் நாங்கள் சோறு என்ற அர்த்தம் இல்லை கூழ் என்பது உணவை குறிக்கும் இங்கே சிறப்பாக சோற்றை குறிக்கிறது அப்போ இனி பாருங்க இந்த ஆங்கிலத்திலையும் சரி இதுலேயும் சரி ஒரு மொழியினுடைய சொற்களஞ்சியம் என்பது நமக்கு மொழி பயிற்சிக்கு ரொம்ப முக்கியம் இப்போ திருவள்ளுவரை படிக்கிற பொழுது என்ன வருகிறது என்றால் இப்போ எங்களுக்கு புதுசு இப்போ கூழ் என்றால் சோறு ஒரு கவிதை எழுதுகிறோம் எதுகம் இப்போ அதால் தான் இந்த எதுகம் மோனைக்கு பஞ்சப்பட்டு புது கவிதை எழுதுகிறான் எல்லாரும் ஏனென்றால் புது எதுகம் மோனை அந்த சட்டத்துக்குள்ளே எழுத வேணும் புது கவிதைன்றால் இன்னும் இஷ்டத்துக்கு எழுதலாம் நான் சொல்கிறது இந்த பைசைக்கிள் சைக்கிள் ஓடுறோம் அல்லவா ஓட தொடங்குகிற பொழுது அது பெரிய விஷயம் என்னப்பா ரெண்டு சில் சைக்கிள் இப்படி நேராக நிற்கிது சைக்கிள் ஓடின அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் அது விட்டால் விழ வேணும் இதில் வர நாங்களும் உதறி உட்கார்ந்துருக்குறோம் கட்டாயம் பிள வேணும் ஆனால் ரெண்டு சில்லில் போகிறானே என்றால் பிரமிப்பாக இருக்கும் ஆறு அது பின்னுக்கு பிடிக்க வேணும் முன்னுக்கு பிடிக்க வேணும் கொஞ்ச நாள் நல்லா ஓட தொடங்கிட்டா கையை விட்டு ஓடுவான் காலை விட்டு ஓடுவான் இப்படி தூக்கி காலை பாரலை வச்சு ஓடுவான் அது மாதிரி தான் பாருங்க இந்த கவிதை எழுதுறதும் கொஞ்ச நாள் பயிற்சி ஆயிட்டுன்றா அதுக்கு பிறகு இது ஒரு சிரமமே இல்லை இந்த பயிற்சிக்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு நாங்கள் அதை எழுத மாட்டோம் இதை எழுதுகிறோம்ங்கிறார் நான் சொல்கிறது கவிதையில் நல்ல விஷயமும் வந்து காதுக்கும் இனிமையாக இருந்தால் நட்டமா ஓசை அமைக்கிற பொழுது காதுக்கு இனிமையாகிறது கட்டாயமாக முத்தை தரு பத்தி திருநகை அத்திக்கிரை சத்தி சரவன முத்திக்கோ இது கேட்க நல்லா இருக்கா ஒன்றும் புரிய இல்லை கேட்க நல்லா இருக்கு இல்லவா கேட்கவே நல்லா இருக்கு இல்லவா அப்போ கேட்கறது நல்லா இருந்து பொருளும் வந்தால் அவவே அதையெல்லாம் இப்போ தமிழ் இந்த இயல் தமிழில் தான் இந்த கோளாறு வந்து இசை தமிழில் அதெல்லாம் ஒருத்தனும் கற்பனாசுரம் படிக்கிறது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது ஆகவே எழுதி கொண்டு சிட்டாசுரமாக படிச்சுடுறேன் என்றால் உனக்கு என்னையா அங்கே வேலை அவனவனுக்கு ஒரு சுகம் இருக்கிறது அல்லவா அதெல்லாம் இப்போ தான் இப்போ தான் இந்த தமிழில் நிராகரிக்கிற ஒரு குணம் வந்து விட்டது இப்போ தமிழுக்குள்ளே போகிறா இப்போ பாருங்கள் அப்படி அது என்ன கஷ்டம் என்றால் அப்படி எழுதுறேன்றா இப்போ கூ கூணாவில் தொடங்கியாச்சு மோனா போட போகணும் சோறு என்று போட்டால் மோனா வராது அப்போ என்ன செய்கிறது இப்போ இது தெரிஞ்சா உடனே கூழுண்டு எழுதலாம் அதுக்கு தான் இலக்கிய பயிற்சிங்கிறது இலக்கியங்களை படிக்க வேணும் படிக்க 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 எத்தனை இப்போ நான் இன்றைக்கு தனியாக புதல்வரி பொறுத்தல் மட்டுமா சொன்னேன் எத்தனை விஷயம் அதை சுற்றி வந்துட்டோம் அது அப்படி படிக்கிறது தான் இந்த கேள்வி ஞானத்தாலே படிப்பது அப்போது கூழ் என்பதற்கு சோறு என்று ஒரு அர்த்தம் சொல்லுகிறார் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இனி திருப்பி வாசி அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ் அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே சுவையான அமிழ்தத்தினும் மிக இனிமையுடைத்து தம் மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ் தம் மக்களது சிறுகையான் அலாவப்பட்ட சோறு சிறுகையான் அலாவலாவது இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் நெய்யுடைய அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தல் 
புறநானூறு நூற்றி எண்பத்தி எட்டு முடிஞ்சது இனி நாங்கள் உள்ள நுழைவோம் அவர் வெளிச்சம் காட்டிட்டார் இனி நாங்கள் உள்ள நுழையலாம் அமிழ்தினம் ஆற்ற இனிதே இந்த ஒரு பொருள் விளங்காவிட்டால் அந்த பொருளை விளங்கப்படுத்துவதற்கு ஒரு உவமை சொல்லுகிற முறைமை உண்டு அதாவது ஒரு பொருளை நிரூபணம் பண்ணுவதற்கு பத்து பிரமாணங்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் பிறகு அதை ஆறாக்கி பிறகு மூன்றாக்கி இருக்கிறார்கள் பிரமாணம் என்பது என்னவென்றால் ஒரு உண்மையை நிறுவுகிற விஷயம் இதை பற்றி நாங்கள் முன்னமும் பேசியிருக்கிறோம் மூன்று பிரமாணம் படிச்சுட்டோம் என்ன பிரமாணம் ஆகம பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம் காட்சி பிரமாணம் ஒரு உண்மையை நிறுவுறதுக்கான பிரமாணம் அதில் பத்தாக்கி சொல்லுவார்கள் அதை பிறகு அதெல்லாம் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று அடக்கி அடக்கி சொல்வார்கள் அந்த பத்து பிரமாணத்தில் உவமை ஒரு பிரமாணம் ஒரு உண்மையை விளங்கப்படுத்த உவமை உதவும் அனுமானம் எப்படி உதவுமோ காட்சி எப்படி உதவுமோ ஆகமம் எப்படி உதவுமோ அப்படி உவமையும் உதவும் நான் வழக்கமாக சொல்கிறது தான் மாப்பிள்ள துபாயில் வேலை செய்கிறான் இங்கே பொன் பார்க்குற பெண் பார்க்குறார்கள் அம்மா அப்பாவிட்ட சொல்லிட்டான் நீங்களே போய் பாருங்கள் அம்மா பெண்ணு என்று இவனுக்கு அவ்வளோ அவசரம் அம்மா அப்பா பார்த்தா சரின்ட்டான் அவன் இன்றைக்கு பெண் பார்க்க போகிறார்கள் அவனுக்கோ அங்கே இருக்கிற பொழுதும் நெஞ்சு பழக்க பழக்க பழக்கன்னு இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்துட்டோட உடனே ஃபோன் கால் வரும் அம்மா பொண்ணை பார்த்தீங்களா பார்த்தோம் எப்படி இருக்கா அம்மா பெண் என்ற உடனே அம்மா சொல்கிற கிளி போல் இருக்கிறாள் உடனே இவர் நிம்மதி பெரு மூச்சு விடுவார் என்ற அம்மா அப்பா தச்சனையை விரதட்சணையை மட்டும் பார்த்துருவாங்களான்றா இல்லை கிளி போல் இருக்கிறாங்க இப்போ இவனை என்ன ஏதாவது பார்த்தானா இவனுக்கு பெண்ணை தெரிஞ்சதா கிளி போல என்ற உவமை அவள் அழகானவள் என்பதை அவளுக்கு விளங்கப்படுத்தியது அல்லவா ஆகவே உண்மை நிரூபணத்துக்கு உவமையும் ஒரு சான்றாகிறது இவனுக்கு ஒன்றும் பெண்ணை பார்க்கல கிளி போல என்று சொன்ன உடனேயே இவனுக்கு அழகான பெண் என்பது புரிந்து விட்டதில் அவ உவமை கூட ஒரு உண்மையை இவன் நிரூபணம் செய்கிறான் அந்த உவமை பற்றி ரொம்ப சொ நிறைய சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் இலக்கணம் படித்தது ரொம்ப குறைவு உவமையை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார் அதில் ஒன்று சொல்கிறார்கள் உவமை எப்பொழுதும் ஒரு புடை ஒப்பாக இருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் உவமை உவமை என்பது ஒரு புடை ஒப்பே அது இலக்கண சூத்திரம் அது ரெண்டாவது உவமை ஒரு உண்மையினுடைய ஒரு பகுதியை தான் விளங்கப்படுத்தும் நான் இப்போ இப்போ சொன்னேன் உவமை கிளி போல என்றால் கிளி என்றது எப்படி ஒரு அழகான பறவையோ அந்த அழகு அது போல இந்த பெண்ணும் அழகாக இருப்பாள் அவ்வளவு தான் பார்க்க வேணும் கிளி பச்சையான பச்சை நிறமாக இருக்கும் ஆக இவள் பச்சை சேலை கொடுத்துருந்தாளா கிளிக்கு மூக்கு இப்படி இருக்கும் இவளுக்கு மூக்கு இப்படி இருக்குமான்று எல்லாம் பார்க்க புறப்பட்டால் உவமை பிழைச்சுவிடும் அதான் இந்த தர்க்கம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு தெரிய வேணும் உவமையில் தர்ப்பம் பண்ணப்படாது சில பேர் ஒரு உவமை சொல்லி ஒன்று சொன்னால் இவர் என்ன செய்வார் என்ன தர்க்கிக்கிறவர் இந்த உவமையை பிழையாக்கி உண்மையை பிழையாக்க நினைப்பார் அப்படி பண்ண முடியாது உவமையை பிழையாக்கினா உண்மை பிழையாகாது ஏன்னா உவமை உண்மையினுடைய ஒரு பகுதியை தான் விளங்கப்படுத்தும் இதெல்லாம் தமிழனுடைய ரொம்ப ஆழமான இடம் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் ஆறாவது பட்டிமன்றம் பேச வேண்டிய தேவை வந்தால் அது வராமல் இருப்பதாக மடக்கிறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுகிறார் என்றால் ஒரு உவமை சொல்லி ஒருத்தன் ஒரு உவமை சொல்லுகிறான் வைங்கள் ராமனை போல் இப்படிப்பட்டவன் இல்லைன்னா அந்த உவமையை மடக்கினா உண்மை மடங்கிடும் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படி மடங்காது நம்ம நடுவர் சரியான ஆளாக இருந்தால் சொல்லணும் நீ உவமையை தான் மடக்கியிருக்கிற உவமை உண்மையை மடக்கு ஏன்னா உவமை உண்மையினுடைய ஒரு பகுதியை தான் நிரூபணம் பண்ணும் இது தெரிய வேண்டும் ஆகவே உவமை என்பது ரெண்டாவது நிபந்தனை சொன்னார்கள் உவமை எப்பொழுதும் உண்மையை விட சிறந்ததாக சொல்லப்பட வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியம் உவமை சொல்லுகிற பொழுது அந்த உவமை உண்மையை இப்போ இப்போ எல்லாம் பல பேர் உவமையை தாழ்ந்த உவமை சொல்லுகிறார் ஐஸ்கிரீம் கொலை கொலன்று இருக்கிறது இதை பார்த்துட்டு நல்ல ஒரு உவமை சொல்ல வேணும் மாடு அப்போ போட்ட சாணம் மாதிரி இருந்தது ஐஸ்கிரீம் உவமை பொருத்தமாக பொருத்தம் இல்லையா கப்பலை அள்ளினா அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் அது உவமை சொல்லப்படாது உவமை சொல்கிற பொழுது உண்மையை விட உவமை சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்பதுக்கு இலக்கணம் எப்படி மொழியை கட்டமைப்பு பண்ணியிருக்கிறார்கள் பாருங்க எப்படி கட்டமைப்பு பண்ணி சில பேர் அப்படி சொல்லுவான் சில பேருக்கு எதை சொல்றதுல தெரியாது சொல்லக்கூடாததுக்கு உவமை சொல்லுவான் அப்போ உவமை என்பது எப்போவும் உண்மையை விட சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் இங்கே ஒரு உவமை சொல்லுகிறார் பிள்ளை தொட்டு சாப்பிட்டு மிச்ச மிச்ச சாப்பாடு அமிர்தத்தை விட சிறந்தது இதுதான் இவர் சொல்ல வந்தது இந்த உவமைக்கு இல்பொருள் உவமை என்று பெயர் 
நாங்கள் எல்லோரும் தான் பயன்படுத்துகிறோம் எப்படி இன்றைக்கு கல்யாணம் விட்டு சாப்பாடு அமிர்தமாக இருந்தது சார் எப்போ நீ இதுக்கு முன்னே அமிர்தம் சாப்பிட்டுருக்குறியா இல்லாட்டி கேட்டவர் சாப்பிட்ருக்குறாரா கேட்டவருக்கும் தெரிய இல்லை சொன்னவருக்கும் தெரிய இல்லை மரபு ரீதியாக சொல்லப்பட்டு வந்ததாலே அது சுவை என்பது நம் மனதிலே பதியப்பட்டிருக்கிறது அதனாலே உண்மை நிரூபணங்களிலே ஐதீகமும் ஒன்று என்று வச்சுட்டார் இந்த பத்து சொன்னேனே பிரமாணங்கள் பத்து பிரமாணங்களில் ஐதீகமும் ஒன்று பல காலம் சொல்லப்பட்டு வந்தால் அது நம் மனதிலே பதிந்திருக்கும் இப்போ அமிர்தமாக இருந்தது என்று சொன்ன உடனே நமக்கு புரிகிறது அல்லவா அது திறமான பொருள் என்றது புரிகிறது அல்லவா ஆகவே பிள்ளை தொட்டு விட்ட உணவை ஒரு உமை சொல்ல வேணும் என்று நினைக்கிறார் இப்போ என்ன படித்து கொண்டிருக்கிறோம் புதல்வரை பெறுதல் படிக்கிறோம் புதல்வரினாலே வரக்கூடிய இம்மை பயன் சொல்லுகிறார் இந்த உலக சந்தோஷம் சொல்லுகிறார் பிள்ளை அது அடுத்தடுத்த பிறவிக்கு எல்லாம் அடுத்த இப்போ என்னது பிள்ளை சாப்பிட்டு விட்றானா அந்த சாப்பாடு அமிர்தத்தை விட நன்றாக இருக்கும் அமிழ்தீனும் என்றால் என்ன அர்த்தம் அமிர்தத்து அமிர்தம் என்னடா அமிர்தம் இந்த தேவர்கள் எல்லாம் சண்டை பிடிச்சார்கள் இதுக்கெல்லாம் நீ ஒன்றும் கஷ்டப்ப தேவர்களுக்கு அமிர்தம் தான் கிடைக்கும் உனக்கு உன் பிள்ளை பட்ட சாப்பாடு பிள்ளை சாப்பிட்டு விட்ட சாப்பாடே அமிர்தம் இதெல்லாம் புரியுமா இதெல்லாம் சயின்ஸால் சொல்ல முடியுமா அதெல்லாம் பிள்ளைகள் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் கை வைக்காத அதில் எச்சி கிருமி இப்போ அப்படி தானே சொல்கிறாங்க எச்சி சாப்பாடை சாப்பிட்லாமா கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இந்த புருஷன் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டில் பஞ்சாதி சாப்பிட்ற வேலையெல்லாம் வச்சு கொள்ளாத எத்தனையோ கிருமிகள் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது இதை பார்த்தா குடும்பம் நடத்த முடியுமா இது நான் சொல்லப்படாது உங்களுக்காக தெரிய வேணும் சில விஷயங்களில் அறிவை ஒரு பக்கம் தூக்கி போட்டுருவோம் அங்கே உணர்வுக்கு தான் முக்கியம் நீ போடாட்டி கூட அது தானாக போட்டுரும் உணர்வு எச்சில் அசிங்கம் என்று பார்த்தா குடும்பம் நடத்த முடியுங்களா சொல்கிறான் சாதாரண உணவை விட சிறந்ததல்ல ஐஸ்கிரீமை விட சிறந்தது அல்லது திருநெல்வேலி அல்வாவை விட சிறந்தது இல்லை இதெல்லாம் சொன்னால் அதுக்கு மேலே ஒன்று வந்துவிடும் மேலே ஒன்று இல்லாததை சொல்ல வேணும் என்று திருவள்ளுவர் நினைச்சார் என்ன நினைச்சார் தெரியுமோ அமுழ்தினும் ஆற்றை நிதே என்றான் இதுக்கு மேலே நீ என்ன போவ அவதுக்கு மேலே பெற்றிருக்க ஒன்று போக சான்ஸ் இல்லை இது தாண்டா உலகத்தில் ரொம்ப சிறந்தது நான் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்க இதெல்லாம் அனுபவங்கள் அனுபவங்கள் குழந்தை ஒன்று விட்டு விடுகிற சாப்பாடு இருக்குது பெற்றோர்களுக்கு அது அமுழ்தம் இது இப்போ எனக்கு இது புரிய சான்ஸ் இல்லை எனக்கு புரியுது ஆனால் உங்களுக்கு இது புரிகிற வாய்ப்பு இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்த குழந்தையினுடைய அனுபவம் என்பது உலகத்திலே கிடைக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் குழந்தை ஒன்று பிறந்து விட்டால் அது எல்லாம் சந்தோஷம் தானே குழந்தையிலே சந்தோஷம் இல்லாத பகுதி என்று ஒன்று ஒரு பகுதி இருக்கிறதா அது அழுக்குக்கு போனால் அதே சந்தோஷமாக இருக்கிறது அம்மா அப்போ தான் ஏதாவது பூரிக்கு மாப்பி செஞ்சுட்டுருப்பா பிள்ளை அழுக்குக்கு போயிடும் என்ற ராசா வர்றேன்ட்டு இப்படி தடவிட்டு போய் கழுவுவாள் கழுவிட்டு அதே கையால் வந்து திருப்பி பூரியை சுற்றுவாள் ஏனென்றால் அம்மாவுக்கு அது அமுழ்தினும் ஆற்றலின் இது என்னடா இது சேர்ந்தால் அதில் அது நெட்டமாக வரப்போகுது ருசி கூட போகுதுன்னு நினைப்பா அப்போது குழந்தை தருகிற இன்பத்தினுடைய முதல் இன்பத்தை சொல்லுகிறார் அமுழ்தினும் ஆற்றலின் இதே பாரதிதாசன் பாடினதாக ஒரு கவிதை சொல்வார்கள் எனக்கு கவிதை ஞாபகம் இல்லை அந்த பொருள் ஞாபகம் இருக்கிறது ஒரு வீடு அந்த வீட்டிலே அன்றைக்கு பௌர்ணமி பௌர்ணமி அப்பா வேலைக்கு போய் களைச்சு வர்றார் பௌர்ணமியிலே மொட்டை மாடியிலே போய் இருந்து நிலவு பார்த்து சாப்பிடுகிற ஒரு முறைமை நம் மூதாதையர்களிடம் இருந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் இப்போவும் சில பேரிடம் இருக்கும் அவனுக்கு நேரம் இருந்தது சார் இயற்கையை அனுபவிக்க நேரம் இருந்தது இப்போ சாப்பிட்ற பொழுது இப்படி இப்படியில் சாப்பிட்றான் சாப்பாடு நல்லா இருந்ததுன்னா அம்மாவுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிட்டேன் நிறையத்துக்கு போவான் நான் சொல்கிறது ஒரு பேசி ஒருவரோடு ஒருவர் பேசி மான் மானுடம் வளராட்டி என்ன நடக்கப் போகிறது மானுடம் வளராட்டி என்ன நடக்க பழையபடி ரிவர்ஸில் போகிறோம் பேச முடியாத நிலைக்கு போய் அச்சரம் இனி என்ன கொஞ்சம் நேரத்தில் எழுத்தும் இல்லாமல் போயிடும் வேறு குறியீடுகளால் பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் பிறகு உலகம் அழைஞ்சி திரும்ப பேச தொடங்குவோம் அப்போது இந்த பிள்ளைய போய் பழைய காலத்தில் இந்த வாழ்க்கை தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை முறை இயற்கையை அனுபவிக்கிற முறை ப ப பௌர்ணமி இந்த காலத்தில் மொட்டை மாடிக்கு போயிடுவார்கள் சமையல் எல்லாம் செய்து கொண்டு போய் வச்சு உட்கார்ந்து நிலவு பார்த்து இவ்வளவு அந்த அவனோட புலவன் பாடினான் அது பாட்டு எல்லாம் மறந்து போச்சு அது என்னென்றால் ஒரு காதலினும் காதலியும் அவன் பொருள் தேட வெளியூருக்கு போயிட்டான் 
இங்கே காதலி அவளையே நினைச்சுக்கொண்டிருக்கிறாள் அங்கே காதலன் அவளையே நினைச்சுக்கொண்டிருக்கிறான் அவளை என்றால் இவளே அப்போது எப்படி ரொம்ப ஆயிரம் மைல் நடுவில் இடைவெளி அப்போது நிலவு உதிச்சுது எனக்கு இவன் இந்த நிலவை பார்த்தான் பார்த்துட்டு இந்த சந்தோஷப்படுறதுக்கு ஒரு காரணம் தானே தேவை இப்போ நினைச்சான் என் காதலியும் இப்போ இந்த நிலவை தானே பார்ப்பாள் எங்கள் பார்வை ரெண்டும் நிலவிலே சந்திக்கிறது என்றான் அவனுக்கு சந்தோஷமாக போச்சு என்னையா இது கொஞ்சம் கூட அறிவில்லாத இனமாக இருக்கே ஒரு சினிமா பாட்டை நான் ரொம்ப ரசிக்கிறது உண்டு என்ன அருமை காதலிக்கு வெண்ணிலாவே நீ இளையவளா மூத்தவளா வெண்ணிலாவே கேட்டிருக்கீங்களா அந்த பாட்டு பழைய பாட்டு எனக்கு ரொம்ப ரசித்தேன் என்னென்றால் இவர் இந்த காதலியே சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு பேசுகிறார் யார் நம்மால் காதலியை ஏதோ கோவிச்சிருப்பாள் போல ஊழல் போல இருக்கு பேச வேணும் இவளை சந்தோஷப்படுத்தணும் எப்படி சந்தோஷப்படுத்தணும் நிலவை பார்த்தான் அப்புறம் பௌர்ணமி வந்தது அதுதான் இந்த நிலவில் போய் இருந்து சாப்பிட்றதில் இதெல்லாம் லாபம் நிலவை பார்த்துட்டு சொன்னான் என்ன சொல்ல வேணும் ஆகா என் காதலியின் முகம் நிலம் போ நிலவு போல இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஓஹோ நிலவை பார்த்த பிறகு தான் என் ஞாபகம் வந்ததுதா என்று வாலிபல் ஏன்னா உவமை பெருசாக போய்விடுமே எப்பவும் உவமை உயர்ந்ததாக இருக்க வேணும் சட்டம் நிலவை போல இருக்கிறேன்டா அப்போ நிலவு பெருசு நான் ரெண்டாவதா என்று கேட்பாள் திருக்குறளில் அது வருது பாருங்கள் கடைசி அதிகாரம் புலவி நுணுக்கம் என்று ஒரு அதிகாரம் இந்த அறத்துப்பால் பாடினால் தானா அந்த ஆளுன்னு ஒரு டவுட்டே வரும் கோட்டுப்பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை காட்டவே சூடி நீர் என்று இந்த பெண்கள் என்னென்ன விஷயத்தில் எல்லாம் ஊடல் பண்ணுவார்கள் என்று அதுதான் புலவி நுணுக்கம் என்ன சொல்வாரானா இவன் இவள் ஒரு ந இவன் ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் போடக்கூடாது யாரு ஆம்பளை பொம்பளைக்கு டவுட் வந்துடும் இவன் நல்ல சென்ட் அடித்தா டவுட் வந்துடும் இதுக்கெல்லாம் ஆம்பளைகள் கவலைப்படப்படாது அப்படி பண்ணினாத்தான் பெண் உண்மையிலே காதலோடு இருக்கிறாள் என்ற அர்த்தம் நீ என்னத்தையும் போட்டுட்டு போ என்ன சென்டையும் ஆடிட்டு போனா நீ இருக்கிறதும் ஒன்று தான் இல்லாததும் ஒன்று தான்ட்டு வந்துடும் அப்போது திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் இவன் இதுக்கு பயந்து இவளுக்கு நான் நல்லது போட்டால் இவளுக்கு சந்தேகம் வந்துடும் நான் யாருக்கோ காட்டத்தான் நினைக்கிறேன் என்று சந்தேகப்படுவான்ட்டு இவன் என்ன செய்தான் இந்த மரங்களிலே கொடியிலே வர்ற பூக்கள் மென்மையானவை செடியிலே வர்ற பூ அது மரத்தில் பூக்கிற பூக்களுக்கு மென்மை இல்லை அப்போ அந்த காலத்தில் இப்போ சென் போடுற மாதிரி டை கட்டுற மாதிரி அந்த காலத்தில் ஆண்கள் மாலை போட்டுக்கொள்வார்கள் இவன் இப்போ வெளியில் புறப்படுறான் இவன் பார்த்தான் கொடி பூவை சூடினால் சந்தோஷப்படுவாள் சந்தேகப்படுவாள் செடி பூவை புன கரைச்சல் இல்லை என்னத்துக்கு எதுக்கு இவளோட சண்டை பிடிச்சி ரெண்டு நாள் வேணும் ஆக்குவான்ட்டு மரத்தில் இருக்கிற பூவை பிடிங்கி கட்டினான் கொஞ்சம் இறுக்கமான பூ இதை போட்டால் இவள் நிம்மதியாக இருப்பாள் இந்த பாவம் இந்த சும்மா பழைய பொதுவில் போடுறான்னு இவள் அதுக்கு இருந்து அழுதாலாம் கோட்டு பூ சூடினம் மரத்தில் இருக்க கூட்டுப்பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை காட்டவே சூடின யாரோ ஒருத்தி மக்காண்டி காத்து கொண்டிருக்கிறாள் அதுக்குத்தானா இந்த மாலை கட்டுறேன்னு இருந்து அழுதாளாம் பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணில் பொது உண்பர் நன்னேன் பரத்த நின் மார்பு இப்படிப்பட்ட சொல்லு இழப்பறேன் அதாவது இவன் வந்தான் வந்தோடனே இவள் அழுதாள் இந்த பொம்பளை அழுதாள் ஏண்டி அழுகிறேன்ட்டு கேட்டாள் நான் நீ தப்பு பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் நான் அழுகிறேன் அடிப்பாவி நான் ஒரு தப்பும் பண்ணலடி நே சும்மா தாண்டி வந்தேன் நீ சும்மா தான் வந்த எல்லா பெண்களும் உன்னதானே பார்த்தாங்க அப்படிப்பட்ட மார்பில் நான் சாய மாட்டேன்ட்டாள் அதுவும் என்ன தெரியுமா சொன்னாள் பெண்கள் எல்லாம் என்று சொல்ல இல்லை பெண் தன்மையுள்ள எல்லாருமே உன்னை பார்த்து ஆசைப்படுறார்கள் பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணில் பொது உண்பர் கண்ணாலேயே பார்த்து பார்த்து ரசிங்க நன்னேன் பரத்த நின் மார்பு என்ன சொல்ல பரத்தை என்று ஒரு சொல் தமிழில் உண்டு அதுக்கு என்ன ஆண்பால் சொல் இல்லை திருவள்ளுவர் போட்டார் பரத்த என்று போட்டார் பல பேர் அனுபவிக்கிற ஒரு பெண்ணை பரத்தை என்று சொல்வது சரி என்றார் பல பேரால் பார்க்கப்பட்ட நீ பரத்தன் ஆகவே நன்னேன் பரத்தனின் மார்பு இவன் ஊடி ஊடிக்கொண்டிருந்தானா இது போனால் இப்படியே போயிடலாம் இடக்கிட கொஞ்சம் பொழுதும் போகத்தானே வேணும் இவன் சாப்பாடு போட்டான் தன் கடமை செய்கிறாள் ஊடல்லையும் சாப்பாடு போட்டாள் இவன் பார்த்தான் இவளோட பேச வேணும் வேறு வழி இல்லை ஓங்கி தும்மினால் அந்த காலத்தில் ஒரு வழக்கம் தும்மினா ஆயுள் நல்லா வர வேணும் என்று தலையில் தட்டுவார்கள் நீண்ட ஆயுள் வரட்டும் தட்டுவார்கள் தும்மினா இவள் எப்படியும் தட்டத்தானே போகிறாள் என்று நினச்சி இவன் தும்மினான் இவள் உடனே வாழ்த்தினாள் நூறாண்டு வாழ்க என்று வாழ்த்திட்டு திருப்பி அழுதாள் ஏன் அழுதுன்றா ஏன் தும்முற யாரோ நினைச்சுதானே தும்முற நான் பக்கத்தில் இருக்கிறேன் அப்போ உன்னை நினைக்க யாரோ ஒருத்தி எங்கேயோ இருக்கிறான் 
இப்படி ஒரு அதிகாரமே திருவள்ளுவர் வைக்கிறார் அது ஒரு பக்கம் போகட்டும் இப்போ மொட்டை மாடிக்கே வந்துடுவோம் அப்புறம் அந்த வாழ்க்கை அனுபவத்துக்கு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு இதெல் இதெல்லாம் விட்டு என்னையா மனுஷன் நீ காரில் போனால் மனுஷனா மொட்டை மாடிக்கு கணவன் வந்தோடனே அவனுக்கு இன்றைக்கு நல்ல உணவு நிலாவில் போடுற உணவு ப்ளவுஸுக்கு சாரி கொடுத்தா அதுக்கு மெச்சாக ப்ளவுஸ் போடுறியே ட்ரௌசர் போட்டால் அதுக்கு மெச்சாக சேர் போடுற இன்றைக்கு நிலவு வெளிச்சம் அதுக்கு என்ன சாப்பாடு என்றால் தயிர் சாதம் பொருத்தம் என்று இவள் நினைச்சாள் நான் சொல்கிறது மூலம் தயிர் சாதம் பண்ண வேணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாள் சில பேருக்கு தயிர் சாதம் என்றே பட்டம் இருக்கிறது சத்தான சாத்விகமான உணவு இதை பண்ணிட்டாள் பண்ணி இவர்களுக்கு ஒரு குழந்தை அப்போ தான் பிறந்திருக்கிறது ஒரு குழந்தை இந்த குழந்தையை கூட்டமானா அப்பாவை சாப்பிட விடாது அப்போ இந்த மனைவி அப்பாவிலையும் பாசம் பிள்ளைகளும் பாசம் பிள்ளைக்கு விளையாட்டு சாமான்கள் எல்லாம் கீழே கொடுத்து அப்பாவை மொட்டை மாடியை கூட்டின்னு போய் உட்கார வச்சு அந்த நிலவுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி தயிர் சாதம் பண்ணி இப்படி சொல்லவே நல்லா இருக்கா இல்லையா தயிர் சாதம் என்னத்துக்கு பண்ணினாலும் நான் என் கற்பனையில் அது ம நிலவுக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி தயிர் சாதம் பண்ணி தட்டு போட்டு பேசி பேசி இனிய வார்த்தைகள் பேசி பேசி இவ்வளோ கடன் இருக்குது இவ்வளோ காசு இருக்குது பக்கத்து வீட்டு கறி சேலை வாங்கிட்டா இப்படி எல்லாம் கஷ்டம் கொடுக்காம அவனுக்கு சந்தோஷம் வர்றமான வார்த்தைகள் சொல்லி சொல்லி இந்த தயிர் சாதம் அள்ளி வச்சார் சாப்பிடுங்க தான் என்றார் இவர் கையை தூக்குறார் இது கமரா இங்கே நிற்குது இப்போ புலவன் கமராவை கீழே கொண்டு போனான் இந்த பிள்ளை கொஞ்ச நேரம் எல்லாத்தையும் இந்த அம்மா கொடுத்த விளையாட்டு சாமான் எல்லாம் வச்சு விளையாடி பார்த்துச்சுது அதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் போர் ஆகிட்டுது அப்போ தான் பார்த்தது அம்மாவையும் அப்பாவையும் காணே இல்லை பிள்ளைகள் இதில் ரொம்ப கட்டிக்காரர் அம்மா அப்பாவையும் காணே இல்லைன்றோடனே இந்த பிள்ளை பார்த்தது அது என்ன விளையாடி இந்த விளையாட்டு முடிஞ்சுதா இந்த பொம்மை அதுக்கு ஏதாவது புதுசாக விளையாடலான்ட்டு அங்கே இது இந்த மண் இருந்தது மண் எடுத்து இப்படி குவிச்சுது மண்ணை வச்சு குவிச்சு வீடு கட்ட வேணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணி அது இந்த சிமெண்ட் குழைக்க வேணும் மண் குவிச்சாச்சு என்னத்தை விட்டு குழைக்கிறது பார்த்தது அங்கே பார்த்தது இங்கே பார்த்தது தண்ணி ஒரு இடம் கிடைக்கல அப்பாவோட மேசையில் இங்க் பாட்டில் இருந்தது அந்த காலத்தில் இங்க் விட்டு எழுதுவார்கள் தெரியுமல்லவா இங்க் பாட்டில் இருந்தது இந்த பிள்ளைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் போய் எட்டி அந்த இங்க் பாட்டிலே எடுத்துட்டுது மூடியத்தை இருந்து அதை இங்கே விட்டு இந்த மண்ணை பிசையுது பிசைகிற பொழுது தான் பார்த்தது அம்மாவையும் அப்பாவையும் காணே இல்லை உடனே தட்டிச்சு கையில் எங்கே ரெண்டு பார்த்தது ஒரு இடம் இல்லை நேராக பட படவிட்டு ம மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டுது அப்போ தான் அம்மா இந்த தயிர் சாதம் போட்டு இந்த அப்பா கையை வைக்க போகிறா இது ஓடி வந்து அப்பாவுடைய மடியில் தொப்படியே ரெண்டு விழுந்து அப்பா நானும் சாப்பிட்றேன் அந்த நீல கையை சோத்தில் வச்சு பாரதிதாசன் பாடினாராம் நிலாச்சோறு நீலச்சோறாயிற்று என்று பாடினார் இப்போது இந்த அப்பன் என்ன செய்வான் இந்த அம்மா என்ன செய்வாள் ஐயா என் பிள்ளை கை வச்சோனும் சோறுக்கு என்ன கலர் வந்துட்டுது பார்த்தியான்னு அணைச்சு ஒரு முத்தம் கொடுத்தா தானே அவன் அப்பன் என்னுடைய நீல சோத்தை நில தயிர் சாதத்தை நீ இப்படி நாசமாக்கிட்டீங்க போடான்ட்டு அடித்தா அவன் ஏழு பிறவிக்கு அப்பன் ஆக முடியாது அதான் நான் சொன்னேனே பிள்ளை உள்ளவர்கள் எல்லாரும் பெற்றோரும் இல்லை பிள்ளை இல்லாதவர்கள் எல்லாரும் பெற்றோர்கள் இல்லாமலும் இல்லை சில பேர் அப்படி இருக்கிறான் பிள்ளை வச்ச சோத்தை பார்த்து என்ன 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 பெறும் என் பிள்ளை கை வச்சானே பார்த்தியா சோறு எப்படி அழகாக வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் தான் அவன் அப்பன் அதை சொல்கிறார் திருவள்ளுவர் அமுல் தினம் ஆற்றல் இனிதே தம்மக்கள் சிறுகை அளாவிய கோள் இதில் என்ன திருவள்ளுவருடைய ஒரு பெரிய கட்டித்தனம் பாருங்க ஒன்றே முக்கால் வரியில் இந்தால் வித்த பண்ணுது பாருங்க என்ன பண்ணுது அப்போ அம்மா அப்பாவுக்கு பிள்ளையினுடைய கைப்பட்ட சாதம் இனிமை எனக்கு இப்போ அறுபது வயசு அல்லது ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசுக்காரன் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார் தம்மக்கள் ச கைப்பட்ட சோறு அமிர்தத்தை விட இருந்தாண்டு நான் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்டு அப்பா ஆண்டு கொடுத்தா அது நல்லாவா இருக்கும் திருவள்ளுவர் அதை நினைச்சு சிறு கை என்று போடுகிறார் இடை முப்பது வயசு தான் இந்த வேலை பார்க்காதடா எப்படி முடிஞ்சதோ எனக்கு தெரியலைங்க சிறுகை இது குழந்தை பிள்ளையில விடுகிற விளையாட்டு இது திருவள்ளுவர் சொன்னாண்டு நீ முப்பது வயசுல பண்ணி பார்க்காத அப்பாவுக்கு அது இனிமையா இருக்காது குழந்தையா இருக்க வேணும் அதுக்கு அறிவு வளர்ந்திருக்க கூடாது அது சிறுகை அளாவிய கோள் அமிர்தத்தை விட சிறந்தது இதுக்கு ஒரு மேற்கோள் காட்டுறார் ஒரு மேற்கோள் எடுத்து இந்த பாட்டுக்கு காட்டுறார் என்னப்பா மேற்கோள் அந்த பாட்டு வாசிங்க இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் நெய்யுடைய அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தல் என்று புறநானூற்றில் வர்ற பாடு அதாவது என்ன சொல்கிறாருண்டா ஒரு பிள்ளை வருமாம் இந்த இந்த சிறுகையலாவிய கூழுன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் நெய் விட்டு அம்மா சோறு பிசைஞ்சிருப்பா இந்த சோத்தை இந்த பிள்ளைகளுக்கே இது இயல்பு அப்பாவுக்கு சோறு போட்டோடனே இந்த பிள்ளை 
அவன் போட்டு கோப்பையில் போட்ட சோறு தின்ன மாட்டான் அப்படி தின்னாட்டி தான் அது பிள்ளை இப்போ எல்லாம் தனித்தனி டேபிள் தனித்தனி சேர் தனித்தனி அப்படியே தனித்தனியாக போக வேண்டியது தான் அப்பாவுக்கு பக்கத்தில் பிள்ளை ஏறி உட்காந்து விடுவான் மடியில் அம்மா அப்பாவுக்கு சோறு போட்டு நெய் விடுவாள் அப்பா அவங்க ஆக்கிற இவனே செய்வான் இந்த நெய்யுடைய அரிசியில் நெய்யுடைய அரிசியில் நெய் விட்ட சாப்பாட்டை தன்னுடைய இவனுக்கும் ஒரு கோப்பை வச்சு போட்டிருப்பாள் இவன் என்ன செய்வான் அப்பா இதில் நீயும் கொஞ்சம் தின்னுண்டு தன் சோ தள்ளி அப்பாவோட கோப்பையில் போடுவான் அதுதான் இட்டும் தன்னுடைய சாப்பாட்டை அப்படி அள்ளி அப்பா கோப்பையில் போடுவான் அப்பாவுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அடே என் பிள்ளை போட்டுட்டானே அப்பா தின்வார் பிறகு கொஞ்சம் நேரத்தால் அப்பா எனக்கு கொடுண்டு அப்பாட சோத்தில் தான் கொஞ்சம் அழுவான் இது தொட்டு இட்டும் தொட்டும் அடுத்தது கவ்வியம் அப்பா கையில் எடுத்து போய்க்க அப்பப்பா போகிறேன் அவன் ஒரு கவ்வு கவ்வான் அப்பா சாப்பாடு அவர் வாய்க்கிடு அப்படி ஒரு கவ்வு கவ்வான் கவ் கவ்வியும் துளன்றும் சோத்தை போட்டு பிசைவான் உனக்கு தெரியும் நெய்யுடைய அரிசில் மெய்யோட விதிர்த்து இந்த சோத்தை போட்டு இவன் பண்ணுற பண்ணில் சோத்துலேயே பன்னீர் தெளிச்சிருவான் சோத்துலேயே பன்னீர் தெளிச்சிருவான் இதுதான் சிறுகை அலாவிய கூல் தருகிற இன்பம் என்றார் திருவள்ளுவர் பிள்ளை பிறப்பத்துக்காத எனக்கே இதை படிக்க இவ்வளவு சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு வராவிட்டால் நீங்கள் இல்லறம் பண்ணி பிரயோசனம் இல்லை திருப்பி படிங்க அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் சிறுகை அலாவிய கூழ் அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே சுவையான அமிழ்தத்தினும் மிக இனிமையுடைத்து தம் மக்கள் சிறு கை அளாவிய கூழ் தம் மக்களது சிறு கையால் அளாவப்பட்ட சோறு சிறு கையான் அளாவலாவது இந்த அலாவுதல் என்று சொல்லி இங்கே பிரயோகத்தில் இருக்குங்களா பயிற்சியில் பேசுறீங்களா அலாவுதல் என்றா இடுகிறதும் இல்லை தொடர்ந்து எல்லாம் போட்டு கையை போட்டு ஒரு ஒரு குழப்பு குழப்புறது அதான் அலாவுதல் சிறு கையான் அளாவலாவது இட்டும் இப்ப பாருங்க இது இது இந்த மேற்கோள் இப்ப நான் சொன்னது பாட்டு மேற்கோள் இட்டும் தன் சோத்தை அப்பாவுக்கு போட்டு இட்டும் தொட்டும் அப்பா சோத்தை தனக்கு எடுத்து கவ்வியும் அப்பாவனுடைய கையில் இருக்கிற சாப்பாடு அப்பா அப்பளம் எடுப்பார் இவன் போய் ஒரு கவ்வு கவ்வுவான் துழந்தும் துழந்தும் போட்டு பிசைவான் நெய்யுடைய அடிசில் மெய்பட விதிர்த்த நெய்வடைய அடிசில் என்றால் உணவு நெய் விட்ட சாப்பாட்டை எல்லாம் மேலே எல்லாம் பிள்ளையோட போய் சாப்பிட உட்கார்ந்தா சாப்பாடு கோப்பையிலையும் வாயிலையும் இல்லை உடம்பு பூரா சோராயிரும் நெய்யுடைய அடிசில் மெய்பட விதிர்த்தல் முடிஞ்சது அது அந்த மேற்கோளுக்கு காட்டுறார் இது ஒரு இப்போ இவர் படித்தது புறநானூற்று பாடல் இது நீங்க இந்த பாட்டை தேடி படிக்கணும் எப்படி பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பிள்ளை இதெல்லாம் அனுபவத்தை கொடுக்குதுங்கிறது அங்க பாடி இருக்கிறார் இவர் இந்த சிறுகை அலாவிய கூழுங்கிறது இதுதான்ங்கிறதுக்கு இந்த மேற்கோளா சொல்லி போகிறார் அப்போ வாய் வாயிலே சாப்பிடுகிற உணவினுடைய ருசி என்பது பிள்ளையினுடைய எச்சிற்கை பட்டு ஒரு சின்ன திருத்தம் பிள்ளையினுடைய சிறு எச்சிற்கை பட்டு அந்த உணவுக்கு நிகரான ஒரு இன்பமான உணவு பெற்றோருக்கு கிடையாது தம் மக்கள் என்கிறார் இது ரொம்ப முக்கியம் இது இந்த பாருங்க ஒன்றே முக்கால் வரையில் இவ்வளோ சிறுகையல் ஆவிய கூழ் முடிச்சிருக்கலாம் அல்லவா அமுழ்தினும் ஆற்றல் இனிது ஆற்றை இனிது ஆற்றை இனிது தம் மக்கள் திருவள்ளுவர் சொல்லி இருக்கிறார் என்று நீ போய் பக்கத்து வீட்டில் போய் உன் குழந்தைய விட்டு அது சோத்த தொட்டால் அடித்து கலைச்சிருவார்கள் ஏன்னா அவனுக்கு அது இன்பம் இல்லை அந்த இன்பம் உனக்குத்தான் வர முடியும் சிறுகையால் செய்கிற பொழுது தான் ரெண்டு நிபந்தனை வைக்கிறார் ஒன்று தம் மக்களாக இருக்க வேண்டும் குழந்தை தொட்டா எல்லாருக்கும் எல்லாரும் ருசியா இருக்குங்கிறது இல்லை அடுத்த வீட்டில் போய் அவங்க அப்பா சாப்பிட்ற பொழுது அப்படி தான் கிடைச்சா அடிச்சு துரத்திடுவார்கள் அது உனக்கு சிறுகையா இருக்க வேண்டும் ரெண்டு நிபந்தனையோடு சேர்ந்து இந்த பிள்ளையினுடைய இன்பம் இப்போ என்ன நாங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் திருப்பி இம்மை பயன் குழந்தையினுடைய கைதொட்ட உணவு என்பது அமிர்தத்தை விட சிறந்ததாக இருக்கும் ஒன்று அடுத்தது குரல் அறுபத்தி ஐந்து மக்கள் மெய்தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்ற அவர் சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு உடற்கு இன்பம் மக்கள் மெய் தீண்டல் ஒருவன் மெய்க்கு இன்பமாவது மக்களது மெய்யை தீண்டுதல் செவிக்கு இன்பம் அவர் சொல் கேட்டல் செவிக்கு இன்பமாவது அவரது சொல்லை கேட்டல் உரை குறிப்பு மற்ற வினை மாற்று மக்களது மழலை சொல்லே அன்றி அவர் கற்றறிவுடையராய் சொல்லும் சொல்லும் இன்பமாகலின் பொதுப்பட சொல் என்றார் 
தீண்டல் கேட்டல் என்னும் காரண பெயர்கள் ஈண்டு காரியங்களின் மேல் நின்றன முதல் வாசிப்பு முடிந்தது பிள்ளையினுடைய கைதொட்ட உணவு அமிர்தத்தை விட சிறந்தது இம்மை பயனிலே ஒன்று சொன்னார் அடுத்தது ஒன்று சொல்லுகிறார் மக்கள் மெய்தீண்டல் உடற்கின்பம் பிள்ளைய தொடுறது என்பது உடலுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்பங்களினுடைய உச்ச இன்பம் நான் கொஞ்சம் வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேன் ஒரு பெண்ணினுடைய உடலை ஆணோ ஆணினுடைய பெண்ணை உடல் பெண்ணோ தீண்டுவது காம இன்பம் இருக்கிறதே அது இன்பந்தான் ஆனால் அது உடல் தூண்டுதலாலே வருகிற இன்பம் உடம்பு ஒரு ஒரு வயசிலே அது கேட்கும் குழந்தை பிறந்தோடனே அதை தீண்டு இருக்கிறது பாருங்க ஒரு உடல் தூண்டலும் இல்லை உள தூண்டுதலாலே வருகிற இன்பம் பிள்ளைய பார்த்த உடனே நமக்கு அதை போய் கட்டி பிடிக்க வேணும் என்று உணர்வு வருகிறதா இல்லையா அப்படி வராட்டி அவன் மனுஷனா பொதுவாக பாருங்க ஒரு குழந்தைய பார்த்த உடனே நீ மற்றவன் என்னான்னு சொல்லலை பெற்றோருக்கு அது என்ன அழுக்கா இருக்கட்டும் எவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்கட்டும் அதை பார்த்த உடனே இந்த பிள்ளைய அதான் இப்போ பாருங்க அப்பா ஆஃபீஸில் இருந்து களைச்சி போய் வருவார் களைச்சி போய் வருவார் வேலையெல்லாம் அன்னைக்கு ஆஃபீஸர்கிட்ட டோஸ் வாங்கிட்டு வருவார்னு வைங்க வந்த உடனே இந்த அம்மா என்ன தான் பூ வச்சு பொட்டு வச்சு அதான் வாங்க ஒன்று போன ஏப்பா என்று சொல்லி தான் சொல்ல மரம் வரும் ஆனால் குழந்தை அப்பான்னு ஓடி வந்தால் அந்த நேரத்தில் போ என்று சொல்ல மனம் வராது அந்த அந்த களைப்பில் அந்த வேதனையிலையும் பிள்ளையை தூக்கி நெஞ்சில் கட்டி பிடிக்கிறோமே அது இயல்பாக வருகிற இன்பம் எந்த தேவையும் இல்லாமல் இயல்பாக வருகிற இன்பம் அதனாலே தான் சொன்னார் மக்கள் மெய்தீண்டல் உடற்கின்பம் உடம்புக்கு ஆகக்கூடிய சந்தோஷம் பிள்ளையை தொடுவது மற்ற அவர் சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு அவருடைய வார்த்தைகள் இருக்கிறதே காதுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் பிள்ளையினுடைய வார்த்தை அது காக்கா மாதிரி கத்தட்டுமே அவனவன் பிள்ளை அவனவனுக்கு தேன் தான் மற்ற பிள்ளை மற்ற பெற்றோர்கள் குறை சொல்வார்கள் இந்த பிள்ளை இந்த கற்று கத்துதுன்னுவார்கள் பெற்றோருக்கு அவர்களுடைய குழந்தையினுடைய இன்பம் எப்பவும் நான் அதான் எப்பவும் பார்க்குறது உண்டு பாருங்க என்னுடைய அனுபவம் சொல்கிறேன் இந்த ஊரெல்லாம் பேச்சுக்காக போகிறபடியா எங்கே போனாலும் எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு தண்டனை இந்த வெளிநாடுகளுக்கு போனால் அது பெரும்பாலும் கிடைக்கும் உள்ளூர்லேயே கிடைக்கும் தண்டனை என்னென்றா எங்கேயாவது போனால் இந்த பெற்றோர்களுக்கு முதல் வேலை இந்த மாமாவுக்கு இந்த தேவாரம் சொல்லி காட்டுன்னு இது சொல்லாத அப்பன் என்று யாராவது ஒருத்தனை எனக்கு காட்டுங்க நீங்கள் வீட்டுக்கு விருந்தினர் வந்துடப்படாது ஏதோ அப்போ தான் புதுசாக ஏதாவது ஒரு தேவாரம் படித்து வச்சுருக்கோம் சொட்டு நை வெதி என்னென்னும் இவங்களுக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷம் அப்பாவுக்கு இந்த பாட்டு சொல்லி காட்டு சொட்டு நை வேதியன் அது சொல்லி காட்டும் தப்பி தவறி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிடப்படாது அந்த மற்ற தேவாரத்தையும் சொல்லிடுவாங்க அது என்னென்றால் அவர்களுக்கு அது சந்தோஷம் இப்போ வந்தவனுக்கு இது சந்தோஷம் இது நிடா நரகத்துலேருந்து எப்போ தப்போம் பிள்ளை அவங்களுக்கு அவங்க பிள்ளை ஏதோ ஞான சம்பந்தரே பாடினாரோ இவர் தான் பாடினாருன்ற மாதிரி அவன் கேட்பான் அக்கறையாக அந்த அம்மா கேட்பான் அவர் ரெண்டு தலையாட்டி கேட்டால் எம்எஸ் சுப்புலட்சுமி கச்சேரி கேட்குற மாதிரி கேட்பான் அவர்களுக்கு அது இன்பம் மற்ற அவர் சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு பெருமாள் அழகர் ஒரு வேலை பண்ணுறார் பாருங்க அதான் அந்த ஆளுடைய நுட்பம் அவர் என்ன நினைக்கிறார் திருவள்ளுவர் இதில் என்ன பண்ணியிருக்க வேணும் மற்றவர் மழலை சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு என்று தானே போட்டிருக்க வேண்டும் இவர் என்ன மற்றவர் சொற்கேட்டல் என்று போட்டதுக்கு காரணம் என்ன இப்போ நாங்களாக இருந்தால் உடனே ஒரு பிழை கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஆய்வு செய்து ஒரு கட்டுரை எழுதி திருவள்ளுவர் பிழை சிட்டார் என்று எழுதிடுவோம் இது மழலை சொல் இல்லையே சொல் என்று போட்டிருக்கேன் என்றால் ஒன்று மழலையாக அவர்கள் பேசினாலும் சந்தோஷம்தான் பிறகு படித்து அறிவாளியாக பேசினாலும் அந்த சந்தோஷம் பெற்றோருக்கு வரும் என்றபடியால் மழலை சொல் என்று போடாமல் பொதுப்பட சொல் என்றார் என்று பரிமலகர் எழுதுகிறார் இந்த பரிமலரை வேண்டாமன்றவன் நரகத்துக்கு போக மாட்டானோ மக்கள் மெய்தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்ற அவர் சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு உடற்கு இன்பம் மக்கள் மெய்தீண்டல் ஒருவன் மெய்க்கு இன்பமாவது மக்களது மெய்யை தீண்டுதல் செவிக்கு இன்பம் அவர் சொல் கேட்டல் இந்த இன்பமாவது என்றால் அதை நீங்கள் இப்படி விளங்கி கொள்ள வேணும் இந்த குரல்களை படிக்கிற பொழுது அதான் அந்த இலக்கிய படிப்புக்கும் அறிவியல் படிப்புக்கும் மக்கள் விதமை இது என்ற உடம்பு கொண்டால் தொட்டா சந்தோஷம் அப்படி அல்ல அதை விட வேறு சந்தோஷம் இல்லைன்னு நினச்சி கொண்டு படிக்கவன் பிள்ளைய தொடுகிற மகிழ்ச்சிக்கு நிகரான மகிழ்ச்சி தொடுகை இப்போ நான் இது குஷன்லேயே நல்லா இருக்குது 
இதில் படுத்திருக்கேன் சாஞ்சிருக்கேன் இதெல்லாம் உடலுக்கு இன்பம் ஏ இதெல்லாம் என்னடா இன்பம் ஒரு பிள்ளையை தொட்டுப்பார் அதனால் வர்ற இன்பம் தாண்டா இன்பம் அதுண்டா இது எல்லாத்துக்கும் தலைமை இன்பம் என்ற பொருளில் அதை படிக்க வேணும் மக்கள் மெய்தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்று மற்று அவர் சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு உடற்கு இன்பம் மக்கள் மெய்தீண்டல் ஒருவன் மெய்க்கு இன்பமாவது மக்களது மெய்யை தீண்டுதல் செவிக்கு இன்பம் அவர் சொல் கேட்டல் செவிக்கு இன்பமாவது அவரது சொல்லை கேட்டல் மற்று வினை மாற்று அது உங்களுக்கு புரியும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அதுக்கு பிறகு வேறொரு விஷயம் சொல்ல போறான்னா கியர் மாத்தவன் மற்ற ஒரு வேகத்தில் போய் மற்ற வேகம் திருப்புறேன்னா கேர் மாத்திரீங்க இல்லை அந்த கேர் மாத்திரது தான் சொல்லில் வினை மாற்று என்பது அது இந்த மற்றுன்ற ஒரு சொல் போட்டிங்கன்னா அது வேறு விஷயம் சொல்ல போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் முதல் உடல் கின்பம் சொன்னார் இனி செவிக்கின்பம் சொல்ல போகிறார் அப்போ வினை மாறுகிறது அப்போ மற்று என்று சொல் போட வேண்டும் இதெல்லாம் இலக்கணமாக மொழியாக படிக்க போகிறவர்களுக்கு தேவை மற்று வினை மாற்று மக்களது மலங்க இந்த அவருடைய சொச்சுருக்கம் பாருங்க முன்னுக்கு எழுதுகிற பொழுதெல்லாம் மற்று வினை மாற்றின் கண் வந்தது என்று எழுதுவார் மற்று வினை மாற்று இவ்வளோ தொடர் முடிச்சிடும் ஏன்னா எத்தனை ரெண்டாவது உனக்கு வினை மாற்றின் கண் வந்ததுன்னு சொல்கிறது இப்போ சொல்லியாச்சு புரிஞ்சுக்கோள் மொழி சுருக்கம் வெள்ளக்காரனை போல இருக்கணும் என்கிறார்கள் இனிமேல் சொல்லுகிற பொழுது பரிமலகன் போல இருக்கணும் என்று சொல்லி படிங்க மற்று வினை மாற்று மக்களது மழலை சொல்லே அன்றி அவர் கற்றறிவுடையராய் சொல்லும் சொல்லும் இன்பமாகலின் அதுதான் அது ரொம்ப முக்கியம் மற்றவருடைய மக்களுடைய மழலை சொல் மட்டுமல்ல அவர்கள் கற்றறிந்த அறிவாளிகாயலை சொல்லுகிற சொல்லும் பெற்றோர்களுக்கு இன்பம் என்றபடியால் பொதுப்பட சொல் என்றார் பொதுப்பட சொல் என்றார் தீண்டல் கேட்டல் என்னும் காரண பெயர்கள் இன்று காரியங்களின் மேல் நின்றன ஓ இது முக்கியம் மக்கள் மைதுகின்றல் அல்ல தீண்டுதலால் வருகிற இன்பம் கேட்டலால் வருகிற இன்பம் தான் கேட்டல் தீண்டல் என்று இருக்கிறது ஆகவே இங்கே கேட்டல் தீட்டல் என்ற ரெண்டு சொற்களும் அவற்றால் வருகிற இன்பத்தை குறித்து நிற்கின்றன என்று தெரிந்து கொள்ளும் குரல் அறுபத்தி ஆறு அப்ப இப்ப நமக்கு என்ன தெரிகிறது இம்மை பயன் சொல்லுகிறார் முதல் சிறுகை அளாவிய கூல் சொல்லிவிட்டார் மக்கள் மைது இண்டல் சொல்லிவிட்டார் ஒன்றும் முடிக்காதபடியா அப்ப என்னும் சொல்ல போகிறார் இப்ப இதெல்லாம் இனி நமக்கே தெரியும் இந்த குரல் முடிவிலே இந்த இரண்டு குரலாலும் இது சொன்னது இல்லை சொல்லாதபடியா அப்ப இன்னொரு குரல் இந்த இம்மை பயன் சொல்ல போகிறார் என்று நமக்கு தெரிகிறது குரல் அறுபத்தி ஆறு குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் உரை குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப குழல் இசை இனிது யாழ் இசை இனிது என்று சொல்லுவர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் என்ன கவனிச்சிங்க குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பதுதான் குரலில் இருக்கு இவர் என்ன எழுதுகிறார் குழல் இசை இனிது யாழ் இசை இனிது என்று எழுதுகிறார் இது இப்போ கொஞ்ச நாளில் இது பயிற்சியாக வந்தோன்னே டக்குன்னு தெரிய வேணும் பரிமகளர் என்ன பிரயோகம் பண்ணுகிறார் அப்போ அது சரியாக இருக்குதா என்று இப்போ அவரை வாசிக்கப்பட்டு உங்களை வேடிக்கை பார்க்க விட இல்லை நீங்களும் எல்லாரும் வாசிக்கிறீர்கள் அவர் சத்தமா வாசிக்கிறார் நீங்க மனதுல வாசிக்கிறீர்கள் குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப குழல் இசை இனிது யாழ் இசை இனிது என்று சொல்லுவர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் இங்கேயும் பாருங்க அந்த ரெண்டு நிபந்தனை வச்சுடுறார் தம் மக்கள் மழலை மழலை தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் தம் புதல்வருடைய குதலை சொற்களை கேளாதவர் உரை குறிப்பு குழல் யாழ் என்பன ஆகுபெயர் கேட்டவர் அவற்றினும் மழலை சொல் இனிது என்பர் என்பது குறிப்பெச்சம் இனிமை மிகுதி பற்றி மழலை சொல்லை சிறப்பு வகையானும் கூறியவாறு இவை மூன்று பாட்டானும் இம்மை பயன் கூறப்பட்டது கடைசியில இருந்து போறேன் குரல் இனிமை பற்றி சிறப்பு வகையான் அதை வாசிங்க கடைசியில் இனிமை இனிமை மிகுதி பற்றி மழலை சொல்லை சிறப்பு வகையானும் கூறியவாறு இது என்ன எழுதுறார் இதை ஏன் இந்த வரி எழுதுனதுக்கு சொல்லுகிறேன் இதுக்கு முதல் குரல்லையே குரலினுடைய சிறப்பு சொல்லிவிட்டார் எங்கே மக்கள் மைது இண்டல் உடற்கின்பம் மற்றவர்கள் குரல் கேட்டல் செவிக்கு இன்பம் அப்போ குரல் இனிமை முன்னுக்கு சொல்லியாகிவிட்டது 
நாங்கள் எங்கள் பாட்டுக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அவர் சொல்கிறார் முதல் குரல்லே குரல் இனிமேல் சொல்லியாச்சு இப்போ ரெண்டாவது குரலில் இதை ஏன் சொல்கிறார் கேட்குறாருங்கன்றா அது அந்த பிள்ளைகளுடைய குரல் தருகிற இனிமை இருக்கிறதே அந்த டெலிஃபோனில் எடுத்து வச்சு அம்மா சுத்த லக்கணமாக பேசுவா அப்பா வெளிநாட்டிலேருந்து வை இங்கே பேசணுன்னே தாயார் எடுத்து பேசுவார் மகனே நன்றாக இருக்கிறாயா களை உண்டாயா இவன் இல்லாத ஆ ஆ ஆன்வான் மனைவி பேசுவார் அத்தான் நல்லாக இருக்கிறேன் பிள்ளைகிட்ட குறி ஃபோனே என்வார் பிள்ளை பா கா வா வா என்ன என் ராசா என்ன அழகாக பேசுகிறான்னு என்னுவான் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ரொம்ப லக்கண சுத்தமாக பேசின பேச்செல்லாம் தராத இன்பத்தை ஒரு லக்கணமும் இல்லாமல் இந்த பிள்ளை தாத்துன்னு இது இன்பம் தரும் இதுதான் அந்த குல அப்போது இந்த இன்பத்துக்கு நிகர் இல்லை ஆகவே இதை ரெண்டு குரலில் சொல்ல வேணும் என்று நினைச்சாராம் முதல் பொதுப்பட சொல்லி ரெண்டாவது சிறப்பு வகையாக சொன்னார் நாங்கள் முதல் குரலில் சொன்னதே எங்களுக்கு படை இல்லை நாங்கள் ரொம்ப அறிவாளிகள் என்றபடியாக படை இவர் அதை கவனிச்சிட்டார் ஏன் ரெண்டாம் குரல்லையும் அந்த குரல் இனிமையை சொன்னார் என்றால் அதனுடைய இனிமை சிறப்பு பற்றி ரெண்டாவது குரல்லையும் சொன்னார் இதில் இந்த குரலை சங்கீதக்காரர்கள் தங்களுக்கு ஒரு சார்பாக எடுத்துக்கொள்கிற குரல் இந்த தமிழர்களுடைய சிறப்பெழுத்து என்று இந்த மௌலவிழ என்கிறோமே இது தமிழர்களுடைய சிறப்பெழுத்துகளில் ஒன்று மற்ற மொழிகளில் அந்த எழுத்து இல்லை தமிழர் தமிழனை தமிழனுடைய பெருமைப்படுத்துகிற எழுத்தில் இது ஒன்று அதான் தமிழ் என்று வைத்திருக்கிறோம் தமிழன் தன்னுடைய முத்தமிழிலே இசைத்தமிழை இசைத்தமிழிலே மூன்று கருவிகளை எடுத்துக்கொண்டான் அதில் ஒன்று குழல் காற்று வாத்தியம் அடுத்தது நரம்பு வாத்தியம் அடுத்தது தோல் வாத்தியம் இந்த மூன்று வாத்தியம் தமிழனுக்கு பக்க வாத்தியம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் காற்று வாத்தியம் இப்போ நாதஸ்வரம் புல்லாங்குழல் எல்லாம் காற்று வாத்தியம் நரம்பு வாத்தியம் வீணை கிட்டார் இதெல்லாம் நரம்பு வாத்தியம் மிருதங்கம் ட்ரம்ஸ் எல்லாம் தோல் வாத்தியம் இது மூன்றுலையும் வைத்திருக்கான் தமிழன் என்ன பண்ணினான் என்றால் இது மூன்றுக்கும் இது தமிழனுடைய சிறப்பெழுத்த சொல்லி சொல்ல வேணும் என்று காற்று வாத்தியத்துக்கு குழல் என்றான் அந்த மௌல விழா வந்துட்டு நரம்பு வாத்தியத்துக்கு யாழ் என்றான் தோல் வாத்தியத்துக்கு முளவு என்றான் அதாவது இது நம்ம சொந்தம் என்று காட்டுறதுக்கு நம்ம சொந்த எழுத்தை அதில் போட்டு வச்சுருக்கிறான் யாழ் குழல் இது இது மூன்றும் தமிழனுக்கு உயர்ந்தது இவர் என்ன சொல்கிறார் குழல் இனிது யாழ் இனிது இப்போ அதால் ஒருத்தன் இசை படிக்கிறதா இருந்தால் எதை படிக்கிறது என்று ஒரு கேள்வி இது இசை உலக கேள்வி இப்போ எல்லோரும் சும்மா ஃபேஷனுக்கு சங்கீதம் படிக்கிறோம் தானே எது படிக்க வேணும் என்றால் சங்கீத மரபு ஒன்று இருக்கிறது குரல் சரியாக இருந்தால் சங்கீதம்தான் படி வாய்ப்பாட்டு தான் படிக்க வேண்டும் முடியாத பட்சத்திலே சில பேருக்கு குரல் ஒத்துழைக்காது முடியாத பட்சத்திலே தான் விரல் இந்த யாழ் குழல் முளவு எல்லாம் விரலால் வாசிக்கிறது ஃபுளு விரலால் வாசிக்கிறது அப்போ தம் வட சங்கீத இசை உலகத்திலே ஒரு பழமொழியே இருக்கிறது குரல் இல்லாவிட்டால் தான் விரல் என்று ஒரு பழமொழியே இருக்கிறது உனக்கு நல்ல வயசு இருந்தால் அதையே பயன்படுத்த எல்லாம் சங்கீதம் தானே இப்போ நீ எதை படித்தாலும் சங்கீதம் தான் படிக்க போகிற குரல் ஏன் குரலுக்கு முக்கியத்துவம் என்று கேட்டால் மற்ற இதெல்லாம் வாத்தியத்தை நீங்கள் தூக்கி கொண்டு போக வேணும் முளவு விரத மிருதங்கம் வாசிக்க போகணும் அதுக்கு ஒரு டிக்கெட் போட வேணும் தனியே போட்டு எடுத்துகிட்டு போக வேணும் நாதஸ்வரம் புல்லாங்கல தூக்கி கொண்டு போக வேண்டும் கடவுள் இங்கே இதில் செட் பண்ணியே வச்சுட்டார் இதுக்கு தனியாக டிக்கெட் போட வேண்டாம் அது மாதிரி அங்கே போனால் மிருதங்கத்துக்கு எல்லாம் தட்டி பார்த்து தேய்ச்சி பார்த்து இந்த பக்கம் சாதம் வச்சு அது வச்சு தட்டி பார்த்து கொண்டு இருக்கணும் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை என்ன போச்சு லேசான ஒரு கருவி இருக்கிற பொழுது ஏன் கஷ்டப்பட்ட கருவியை படிக்கிறே ஒரு பிரச்சனை ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஆகவே குரல் இல்லாவிட்டால் தான் விரல் என்றது நமக்கு இருக்கிற ஒரு மரபு அதில் இன்னும் இந்த குரல் சங்கீத அப்போது இதை திருவள்ளுவர் இந்த குரலில் சொல்கிறாராம் குரல் இல்லாவிட்டால் தான் விரல் என்று சொன்னேன் சங்கீத சங்கீத செய்தியையும் சொன்னதாக ஒரு சங்கீத வித்வான் எனக்கு சொன்னார் என்னவென்றால் குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் இதெல்லாம் என்னது வாத்தியம் தம்மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் அது என்ன குரல் இசை குரல் இசைக்கு முன்னாலே வாத்திய இசை நிற்காது என்பதையும் திருவள்ளுவர் சொல்லிவிட்டார் இயல்பான குரல் இசைக்கு முன்னாலே வாத்திய இசை எல்லாம் நிற்காதுன்றதையும் இந்த குரலில் சொல்லியிருக்கிறாராம் இது சங்கீதம் அதான் அவனவன் தனக்கு தனக்கு தேவையானதை தொட்டு 
இவர் என்ன சொன்னார் குழல் இனிது யார் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொற்களாதவர் அதாவது எவ்வளவு பெரிய வித்வான் பாடினாலும் இப்போ டேப்பில் போட்டுட்டு இருக்கிறோம் எம்எஸ் அம்மா பாடுறார்கள் பம்பை ஜெயஸ்ரீ பாடுறார்கள் பிள்ளை வந்து சத்தம் போட வைக்கிறான்னு வச்சா பிள்ளை வந்து அப்பா ஆன்றான் இதான்றான் இதை நிறுத்தடின்னு வரப்பா பிள்ளையை நிறுத்தடின்னு சொல்ல மாட்டார் அது எம்எஸ் பாடட்டும் யார் பாடட்டும் அந்த நேரத்திலே அவர் நாமரிக்கப்பட்ட வாய்ச்சானே யார் வாய்ச்சானே இதை நிறுத்தடி என் குழந்தையினுடைய சத்தத்தை கேட்குறேன் என்று கேட்குறானே அதுதான் அந்த குரலுக்கு இருக்கிற இனிமை ஆனால் அது தன் மக்களாக இருக்க வேண்டும் முதல் நிபந்தனை மழலையாக இருக்க வேண்டும் சரி அபேன்னு வாஞ்சில பேர் தம் மக்கள் மழலை சொல்லுன்ட்டு அதை கொள்ளப்படாது குழந்த பிள்ளை சொற்கள் வராம அதான் நான் சொல்கிறேன் பாருங்க ஒழுங்க விட சில நேரத்தில் ஒழுங்கின்மை சுகம் சில நேரத்தில் அந்த நிபந்தனையை பச்சுக்கொள்ளணும் ரொம்ப இலக்கண சுத்தமாக மொழி பயிற்சி வந்து பேசுவதை விட மொழி பயிற்சி இல்லாமல் குழந்தை பேசுகிற சொல்லுறது அது அந்த அகராதி தாய்க்கும் தகுப்பனுக்கு மட்டும் புரியும் இவன் என்ன சொல்கிறாங்கிறது நாங்கள் நமக்கு ஒன்றுமே புரியாது அம்மாவுக்கு புரியும் அப்பாவுக்கு புரியும் அப்போ இது அவர்களுடைய ஒரு ஒரு சொந்த அனுபவம் இதுக்கு முன்னாலே குழல் இனிது யாழ் இனிது என்று யாராவது சொன்னால் அவனுக்கு பாவம் பிள்ளையை பிள்ளையினுடைய பெருமை தெரியவில்லை என்று அர்த்தம் என்கிறார் குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொற்கேளாதவர் ம் குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் குழலிசை இனிது யாழிசை இனிது என்று சொல்லுவர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் தம் புதல்வருடைய குதலை சொற்களை கேளாதவர் குழல் யாழ் என்பன ஆகுபெயர் ஆகுபெயர் என்றால் குழல் இசையையும் யாழ் இசையையும் குறித்து நிற்கிறபடியால் ஒன்றின் பெயர் இன்னொன்றுக்கு ஆகினபடியால் அது ஆகுபெயர் கேட்டவர் அவற்றினும் மழலை சொல் இனிது என்பர் என்பது குறிப்பெச்சம் தம் தம் பிள்ளையினுடைய குரலை கேட்டவர் இந்த யாழ் இசையை விட குலையில் இசையை விட விட தம்முடைய மழலை சொல் இனிது என்று சொல்லுகிறபடியால் அது சொல்லுவர் என்பது குறிப்பெச்சம் இது வெளிப்படையாக இதில் சொல்லப்பட இல்லை குழல் இனிது யாழ் இனிது என்பர் தம் மக்கள் மழலை சொல் கேளாதவர் என்றால் அது இதில் எப்படி எடுக்க வேணும் கேட்டவர் இவை இனிமை அற்றது என்று சொல்லுவார் என்று பொருள் கொள்ளு என்கிறார் இனிமை மிகுதி பற்றி மழலை சொல்லை சிறப்பு வகையானும் கூறியவாறு இது இப்ப இப்ப நாங்க படிச்சிருந்தா பொருளா பொதுசா விளங்கவே இதே இதை எழுதுறார் என்றால் முதல் சொல்லை முதல் குரலையும் குரல் இனிமை சொல்லியாகி விட்டது இங்கே சொன்னதுக்கு காரணம் அதனுடைய இனிமையினுடைய சிறப்பை உரைப்பதற்காக இவை மூன்று பாட்டானும் இம்மை பயன் கூறப்பட்டது இம்மை பயன் கூறப்பட்டது இப்ப முதல் குரலிலே பிள்ளைகள் பிள்ளைகளை பெறுவதனுடைய பிள்ளைகளினுடைய பெருமை சொன்னார் அடுத்த ரெண்டு குரலிலே பிள்ளைகளாலே வருகிற மறுமை பயன் சொன்னார் இப்போ மூன்று குரலிலே பெறும் பிள்ளைகளாலே வருகிற இம்மை பயன் சொல்லிவிட்டார் இப்போ மூன்று ரெண்டும் அஞ்சு மூன்றும் ஆறு படிச்சுட்டோம் இப்போ இதை படித்து முடிச்சதுனாலே வருகிற பயன் என்னவென்றால் எப்படா வீட்டுக்கு போய் என் பிள்ளையை தூக்கி ஒரு தரம் கொஞ்சுவேன் என்று எண்ணம் வந்தால் இந்த வகுப்பு வெற்றி அப்படி இல்லை கல்யாணம் பண்ணாதவர்களாக இருந்தால் எப்படா நான் கல்யாணம் பண்ணி இந்த குழந்தைகளை பெற்று கொஞ்சுவேன் என்ற எண்ணம் வந்தால் இந்த வகுப்பு வெற்றி இதில் குழலா யாழா இது லக்கணமா என்ற நினைப்பு வந்தால் வகுப்பு தோல்வி இது அனுபவத்தை சொல்லுகிறார் அப்போது இப்போ இப்போ நான் சொல்கிறது திருப்பி நான் முன்னுரைக்கு வருகிறேன் குழந்தை என்பது அன்பு அனுபவத்திற்கு ஒரு சிறந்த கருவி முதல் சொன்னதையே நீங்கள் நினைச்சு கொள்ளுங்கள் படி அன்பினுடைய வளர்ச்சி படியிலே குழந்தை முக்கியமான ஒரு படி இல்லாமல் விட்டால் என்னவென்றால் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு அடுத்த படிக்கு ஏற வேண்டும் துறவுக்கு போக முடியாது என்றதில் சிரமப்பட்டு ஏற வேண்டும் குழந்தை இயல்பாகவே அந்த அன்பை தந்துவிடும் இல்லை என்றால் அந்த அன்பை நாம் வலிந்து உண்டாக்கி கொண்டு பயிற்சியாக்கி அந்த அன்பை பெற்று அடுத்த படிக்கு ஏறலாம் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஆகவே இந்த அனுபவத்தை ரொம்ப முக்கியமாக திருவள்ளுவர் வைக்கிறார் அன்பு வளர்ச்சியிலே குழந்தை மிக முக்கியமான ஒரு படி இன்றைக்கு இந்த அளவிலே நிறுத்துவோம் அடுத்த நாளை ஆண்டு வகுப்பிலே மிச்சத்தை பார்ப்போம் நன்றி குரல் சொல்லும் நெறியை வாழ்வியலோடு இணைத்து நம்மையும் நம்மோடு சேர்ந்த சமூகத்தையும் உயர்த்துவோம் தொடர் வகுப்பின் பயன் அனைவருக்கும் சேரும் இந்த நோக்கத்தில் பங்கு கொண்டதற்கு நன்றி இந்த தொடர் வகுப்பின் மற்றும் பகுதிகளை கேட்டு மகிழ 
www.karka.in k a r k a .in இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்